நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சாண்டில்யனின் சரித்திர நாவல் துறவி அத்தியாயம் ஒன்று பஞ்சவடி பயணம் தேவகிரி யாதவ குல மன்னன் மகாதேவனின் மகாமந்திரியும் சிறந்த கவியுமான ஹேமாதிரி நறுக்கு ஓலைகளில் தான் வடித்துக் கொண்டிருந்த கவிதைகளில் ஆழ்ந்து கிடந்ததால் தனது காலடியில் வணங்கி எழுந்து பயபக்தியுடன் நின்றியிருந்த ராஜபுத்திரி குலவதியை ஏறெடுத்தும் பார்த்தாரில்லை அவர் எழுத்தாணி ஓடிக்கொண்டிருந்த வேகத்தை கவனித்த குலவதியும் அவருடைய சிந்தனை ஓட்டத்தை தடுக்க இஷ்டப்படாமலும் உதடுகளை கூட அசைக்காமலும் பேசாமல் நின்று கொண்டே இருந்தாள் ராஜகுமாரி வந்ததையோ வணங்கியதையோ சிறிதும் கவனிக்காமல் இருந்த மகாமந்திரியை இந்த உலகுக்கு கொண்டு வர அவருடைய சீடர்களில் ஒருவன் மெதுவாக குருநாதரே என்று ஒரு முறை அழைத்தான் அதற்கும் அவர் தலை நிமிராது போகவே மகாமந்திரி என்று சிறிது உறக்கவே அழைத்ததும் காவிய நிஷ்டை கலந்த ஹேமாதிரி தமது கண்களை உயர்த்தி அரசுகுமாரியை பார்த்து புன்முறுவல் கொண்டு குழந்தாய் நீ வந்து வெகு நேரமாகிவிட்டதா என்று விசாரித்தார் குலவதியும் சிறிது புன்முறுவல் செய்து இல்லை அதிக நேரமாகவில்லை என்று மிக மிருதுவான குரலில் பதில் சொன்னால் பாதகமில்லை படிக்க உட்கார் அடுத்த பாடம் சொல்லுகிறேன் என்றார் குலவதி சிறிது முகம் சுருங்கி குருநாதரே இன்று நான் பாடம் சொல்லிக் கொள்ள வரவில்லை என்று கூறினாள் ஹேமாதிரி அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் ராமாயணத்தில் நேற்று ராமன் சீதையுடனும் லக்ஷ்மணனுடனும் பஞ்சவடி தீரத்தில் தங்கியதை சொன்னேன் அடுத்த கட்டம் மிகவும் சுவாரஸ்யம் அதை பூர்த்தி செய்து விடலாமே அதுவும் ராவணன் சீதையை கொண்டு போன பிறகு வால்மீகி விப்ரலம்ப சிருங்காரத்தை அமுதமாக பொழிந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த மகா காவியத்தின் அழகை நினைத்து கண்களை மூடினார் ஹேமாத்ரியை அப்படியே காவியத்தில் திளைக்கவிட்டால் தான் வந்த காரியம் கைகூடாதென்று நினைத்த குலவதி ஆச்சாரியரே காவிய கட்டங்களை ஓலை கட்டில் படிப்பதை விட நேரில் பார்ப்பது சிறப்பல்லவா என்று வினவினார் ஆச்சாரிய ஹேமாத்ரி வியப்பு நிரம்பிய கண்களை ராஜபுத்திரியின் மீது நிலைநாட்டினார் குலவதி நமது பார்வைக்கும் கவியின் பார்வைக்கும் வித்தியாசம் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை போன்றது கவிக்கண் கொண்டு அதை பார்க்க நம்மால் முடியாது என்று கூறினார் திட்டமான குரலில் குலவதி அப்படியும் விடவில்லை ஆச்சாரியரே தாங்களும் கவிதானே தங்களிடம் நானும் காவிய பாடங்களை கேட்டிருக்கிறேனே ஏன் நம்மால் கவி பார்வையுடன் பார்க்க முடியாது என்று வினவினார் அபச்சாரம் அபச்சாரம் என்ற ஹேமாத்ரி வால்மீகிக்கு நாம் கவிகளா அவர் பார்வையுடன் நாம் பார்க்க முடியுமா என்று கேட்டார் ஏதோ சொல்லக்கூடாததை ராஜகுமாரி சொல்லிவிட்ட தோரணை அவர் குரலில் இருந்தது ஆச்சாரியரே மெதுவாக அழைத்தால் குலவதி சொல் ராஜகுமாரி மகான்கள் இருந்த இடங்களுக்கு நாம் யாத்திரை போவதில்லையா உண்டு அப்படியானால் ராமனும் சீதையும் தங்கிய இடத்துக்கு போவது யாத்திரை ஆகாதா ஆச்சாரிய ஹேமாத்ரி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் நீண்ட நேரம் பிறகு சொன்னார் நீ சொல்வதிலும் அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் குலவதி இப்பொழுது அந்த இடத்தில் யார் யாரோ வசிக்கிறார்கள் அடுத்த சகாயத்ரி மலையிலும் முனிவர்கள் கிடையாது தவம் செய்யும் யாரையும் பார்க்க முடியாது என்று குலவதி கை குவித்து பேச முற்பட்டு ஆச்சாரிய தேவா பழைய சூழ்நிலை இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை நாம் கோவில்களுக்கு போகிறோம் அவை பழைய சூழ்நிலையில் இல்லையே அதற்காக போகாமலே இருந்து விடுகிறோமா அந்த புனித தலங்களுக்கு போவதே நமது மனத்தை புனிதப்படுத்திக் கொள்வதற்கு தானே என்று பிடிவாதமாக தனது கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னாள் அதற்கு மேல் எதுவும் சொல்ல முடியாததால் சரி உன் தந்தியை கேட்டுச் சொல்கிறேன் என்று ஆச்சாரியர் கூறினார் அதற்கும் பதிலை சித்தமாக வைத்திருந்தாள் குலவதி தந்தியை கேட்டுவிட்டேன் என்றாள் தந்தை சம்மதம் கொடுத்துவிட்டாரா ஆச்சாரியர் கேள்வியில் சிறிது கசப்பு தெரிந்தது தம்மை கேட்காமல் எந்த முடிவையும் எடுக்காத மகாதேவன் எப்படி தனது சீடப்பின் விஷயத்தில் தானே முடிவெடுத்தான் என்று சிந்தித்தார் அந்த சிந்தனையை ராஜகுமாரியின் ஒற்றை சொல் உடைத்தது தந்தை தங்கள் சம்மதத்தை கேட்கச் சொன்னார் என்று குலவதி சொன்னதும் மனசந்துஷ்டியால் குருநகை கொண்டார் குருநாதர் சரி உன் ஆசையை கெடுப்பானேன் நாளைக்கே புறப்படுவோம் பஞ்சவடிக்கு ஏற்பாடுகள் நடக்கட்டும் என்று கூறியதும் குலவதியின் இதழ்கள் குறுநகை காட்டின ஏற்பாடுகள் எல்லாமே சித்தமாயிருக்கின்றன இன்றே புறப்படலாம் என்று சொன்னால் மகிழ்ச்சி துலங்கிய குரலில் ஆச்சாரியர் குலவதியை நோக்கினார் முகம் மலர குழந்தாய் என்னுடைய பலவீனத்தை நன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் நீ எது கேட்டாலும் ஹேமாதிரி மறுக்க மாட்டார் என்பது உனக்கு தெரியும் நான் சித்தமாகிறேன் நீ சித்தமானதும் எனக்கு தெரியப்படுத்து என்று குருநாதர் திடீரென்று எதையோ நினைத்துக்கொண்டு நாம் பஞ்சவடியுடன் திரும்பிவிட வேண்டியதுதானே என்று வினவினார் இல்லை சகாயத்ரி மலைப்பகுதியையும் 
முடிந்தால் வட கொங்கன நாட்டையும் பார்ப்போம் என்றாள் ராஜகுமாரி கொங்கன நாடா அதிர்ச்சி தெரிந்தது மகாமந்திரியின் குரலில் ஆம் அங்கு நமது விரோதிகள் இருக்கிறார்கள் விரோதிகளா ஆம் உன் தந்தையின் விரோதிகள் உதாரணமாக சோமேஸ்வரன் இருக்கிறான் சற்று சிந்தித்தால் ராஜகுமாரி அப்படியானால் சகாயத்ரியுடன் திரும்பிவிடுவோம் என்று கூறினாள் குருநாதர் ஆசுவாச பெருமூச்சு விட்டார் பிறகு கேட்டார் நம்முடன் எத்தனை காவலர்கள் வருகிறார்கள் என்று நான்கு காவலர் வருகிறார்கள் என்னுடன் ஒரு பனிப்பெண் வருகிறாள் என்று ராஜகுமாரி கூறினாள் இன்னும் நான்கு பேர் வரட்டும் உன் பல்லக்கை தூக்க ஆட்கள் வேண்டாமா என்று ஆச்சாரியர் சொன்னார் பல்லக்கில் சென்றால் துரிதமாக பயணம் செய்ய முடியாது நாம் எல்லோருமே புறவியிலேயே சென்று விடுவோம் புறவியிலும் சித்தமாகிவிட்டன என்றாள் ராஜகுமாரி குலவதி சகல ஏற்பாடுகளையும் முன்னதாகவே செய்துவிட்டு தனது உத்தரவை பேருக்குத்தான் கேட்கிறாள் என்பதை குருநாதர் புரிந்து கொண்டார் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் நான் சித்தமாகி அரசரிடம் அனுமதியும் பெற்றுவிடுகிறேன் என்று கூறவே குலவதி அந்த புறத்தை நோக்கி நடந்தாள் அன்று பிற்பகலுக்கு சற்று முன்னதாகவே ஆச்சாரியரும் குலவதியும் மற்றோரும் புறப்பட அவர்களை அரண்மனை வாயில் வரையில் கொண்டுவிட்ட யாதவ மன்னன் மகாதேவன் ஜாக்கிரதையாக சென்று வாருங்கள் அதிக நாள் தாமதிக்காமல் தலைநகர் வந்து சேருங்கள் என்று கூறிவிட்டு மகளே ஆச்சாரியரை விட்டு நீ தனித்து எங்கும் போய்விடாதே என்று மகளையும் எச்சரித்தார் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் கவலை வேண்டாம் மகாராஜா என்று ஆச்சாரியரும் மன்னனுக்கு தைரியம் சொன்னார் ஆனால் குருநாதர் மனத்தில் அரசகுமாரியை தாம் எத்தனை தூரம் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்ற சந்தேகம் இருக்கவே செய்தது அவள் கட்சியில் சொருகிய தந்த பிடி போட்ட குருவாலும் புறவியின் பக்கவாட்டு வாரில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த வில்லும் அம்பரத்துணியும் அவர் சந்தேகத்தில் பொருள் இருப்பதை வலியுறுத்தின இத்தனை சந்தேகத்துடன் பஞ்சவடியை நோக்கி தேவகிரியில் இருந்து புறப்பட்ட ஹேமாதிரி கோதாவரி கரையை அடைந்ததும் அங்கிருந்த அமைதியை பார்த்ததும் புராண காலத்துக்கே சென்று விட்டதால் ஏதும் பேசாமலேயே பயணம் செய்தார் அரசகுமாரி வழியில் இருந்த இயற்கையின் வனப்புகளை பார்த்து கொண்டே மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பயணம் செய்தாள் அவள் கண்ணெதிரே ஆகாயத்தை தொட்டுவிடுவது போல சகாயத்ரி மலைத்தொடர் பிரம்மாண்டமாக எழுந்தது பஞ்சவடியை மறுநாள் காலையில் அடைந்த போது அங்கிருந்த காட்டு காட்சி மனத்தை அள்ளியது அந்த காட்சிகளை பற்றி பேசிய ஆச்சாரியர் குலவதி இங்கெல்லாம் ராமன் காலத்தில் எத்தனையோ துறவிகள் இருந்தார்கள் இப்பொழுது இங்கு வேடர்களையும் விலங்குகளையுமே பார்க்கலாம் என்றார் அவர் அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்த சமயம் துறவியொருவர் கோதாவரியிலிருந்து தமது கமண்டலத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டு எட்ட இருந்த ஒரு பர்ணசாலையை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தார் அத்தியாயம் இரண்டு மலர் கொத்தும் மாமுனியும் கோதாவரி தீரத்துக்கு அருகில் அரசு வில்வம் ஆல் நெல்லி அசோகம் எனும் ஐந்து மரங்களால் சுழப்பட்டதும் சம தரை உள்ளதும் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை உடையதும் அநேக புஷ்ப செடிகளையும் பழவகை செடிகளையும் உடையதுமான அந்த பஞ்சவடியையும் அதன் அருகே சலசலத்து ஓடிய கோதாவரியையும் கண்ட யாதவ அரச குல மகளான குலவதி அந்த இடத்தின் இயற்கை அழகில் லயித்து புறவிலேயே நீண்ட நேரம் அமர்ந்திருந்தாள் இந்த இடம் இத்தனை ரமணியமாக இருப்பதால் தான் ராமபிரான் சீதையுடன் தங்க அகஸ்திய முனிவர் இந்த இடத்தில் தங்கும்படி ராமபிரானுக்கு யோசனை கூறினார் போலும் என்று சொன்னால் குருநாதரான ஹேமாதிரியை நோக்கி குலவதியின் அழகிய வதனத்தில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியையும் பிரமையையும் கண்ட ஹேமாதிரி குலவதி இடம் ரமணியமானதுதான் இங்குள்ள புண்ணிய நதியான கோதாவரியும் அதன் கரையில் உள்ள புஷ்ப விருட்சங்களும் கனிகள் தரும் தருக்களும் சற்று தூரத்தே இருந்தும் அருகே இருப்பது போல் பிரமையூட்டும் அத்தகிரி என்பதும் சகாயத்ரி என்றும் அழைக்கப்படும் இந்த மேற்கு மலை தொடரும் அழகின் சின்னங்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் இங்கு புராண காலத்திலிருந்த மனித சூழ்நிலை இல்லை ரிஷிகள் ரிஷி பத்தினிகள் இல்லை துறவிகள் இல்லை இன்னும் சற்று தூரத்தில் இருக்கும் வேடர் குடிசைகளை நீ பார்க்கும் போது எத்தகைய இடத்துக்கு நீ வந்திருக்கிறாய் என்பதை புரிந்து கொள்வாய் என்று சொன்னார் இப்படி அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது துறவியொருவர் கோதாவிரியில் இருந்து கம்மண்டலத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டு எட்ட இருந்த ஒரு பர்ணசாலையை நோக்கி செல்வதைக் கண்ட குலவதி ஆச்சரியத்தின் வசப்பட்டு குருநாதருக்கு பதிலேதும் சொல்லாமல் புறவியில் சிலை என உட்கார்ந்து விட்டாள் கம்மண்டலத்தில் நீரை மொண்டு கொண்டு கரையேறிய துறவி மிக வாலிபராகவும் அழகாகவும் இருந்தார் நன்றாக துளக்கப்பட்டதால் பல பலவென்று காலை கதிரவன் கதிர்களில் மின்னிக்கொண்டிருந்த செம்பு கம்மண்டலத்தைப் போலவே அவர் தேகமும் சிவந்து மாசு மருவின்றி ஜொலித்ததைக் கண்ட குலவதி இத்தனை அழகிய துறவி இங்கிருப்பார் என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று தனக்குள்ளேயே வினவிக் கொண்டாள் அந்த வாலிப துறவியின் அழகிய மேனியும் மாசுமருவற்ற திடமான உடலும் நன்றாக துவைக்கப்பட்டிருந்த காவி உடையும் 
மூன்றுமே அழகில் போட்டி போடுவதாக தோன்றியது யாதவ அரசகுல மகளுக்கு இத்தனைக்கும் அந்த வாலிப துறவி மற்ற துறவிகளை போல் தலையில் ஜடாமுடி ஏற்காமல் குழல்களை காக பக்ஷங்களைப் போல அதாவது காக்கை இறக்கைகளைப் போல சக்திரியர்களைப் போலவே வெட்ட விட்டிருந்ததையும் அந்த குழல்கள் மிக கருமையாக இருந்ததால் அவரது அழகிய மேனிக்கு அழகு செய்வதாகவே அமைந்திருந்ததையும் குலவதி கண்டாள் அந்த துறவி முப்புரி நூலை உடலுக்கு குறுக்கே அணிந்திருந்ததாலும் அதன் முக்கால் பகுதி அவர் அணிந்திருந்த காவி வஸ்திரத்துக்குள் மறைந்துவிட்டதையும் பார்த்த குலவதி இவருக்கு துறவி வேடம் அழகா இருக்கிறது ஆனால் பொருந்தவில்லை என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டாள் அந்த துறவி கோதாவரியின் கரையேறி நடக்க துவங்கிய போது அவருடைய கால்களுடைய வன்மையும் அவை ஒரே சீராக பாவி செல்வதையும் கண்ட குலவதி இது ஏதோ வீரர்கள் நடையாயிருக்கிறதே தவிர துறவியின் நடையாக இல்லையே என்றும் சொல்லிக் கொண்டாள் இத்தனை தூரம் குலவதி சிந்தித்தாலே ஒழிய அந்த துறவி அவளையோ அவர்கள் கூட வந்த பணிமக்களையோ கண்டெடுத்தும் பார்க்காமல் கமண்டலத்தில் ஜலத்தை மூண்டதும் எட்ட இருந்த தமது பர்ணசாலையை நோக்கி நடந்து விட்டார் அவர் சென்று பர்ணசாலையில் நுழைந்ததும் அவர் கண்ணுக்கு மறைந்து விட்டதால் அந்த பர்ணசாலையை கவனித்தாள் குலவதி அந்த பர்ணசாலை அரசு ஆல் இலை கிளைகளால் கட்டப்பட்டது அன்றி அதன் மீது முல்லை கொடியும் மல்லிகை கொடியும் தொத்தி ஏறி கொத்து கொத்தாக மலர்களை புஷ்பித்திருந்ததையும் பார்த்த குலவதி சன்னியாசிக்கு புஷ்பங்கள் எதற்கு இவர் நிஜ சன்னியாசிதானா என்று சந்தேகித்தாள் இப்படி அவள் துறவியை பற்றி ஆராய்ந்திருந்த நிலையிலிருந்து அவளை மீட்க முயன்ற ஹேமாத்ரி அரசகுமாரி இங்கு நாம் இந்த துறவியை பார்க்க வரவில்லை என்று ஏலனம் ஒழித்த குரலில் தமது கருத்தை வெளியிட்டார் அரசகுமாரி குருநாதன் மீது நானும் கலந்த பார்வையொன்றை வீசி அவரை ஏலன பார்வையாலும் பார்த்தாள் இங்கு வேடர்கள் தான் இருப்பார்கள் என்றுதான் சொன்னதை அரசகுமாரி சுட்டி காட்டுகிறாள் என்பதையும் இங்கு துறவிகள் யாரும் கிடையாதென்று தாம் சொன்னது பற்றி ஏலனம் செய்கிறாள் என்பதையும் புரிந்து கொண்டு குலவதி காஷாயம் கட்டியவர்கள் எல்லாம் துறவியாகிவிட மாட்டார்கள் இப்பொழுது நீ பார்த்தவர் அர்ஜுன சன்னியாசியாக கூட இருக்கலாம் உன்னை அந்த மகானுபாவரிடமிருந்து காக்கும் பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறது அதை அறிந்து நட என்று கூறி லேசாக நகைத்தார் பிறகு அங்கிருந்த ஐந்து தருக்களுக்கு நடுவில் இரண்டு பர்ணசாலைகள் அமைக்க தம்முடன் வந்த பணியாட்களுக்கு கட்டளையிட்டு புறவில் இருந்து மகாமந்திரி இறங்கவே பனிமக்களும் அரசகுமாரியின் தோழிகளும் கூட இறங்கினார்கள் இறங்கிய பனிமக்கள் அந்த ஐந்து மரங்களுக்கிடையில் பர்ணசாலைகளை கட்டத் துவங்கினார்கள் யாதவர் தலைநகரிலிருந்து புறப்படும் போதே கொண்டு வந்திருந்த நீண்ட மரக்கால்களை நட்டும் அடுத்திருந்த தோப்பிலிருந்து வெட்டி கொணர்ந்த தழைகளுடன் கூடிய மரக்கிளைகளை சேர்த்து கட்டியும் நடுப்பகலுக்குள் இரண்டு இலைவீடுகளை பணியாட்கள் அமைக்கவே ஒன்றில் அரசகுமாரியும் தோழிகளும் தங்கினார்கள் ஹேமாத்ரி தமக்கு மட்டும் ஒரு இலை வீட்டை இருத்தி கொண்டு காவலர்களை ஆங்காங்கு மரத்தடிகளும் தோப்புகளிலும் தங்க வைத்தார் அரசகுமாரியின் பர்ணசாலை மீது ஒரு கண்ணை வைத்திருக்கும்படியும் வீரர்களுக்கு உத்தரவிட்ட பிறகு கோதாவரியில் நீராட சென்றார் அதன் குளிர் நீரில் அமிழ்ந்து நீராடி முடித்த ஹேமாத்ரி தமது நடுப்பகல் கடனை முடித்து பர்ணசாலைக்கு சென்றார் தாம் நீராடிய இடத்திலிருந்து சற்று எட்ட அரசுகுமாரியும் பனிப்பெண்களும் நீராடியதை கண்டும் காணாதது போல் போய்விட்டார் ஹேமாத்ரி கோதாவரியில் அமிழ்ந்து நீராடி கொண்டிருந்த குலவதி தனது தோழிகள் போன பிறகும் நதி பிரவாகத்திலிருந்து எழுந்திருக்க மனமில்லாமல் அதன் சலசலத்த நீரிலேயே துளைந்து கொண்டிருந்தாள் தனது சீரையின் மேல் பகுதியை தாழ்த்தி பிடித்து கொண்டு மார்பு கச்சையையும் அவிழ்த்து அதை நீரில் அலசி கரை மீது போட்டாள் அவள் அழகிய வளவழத்த உடலை அன்னை கோதாவரி தழுவி தழுவி ஓடி நீராட்டிவிட்டாள் இப்படி நீண்ட நேரம் நீராடிய குலவதிக்கு தோழிகள் ஒருத்தி வேறு ஆடுகளை கொண்டு பிரிக்கவே அதன் மறைவில் எழுந்த அரசகுமாரி அதை சுற்றி கொண்டு தனது சேலையை நெகிழவிட்டாள் அவள் குழலை வேறொரு சீலை துண்டினால் துவட்டி கட்டினால் பனிமகள் ஒருத்தி பிறகு வேறொரு துண்டினால் உடலை துடைத்து சேலையையும் அணிந்த குலவதி தனது பர்ணசாலியை நோக்கி நடந்தாள் நனைந்த சேலை முதலியவற்றை பிழிந்து கொண்டு தோழியும் அரசுகுமாரியை பின்தொடர்ந்து பர்ணசாலையை அடுத்த மரக்கிளைகளில் எஜமானியின் சேலையை கட்டினாள் மாற்று சேலை அணிந்து பர்ணசாலைக்கு வந்த குலவதி அதன் வாயிலில் நின்று தனது குழலை அவிழ்த்து பிரித்து உலர்த்தினாள் அதில் ஏற்கனவே தடவியிருந்த தைலத்தின் நறுமணம் காற்றில் மிதந்து சுற்றிலும் பரவி நறுமணத்தை அளித்தது மெல்ல தலையை உலர்த்தி அதன் நடுவே சிறு பின்னல் போட்டுக்கொண்ட அரசகுமாரி அந்த வாலிப துறவியின் பர்ணசாலையை நோக்கினாள் அந்த பர்ணசாலை கதவு அடைக்கப்பட்டிருந்தது அதன் மீது தவழ்ந்திருந்த முல்லை கொத்துக்கள் அவளை பார்த்து நகைத்தன அந்த மலர் கொத்துக்களை பார்த்து ஏதோ சிந்தித்த குலவதி தனது பனிமகள் ஒருத்தியை அழைத்து அதோ அந்த மலர் கொத்துக்களில் ஒன்றை கிள்ளிவா 
என்றாள் பிறர் கூரையில் இருப்பதை நாம் எப்படி பறிக்க முடியும் என்று பணிமகள் ஆட்சேபித்தாள் துறவிக்கு மலர் எதற்கு போய் பறித்துவா என்றாள் அரசகுமாரி பணிமகள் தயங்கவே அரசகுமாரியே துறவியின் வர்ணசாலையை நோக்கி நடந்து அதன் வாயிலில் சிறிது நேரம் நின்றாள் உள்ளிருந்து எந்த அறவும் வராது போகவே மெல்ல தனது கால்களை ஊன்றி எழுந்து முல்லை மலர் குத்து ஒன்றை கிள்ளி எடுத்து தனது கருங்குழலில் சூட்டிக்கொண்டாள் சிறிது நேரம் அங்கேயே நின்றுவிட்டு தனது இலை குடிலுக்கு வந்து சேர்ந்த அரசகுமாரி அன்று முழுவதும் அந்த துறவியை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மாலை வந்தும் கூட அவள் அந்த துறவியை மறக்கவில்லை அந்த துறவியும் அன்று முழுவதும் அவள் கண்களில் படவில்லை ஆனால் அன்று மாலை அரசகுமாரி மீண்டும் தனித்து கோதாவரியில் நீராடப் போனபோது நீராட்டுத்துறையில் அந்த வாலிபத் துறவி நின்றிருந்தார் அவர் தமது கமண்டலத்தை கரையில் வைத்துவிட்டு அங்கிருந்த ஒரு சீலை துண்டை எடுத்து பார்த்தார் திரும்பி திரும்பி இரண்டு மூன்று முறை பார்த்த பிறகு அவர் சற்று எட்ட நின்று கொண்டிருந்த குலவதியையும் பார்த்து தமது கையின் சீலையையும் பார்த்து அதை கோதாவரி கரையில் இருந்த ஒரு பாறை மீது வைத்துவிட்டு நீராட வேறு இடத்துக்கு சென்று விட்டார் அரசகுமாரி அந்த பாறையை நோக்கி சென்று அந்த சீலையை எடுத்து பார்த்தாள் காலையில் நீராடி சென்ற போது தான் தவறிவிட்டு போன மார்பு கட்சியே அந்த சீலை என்பதை உணர்ந்த அரசகுமாரியின் இதழ்களில் குறுநகை விரிந்தது நீராட தொலைவில் இறங்கிவிட்ட துறவியை நோக்கினால் குலவதி துறவி அவளை ஏறெடுத்தும் பார்க்கவில்லை நீராட்டத்தில் முனைந்திருந்தார் அவர் அலட்சியத்தை கண்ட குலவதி அன்று எப்படியும் அவரை சந்தித்து விடுவது என்று தீர்மானித்தாள் அந்த சந்திப்பும் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்டது அன்று பௌர்ணமியாகையால் நிலவின் ஆட்சி பூர்ணமாக இருந்ததால் அந்த பிராந்தியமே அழகின் பிம்பமாக காட்சியளித்தது இன்னும் இரு மலர் கொத்துக்களை பறிக்கப் போன குலவதிக்கு கூரையில் எட்ட இருந்த கொத்துக்கள் எட்டவில்லை அவள் கையை தாண்டிய இன்னொரு நீண்ட கை அந்த மலர் கொத்தை பறித்து அரசகுமாரியின் கையில் திணித்தது அதை பறித்தது யாராயிருக்கும் என்று திகைத்த குலவதி திரும்பி பார்த்தாள் அவள் பின்னால் அந்த வாலிபத் துறவி நின்றிருந்தார் அவள் பார்த்ததும் வேகமாக பர்ணசாலைக்குள் சென்று கதவை மூடிக்கொண்டார் தன் பின்னால் நின்று தனக்கு கைக்கு எட்டாத மலர் கொத்தை பறித்து தனது கையில் திணித்துவிட்டு தான் திரும்பி பார்த்ததும் வேகமாக பர்ணசாலைக்குள் புகுந்து கதவை மூடிவிட்ட துறவியை பற்றி நினைத்த வண்ணம் மூடியிருந்த கதவை பார்த்து கொண்டே நீண்ட நேரம் நின்றுவிட்டாள் குலவதி தனக்கு பின்னால் எப்பொழுது அவர் வந்தார் ஏன் அப்படி ஓசைப்படாமல் பூனை போல் வந்தார் வந்து எத்தனை நேரம் நின்றிருப்பார் இப்படி பலவித கேள்விகளை தண்ணில் எழுப்பு கொண்ட குலவதி ஒருவேளை இந்த துறவி ருத்ராட்ச பூனையா இருப்பாரோ என்றும் கேட்டுக்கொண்டாள் பரபுருஷன் ஒருவன் கண நேரம் தன் பின்னால் நின்றாலும் சிறிதாவது அவன் உடல் தன் மீது பட்டிருந்தால் தனது உடல் திடுக்குற்றிருக்கும் என்று நினைத்ததால் அந்த துறவி மிக பண்பாட்டுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றும் அவர் ருத்ராட்ச பூனையா இருக்க முடியாது என்றும் சமாதானமும் செய்து கொண்டால் யாதவராஜகுமாரி தவிர தன் கையை தாண்டி அவர் கை சென்று மலர்கொத்தை கிள்ளிய போது அவரது நீண்ட கையும் தனது மீது கைப்படாமல் இருந்ததை நினைத்த குலவதி அவர் மீது மனத்தில் முதலில் முளைத்த சந்தேகத்தையும் நீக்கிக் கொண்டாள் இருப்பினும் அவர் ஓடி குடிலின் கதவை சாத்திக் கொண்டதற்கு என்ன காரணம் என்று நினைத்து பார்த்து விடை காணாத காரணத்தால் நான் என்ன பயந்து ஓட பூதமா பிசாசா என்னை கண்டு அவர் ஏன் ஓட வேண்டும் என்ற வினா ஒன்றையும் எழுப்பிக் கொண்டாள் அந்த வினா அவளுக்கே வெட்கத்தை கொடுத்ததால் அவள் வெட்கம் கலந்த புன்முறுவலோடு நான் எதற்காக அவரை பற்றி நினைக்க வேண்டும் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்துக் கொண்டாள் என் முகத்தில் கதவை சாத்துவது போல் ஓடி சாத்திக் கொண்டாரே அது என்ன பண்பாடா என்று அந்த துறவியை கடிந்து கொண்டு அந்த கதவை தான் தட்டினால் என்ன என்றும் நினைத்தாள் அந்த சமயத்தில் அவள் பின்னால் இருந்து எழுந்த ஹேமாதிரியின் குரல் அவளை இந்த உலகத்திற்கு இழுத்தது குலவதி இங்கே ஏன் நின்று கொண்டிருக்கிறாய் என்று ஹேமாதிரி வினவினார் கையில் இருந்த முல்லைக்கொத்தை தலையில் சொருகிக் கொண்ட குலவதி ஆச்சாரியரே இந்த பர்ணசாலையில் இருக்கும் துறவியின் போக்கு விசித்திரமாயிருக்கிறது என்றாள் அவர் போக்கை பற்றி உனக்கென்ன என்று ஹேமாதிரி வினவினார் வறண்ட குரலில் என்னை அவமானப்படுத்தினார் இந்த துறவி உன்னை அவமானப்படுத்தினாரா ஆச்சாரியரின் கேள்வியில் வியப்பு இருந்தது ஆம் என்றாள் குலவதி எப்படி அவமானப்படுத்தினார் உணர்ச்சியற்ற குரலில் வந்தது ஆச்சாரியரின் கேள்வி நான் இந்த பர்ணசாலை மீது பூத்திருக்கும் மலரை பறிக்க வந்தேன் சரி என்னை பார்த்ததும் உள்ளே ஓடி கதவை முடிக்கொண்டார் அவர் குடிலின் கதவை தானே சாத்திக்கொண்டார் ஆம் இருந்தாலும் நான் அரசகுமாரி ம் இருந்தாலும் நீ ஒரு பெண் உன்னை பார்க்கவோ பேசவோ துறவி இஷ்டப்படவில்லை என்றால் அது எப்படி தவறாகும் தவிர அவர் பர்ணசாலை மீது இருந்த மலர்கொத்தை அவர் அனுமதியின்றி நீ எப்படி பறிக்கலாம் அது இருக்கட்டும் மலர்கொத்தை பறிக்க நீ வருவானேன் நமது காவலரில் ஒருவனை அனுப்பலாமே இதை கேட்ட அரசகுமாரி மிகவும் சங்கடத்தில் ஆழ்ந்தாள் இந்த விவாதம் தொடருமானால் 
தனது நிலை இக்கட்டாகிவிடும் என்று நினைத்ததால் தலை குனிந்து நின்றாள் அதற்கு மேல் அவளை எதுவும் கேட்காத ஆச்சாரியர் திரும்பி தனது பர்ணசாலையை நோக்கி நடந்தார் குலவதியும் மௌனமாக அவரை தொடர்ந்தாள் துறவியின் பர்ணசாலைக்கு முன்பு நடந்த வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு ஹேமாதிரி அவளை திரும்பி பார்க்கவில்லை அவள் அவளுடைய பர்ணசாலைக்கு முன்பு நின்றுவிட்டதை கூட கண்டு கொள்ளாமல் தமது பர்ணசாலைக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த விளக்கை ஏற்றச் சொல்லி ஓலை சுவடு கட்டை அவிழ்த்து ஏதோ எழுத முற்பட்டார் ஆனால் தனது பர்ணசாலைக்கு எதிரில் நின்றுவிட்ட அரசகுமாரி உடனடியாக பர்ணசாலைக்குள் செல்லவில்லை பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த தோழியொருத்தி தேவி என்று அழைத்ததை கூட காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை தோழி மற்றொரு முறை அவளை அழைத்து வாயிலேயே ஏன் நிற்கிறீர்கள் என்று கேட்டாள் அதற்கு பதில் சொல்லாத குலவதி பர்ணசாலைக்குள் நுழைந்து தரையிலிருந்த பட்டு விரிப்பில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் எனக்கு பட்டு விரிப்பு இருக்கிறது துறவி எதில் உட்கார்ந்து கொள்வார் ஒருவேளை மான்தோல் புலித்தோல் இவற்றில் உட்காருவாரோ என்று எண்ணினாள் துறவியை மறக்க அவளால் முடியவில்லை தோழிகள் அளித்த உணவை கூட சிறிதே அருந்தினாள் அவர்கள் படுத்து கொண்ட பிறகும் அவளுக்கு உறக்கம் வராததால் அவள் படுக்கவில்லை இருள் முற்றிவிட்ட நேரத்தில் பர்ணசாலையை விட்டு வெளியே வந்து துறவியின் பர்ணசாலையை நோக்கினாள் அதன் கதவு திறந்திருந்தது கோதாவரி கரையை நோக்கினாள் அங்கிருந்த பாறையொன்றின் மீது துறவி உட்கார்ந்து கொண்டு நதியை நோக்கி கொண்டிருந்தார் அவர் அப்பொழுது இடையில் மட்டும் காவி அணிந்திருந்தார் மேல் காவி இல்லாததால் அவர் உடல் நிலவில் மின்னியது அவருடன் எப்படியும் பேசிவிடுவது என்று தீர்மானித்த குலவதி பக்கத்தில் இருந்த ஆச்சாரியர் குடியலை நோக்கினாள் அதன் கதவு மூடப்பட்டிருந்ததால் துணிவுடன் கோதாவரி நதிக்கரையை நோக்கி நடந்தாள் அவள் துறவி உட்கார்ந்த பாறையை அணுகியதும் துறவி எழுந்திருந்து நதியின் நீரில் இறங்கி வான்மதியை நோக்கி கைகளை நீட்டி ஏதோ வாயால் சொற்களை உதிர்த்தார் அப்படி ஏதோ ஓதிவிட்டு மீண்டும் கரை ஏறிய போது அரசகுமாரி கரையில் நின்றிருந்தால் அவளை கடந்து செல்ல துறவி முற்பட்ட போது இத்தனை நேரம் ஏதோ சந்திரனை பார்த்து சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டால் குலவதி துணிவுடன் சந்திர பூஜை என்று கூறிய துறவி சற்று நின்று குலவதியை உற்று நோக்கினார் ஈட்டியிலும் கூறிய கண்கள் அவள் இதயத்தை ஊடுருவி விடுவன போல் பார்த்தன அத்தியாயம் மூன்று துறவியின் துணை கோதாவரி கரையில் நின்ற கட்டழகி குலவதி தான் கரையேற முயன்ற சமயத்தில் சிறிதும் விலகி இடம் கொடுக்காமல் நின்ற இடத்திலேயே நின்றதை கண்ட அந்த வாலிப துறவி அவள் துணிவை நினைத்து வியப்பெய்தினார் என்றால் அவள் பவள வாய் திறந்து கேள்வி கேட்க முற்பட்டதும் பெரும் பிரமையை அடைந்தார் ஆனால் அந்த பிரமையை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் உதறிவிட்டு அவளுக்கு பதிலும் சொன்னார் சந்திர பூஜை என்று அவர் பதில் சொன்னதன்றி சந்திரனை போலவே அழகாயிருந்த அவள் முகபிம்பத்தில் முளைத்திருந்த இரு கரு விழிகளுடன் தனது விழிகளையும் கலந்தார் அந்த வாலிப துறவியின் பார்வை தனது கண்கள் மூலமாக தனது உயிர் நிலையையே எப்படியாவது ஆராய்வது போலிருந்த காரணத்தால் குலவதி சற்று சங்கடப்பட்டு கண்களை அவர் கண்களில் இருந்து விடுவிக்க முயன்றதும் அது முடியாமல் போனதால் பேச்சை கொடுக்க துவங்கி சந்திர பூஜையா என்று வியப்பு அளித்த குரலில் விசாரிக்கவும் செய்தாள் வாலிப துறவி அவள் கேள்விக்கு உடனடியாக பதில் சொல்லாமல் அவள் கண்களையே உற்று பார்த்த வண்ணம் கோதாவரி நீரிலேயே நின்றிருந்தார் பல வினாடிகள் பிறகு அவர் கண்கள் அவள் உடல் பூராவையுமே கவனிக்க தொடங்கின குலவதியின் சந்திரபிம்ப முகமும் வண்டினும் கரிய விழிகளும் அந்த விழிகளுடன் நிறத்தில் போட்டி போட்ட கரிய குழலும் முதலில் அவள் தீட்டியிருந்த செவ்விய பொட்டும் அதிகமாக நீண்டோ குறைவாகவோ இல்லாமல் அளவுடன் இருந்த நாசியும் சங்கத்தை பறிக்கும் கழுத்தும் துறவியின் கண்களை ஈர்த்தன துறவியின் கண்கள் செல்லக்கூடாத இடங்களிலும் அவர் கூர் விழிகள் சென்று பருவத்தின் காரணமாக கெட்டிப்பட்டு இருந்த தாமரை மொட்டை பழிக்கும் மார்பகை எழுச்சியிலும் சிற்றிடையிலும் பருத்த கால்களின் பரிமாணத்தையும் பார்த்தன அந்த விழியின் கூர்மை தனது ஆடைக்குள்ளும் புகுந்து அலசுவது போன்ற பிரம்மை குலவதிக்கு ஏற்படவே அவள் பெரிதும் சங்கடத்துக்குள்ளாகி சற்று விலகி வழிவிட்டு நின்றாள் அவள் நகர்ந்ததை கண்ட அந்த வாலிப துறவி லேசாக முறுவல் கொண்ட போது அவருடைய வலிய பெரிய உதடுகளின் அசைவில் அழகும் வல்லமையும் இருந்ததை கவனித்த குலவதி அந்த துறவி ஒருவேளை இராவண சன்னியாசியா இருப்பாரோ என்று நினைத்தாள் துறவிக்கு மனோ தத்துவ சாஸ்திரம் நன்றாகவே தெரிந்திருக்க வேண்டும் நீ நினைக்கும் சன்னியாசியும் வந்த இடம்தான் இது என்று சொன்ன துறவி சந்திர பூஜையை பற்றி உனக்கு தெரிய வேண்டுமா என்று வினவினார் துறவி மேலும் மேலும் பேச்சு கொடுப்பதை பற்றி பலத்த சந்தேகத்துக்குள்ளான குலவதி எனக்கு எதுவும் தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கூறி தனது பர்ணசாலியை நோக்கி நடக்க முற்பட்டாள் அவசியமில்லாவிட்டால் கேள்விகள் கேட்டிருக்கக்கூடாது 
கேட்ட பின் அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதும் புத்திசாலித்தனம் அல்ல என்றார் துறவி அவர் சொற்களை கேட்ட குலவதி திரும்பி பார்த்தால் சிறிது அச்சத்துடன் நின்ற இடத்தை விட்டு துறவி அகலவும் இல்லை அவளை தொடர முற்படவும் இல்லை அங்கிருந்தபடியே பேசினார் ராஜகுமாரி நீ ஒரு புண்ணிய தலத்துக்கு வந்திருக்கிறாய் இதை பற்றி முழுவதும் அறிந்து கொள்வது நல்லது புனிதமான இடங்களுக்கு யாத்திரை செய்வதே புனிதமான மனிதர்கள் அங்கு நடந்திருக்கிறார்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறியவும் உணரவும் தான் வேடிக்கைக்கு போகும் இடங்கள் வேறு அவற்றை தலங்கள் என்று பெரியவர்கள் சொல்வதில்லை பஞ்சவடியின் விவரங்களை கோதாவரியின் விசேஷங்களை அறிய வேண்டுமானால் ஏமாதிரியை கேள் அவர் சொல்லுவார் என்று கூறினார் துறவி மகாமந்திரியின் பெயரை சொன்னதும் மிகவும் ஆச்சரியத்தின் வசப்பட்ட அரசகுமாரி துறவியை நோக்கி இரண்டடி எடுத்து வைத்து உங்களுக்கு மகாமந்திரியை ஏற்கனவே தெரியுமா என்று வினவினாள் தெரியும் என்று துறவி மேலும் உருவல் கொண்டார் அவருக்கு உங்களை தெரியுமா என்று வினவினால் குலவதி என்னை சிறு வயதில் பார்த்திருக்கிறார் இப்பொழுது அடையாளம் கண்டு கொள்வாரா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது என்று துறவியின் குரல் மிக மதுரமாயிருந்தது கேட்பதற்கு உங்கள் பெயர் என்று கேட்டால் அரசகுமாரி பூர்வாசிரம பெயரா இந்த ஆசிரம பெயரா என்று கேட்டார் துறவி வந்த சமயம் முதல் தன்னை அடியோடு லட்சியம் செய்யாமல் போய்கொண்டிருந்த துறவி திடீரென அன்று சகஜமாக பேச முற்பட்டது மிக விந்தையா இருக்கவே அவள் கேட்டாள் பூர்வாசிரமம் என்பது என்று இந்த கோலம் ஏற்பதற்கு முந்தைய கோலம் துறவி சிறிதும் சிந்திக்காமல் பதில் சொன்னார் அது தயக்கத்துடன் கேட்டாள் ராஜகுமாரி பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் அப்படியானால் உங்களுக்கு கல்யாணமாகவில்லை அதற்கான வயதும் இல்லை அப்பொழுது ஏன் அத்தனை சிறு வயதில் துறவரமேற்றீர்கள் அது பெரிய கதை ஹேமாத்ரியிடம் இருந்து தெரிந்து கொள் கேட்டால் சொல்லுவார் இப்படி சொல்லிவிட்டு தமது பர்ணசாலையை நோக்கி நடக்கலானார் அந்த வாலிப துறவி அவர் போவதை பார்த்து கொண்டே நின்ற குலவதி சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவளாய் மெல்ல தனது பர்ணசாலையை நோக்கி சென்றான் துறவியிடம் பேசியதிலிருந்து அவர் கபட துறவி அல்ல என்பதையும் மிகவும் நேர்மையானவர் என்பதையும் புரிந்து கொண்டதால் மனமகிழ்ச்சியுடன் பர்ணசாலையை அடைந்த பொழுது அவளது பனிப்பெண்கள் இருவரும் குடிலின் வாசலிலேயே நின்றிருந்தார்கள் அவள் பர்ணசாலையை அடைந்ததும் அரசகுமாரி உங்களை மகாமந்திரி வர சொன்னார் என்று அறிவித்தால் ஒரு பனிப்பெண் குலவதியின் குறுநயனங்களில் அச்சத்தின் சாயை படர்ந்தது லேசாக எதற்கு வர சொன்னார் என்று கேட்டால் அவள் குரலிலும் அச்சம் தெரிய காரணம் தெரியாது என்றாள் பனிப்பெண் நான் அந்த துறவியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததை மந்திரி பார்த்தாரா என்று வினவினால் அரசகுமாரி ஆம் பார்த்தார் அவர் பர்ணசாலையை விட்டு வெளியே வந்தார் திடீரென்று நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் எங்களை நோக்கி அரசகுமாரி வந்ததும் வர சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி போய்விட்டார் என்றாள் இரண்டாவது பனிப்பெண் குலவதி ஹேமாதிரியின் குடிலின் வாயிலையும் பார்த்து கோதாவரி கரையையும் பார்த்தாள் குடிலில் இருந்தே வாயில் வழியாக அவர் தானும் துறவியும் பேசியது கவனித்திருப்பார் என்பதை ஊகித்ததால் சற்று திகிலுடனேயே ஹேமாதிரியின் வர்ணசாலை வாயிலுக்கு சென்று வெளியே நின்றபடி ஆச்சாரியரே என்று குரல் கொடுத்தாள் வாயிலுக்கு நேரெதிரில் உள்ளே உட்கார்ந்திருந்த ஹேமாதிரி தாம் படித்துக் கொண்டிருந்த ஓலை சுவடியில் இருந்து கண்களை உயர்த்தி யார் குலவதியா உள்ளே வா என்றார் ஆச்சாரியர் அழைத்த குரலில் கோபம் அடியோடு இல்லாததால் சிறிது மனத்தை தேற்றிக் கொண்ட குலவதி தலை குனிந்து வாயிலுக்குள் நுழைந்து ஆச்சாரியர் எதிரில் வணங்கி தலை குனிந்து நின்றாள் அவளை ஏற இறங்க பார்த்த ஹேமாதிரி குலவதி உட்கார் என்று தமது மான் தோளில் சிறிதும் இடம் விட்டு நகர்ந்து கொண்டார் அவர் சுட்டிக்காட்டிய இடத்தில் உட்கார்ந்த குலவதி ஏதும் பேசாமல் மௌனமாகவே இருந்ததை கண்ட ஆச்சாரியர் குலவதி என்று மெதுவாக அழைத்தார் ஆச்சாரியரே என்று குலவதியும் சொல்லை மென்று விழுங்கினார் ஆச்சாரியர் வீணாக பேச்சை வளர்த்தாமல் துறவி என்ன சொன்னார் என்று நேராக விஷயத்துக்கு வந்தார் குலவதியும் நேராகவே பதில் சொன்னாள் சந்திர பூஜையை பற்றி சொன்னார் என்று வேறு தன்னை பற்றி ஏதும் சொல்லவில்லையா என்று ஹேமாதிரி வினவினார் இல்லை தன்னை பற்றி ஏதாவது தெரிய வேண்டுமானால் உங்களையே கேட்கச் சொன்னார் என்றாள் குலவதி அப்படியா சொன்னார் என்று வினவிய ஹேமாதிரியின் முகத்தில் சிந்தனை சாயை படர்ந்தது ஆம் அவரை நீங்கள் சிறு வயதில் பார்த்ததாம் என்றாள் குலவதி மேற்கொண்டு உடனடியாக ஹேமாதிரி கேள்விகளை கேட்கவில்லை தீவிர சிந்தனையில் இறங்கி நீண்ட நேரம் பேசாமலேயே இருந்துவிட்டு அப்பொழுதே சந்தேகப்பட்டேன் அவன்தானா இவன் சரி எதற்காக துறவரம் ஏற்றான் ஒருவேளை அண்ணன் வேலையாயிருக்குமோ என்று சற்று ராஜகுமாரியின் காது கேட்கும்படியே தன்னை கேட்டுக்கொண்டார் பிறகு ஆம் ஆம் சந்தேகமில்லை அவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சந்திர பூஜை எதற்காக செய்கிறான் துறவரம் பூண்டும் குல வழக்கத்தை விடவில்லையே ஆகவே துறவரம் உண்மையாயிருக்க முடியாது எப்படியானால் என்ன சத்தியசந்தன் பொய் சொல்ல மாட்டான் ஆரமுறைக்கு புறம்பான எதையும் செய்ய மாட்டான் என்று விளக்கிக் கொள்ளவும் செய்தார் 
பிறகு கண்களை உயர்த்தி குலவதி அவன் பெயரை கேட்டாயா என்றார் கேட்டேன் அரசகுமாரி குழப்பத்துடன் பதில் சொன்னாள் ஆச்சாரியரின் போக்கு மிக விசித்திரமாயிருந்தது அவளுக்கு என்ன பதில் சொன்னான் ஏக வசனத்திலேயே பேசினார் ஏமாதிரி விசித்திரமாக பதில் சொன்னார் என்ன விசித்திரமதில் பூர்வாசிரம பேரா இந்த ஆசிரம பேரா என்று கேட்டார் பூர்வாசிரமம் பிரம்மச்சரியம் என்றும் கூறினார் இது மாத்திரம் என்ன இதுவும் பிரம்மச்சரியம்தான் இடையில் இருந்திருக்க வேண்டிய இல்லறம் இல்லை அவன் திருமணம் செய்து கொள்ளாததற்கு காரணமும் உண்டு என்றார் மகாமந்திரி என்ன காரணம் சிறிது தயக்கத்துடன் கேட்டாள் ராஜகுமாரி வடகொங்கணத்தின் அரசியல் கதை அது வடகொங்கண சோமேஸ்வரன் தனது தம்பிக்கு கன்னட நாட்டு பெண்ணை திருமணம் பேசினான் அந்த பெண்ணை மணக்க தம்பி இஷ்டப்படவில்லை அதனால் கன்னட நாட்டு விரோதம் ஏற்படவே தம்பியை சோமேஸ்வரன் நாடு கடத்திவிட்டான் அந்த தம்பிதான் இந்த துறவியாயிருக்க வேண்டும் நிச்சயிக்கப்பட்ட பெண் இவன் கண் முன்பாகவே இன்னொருவனுடன் சரசமாடியதை பார்த்த இவன் திருமணத்தையே வெறுத்து துறவரம் பூண்டதாக தேவகிரிக்கு செய்தி வந்தது இருப்பினும் இவன் மகாவீரன் கப்பற்படைகளை நடத்துவதில் மிக வல்லவன் இவன் இல்லாதது சோமேஸ்வரனுக்கு பெரும் பலவீனம் சந்திரதேவன் இல்லாததால் சோமேஸ்வரன் நாட்டை மிக சுலபமாக பிடிக்கலாம் என்று துறவியின் பூர்வ கதையை விளக்கியதன்றி ஹேமாத்ரி வேறெதுவும் சொல்லவில்லையாவன் என்றும் விரும்பினார் சொன்னார் மெதுவான குரலில் பேசினால் குலவதி என்ன சொன்னார் இது புண்ணியத்தலம் என்றும் இங்குள்ள இடங்களை பார்ப்பது புண்ணியம் என்றும் அந்த இடங்களை நீங்களே காட்டுவீர்கள் என்றும் சொன்னார் ஹேமாத்ரி புன்முறுவல் கொண்டார் ஏன் அவனே காட்டினால் என்ன அவர் துறவி அதனால் என்ன என்னை போன்ற பெண்ணை எப்படி அழைத்து கொண்டு போவார் தனியாக அழைத்து கொண்டு போக வேண்டாம் தோழிகள் மற்றும் காவலர்களுடன் போகலாமே என்று ஹேமாத்ரி நீ படுத்துக்கொள் சந்திரதேவனுடன் நான் பேசுகிறேன் என்று கூறினார் அரசகுமாரி ஆச்சாரியர் பர்ணசாலையிலிருந்து வெளியே வந்து தனது பர்ணசாலைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கிருந்த பட்டு விரிப்பில் படுத்த வண்ணம் அன்றைய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி ஆராய ஆரம்பித்தாள் அவள் கண்களை மூடியதும் அந்த துறவியின் அழகிய உருவம் அவள் மணக்கன் முன்பு எழுந்தது இவரும் சந்திரனை போலத்தான் இருக்கிறார் இவர் எதற்காக அந்த சந்திரனுக்கு பூஜை செய்ய வேண்டும் பெயர் பூர்வாசிரமத்தில் சந்திரதேவர் இந்த ஆசிரமத்தில் இப்படி கேள்விகளை எழுப்பிக்கொண்டால் எந்த பெயரை வைத்தாலும் அவருக்கு அழகாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தானே முடிவுக்கும் வந்தாள் தன்னுடன் அத்தனை தூரம் பேசியும் தன் சமீபத்தில் அவர் வரவில்லை என்பதையும் எண்ணி பார்த்து இவர் சத்தியமான சன்னியாசி என்று அவரை பாராட்டவும் செய்தாள் அன்று முழுவதும் அவள் மனம் அந்த வாலிப துறவியையே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இத்தகைய சிந்தனையில் ஆழ்ந்து அரை குறையாக நித்திரை செய்த அரசகுமாரி அதிகாலையிலேயே எழுந்துவிட்டாள் அவள் காலை கடன்களை முடித்து கொண்டு பர்ணசாலைக்கு திரும்பிய போது அங்கு தனது இரு படிப்பெண்களும் பயணத்துக்கு சித்தமாகி இருப்பதையும் புறவிகளும் வாயிலில் சேனம் அணிவிக்கப்பட்டு நிறுத்தப்பட்டிருந்ததையும் கவனித்தாள் அந்த சமயத்தில் ஹேமாத்ரி அங்கு தோன்றி குலவதி சீக்கிரம் பயணப்படு இந்த பகுதியின் சில அழகிய இடங்களை நீ இன்று பார்க்கப் போகிறாய் என்றார் உங்கள் புறவி என்று வினவிய ராஜகுமாரி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தாள் நான் வரவில்லை உங்களை மகரிஷி சந்திரதேவர் அழைத்து போவார் என் புறவியை அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்றார் ஹேமாத்ரி அரசகுமாரி தனது விழிகளை துறவியின் பர்ணசாலையை நோக்கி செலுத்தினாள் அந்த வாலிப துறவி ஹேமாத்ரியின் புறவியில் அமர்ந்து பயணத்துக்கு சித்தமாயிருந்ததை கவனித்தாள் குலவதி அதை துறவியும் கவனித்திருக்க வேண்டும் அவர் தமது புறவியை மலைப்பகுதியை நோக்கி செலுத்தலானார் பேசாமல் தனது புறவியை நடக்கவிட்டால் அரசகுமாரி இரு பனி பெண்களும் அவளை தங்கள் புறவிகளில் பின்தொடர்ந்தார்கள் அரை ஜாமத்திற்கெல்லாம் அடர்ந்த காட்டுக்குள் துறவி பிரவேசித்து விட்டார் காட்டின் நடர்த்தியை பார்த்ததும் சிறிது தனது புறவியை நிறுத்தினாள் அரசகுமாரி அப்பொழுது ஒழித்தது முன்னே சென்ற துறவியின் குரல் அரசகுமாரி அஞ்சாமல் வா நீ இதுவரை கண்டிராத காட்சிகளை காணப்போகிறாய் என்று அரசகுமாரி தனது புறவியை அடவிக்குள் செலுத்தினாள் அவள் கண்ட முதல் காட்சியே அவள் இதயத்தை அள்ளிச் சென்றது அந்த சமயத்தில் அவள் சந்திரதேவனின் பூர்வ கதையை நினைத்தாள் சந்திர பூஜையை நினைத்தாள் இவர் பூஜை செய்த அந்த சந்திரனே சந்திரதேவனாக வந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள் அத்தனை அழகாக கம்பீரமாக புறவியில் உட்கார்ந்திருந்த அந்த துறவியை அணுக தனது புறவியையும் செலுத்த அரசகுமாரி அவர் புறவியின் அருகில் நிறுத்தினாள் துறவி எதிரே விருந்த சோலையையும் வாவியையும் காட்டி இது புராண மகிமை வாய்ந்தது என்று சொன்னார் கண்ணெதிரே விருந்த காட்சியில் மனத்தை பறிக்கொடுத்த குலவதி பேசும் சக்தியை இழந்து நின்றாள் அத்தியாயம் நான்கு மாயாதேவி கண்ணெதிரே விரிந்த காட்டு வாவியின் அமைப்பையும் அழகையும் கண்டு பிரமித்த குலவதி தனது சேலையின் மேல்பகுதி காற்றில் அலைந்து 
பக்கத்து புறவியில் அமர்ந்திருந்த துறவியின் தோலை தடவியதை கூட பார்க்காமலும் சேலையை இழுத்து மூடாமலும் இடையில் அதன் தலைப்பை எடுத்து சொருகிக் கொள்ளாமலும் சிலை என புறவி மீது அமர்ந்திருந்தால் நீண்ட நேரம் அந்த வாவி சக்கரவட்டமாக அமைந்திருந்ததாலும் அதன் நீர் பளிங்கு போல் அடிவரையில் தெரிந்து குழாங்கர்களை காட்டிக் கொண்டிருந்ததாலும் வைரங்கள் பதித்த வெள்ளித்தாம்பாளம் போல் தெரிந்தது அதை சுற்றிலும் முளைத்து பூத்திருந்த பல வகை புஷ்பச் செடிகள் அதன் நீர் மீது ஆங்காங்கு புஷ்பங்களை உதிர்த்திருந்ததாலும் காற்றில் எழுந்த வாவியின் அலைகள் அவற்றை சுற்றிலும் ஒதுக்கியிருந்ததாலும் வலயமாக தொடுத்த புஷ்ப மாலையை தலையில் சூட்டிய யுவதி என காட்சியளித்தது அந்த வாவி அந்த வாவியின் நடுவில் இருந்த இரண்டு மூன்று பெரிய பாறைகள் நீந்துவோர்க்கு தங்கும் வசதியாக அமைந்திருந்தது அதை தவிர எங்கிருந்தோ தொடர்ச்சியாக நீரை பாய்ச்சிக் கொண்டிருந்த மெல்லிய அருவி ஒன்று அதன் ஆழம் குறையாமல் இருக்க உதவி கொண்டிருந்தது இவற்றையெல்லாம் பார்த்த குலவதி என்ன அழகு நீராடுவதற்கு எத்தனை சிறந்த இடம் என்று சற்று வாய்விட்டே சொன்னாள் அது காதில் விழுந்தாலும் தமது தோலை குலவதியின் மேலாடை தழுவிக்கொண்டிருந்த காரணத்தால் சங்கடப்பட்டு கொண்டும் அந்த ஆடையை தொட இஷ்டமில்லாததால் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் உள்ளூர இம்சைப்பட்டு கொண்டும் புறவியில் உட்கார்ந்திருந்த துறவி பதிலேதும் சொல்லவில்லை அவர் பதில் சொல்லாததால் அவரை திரும்பி நோக்கிய குலவதி நான் சொன்னது உங்கள் காதில் விழவில்லையா என்று கேட்டவள் சட்டென்று தனது முந்தானை துறவியின் தோல் மீது ஆரோகணித்திருப்பதை கண்டு மன்னிக்க வேண்டும் என்று கூறி அதை எடுத்து இடுப்பில் சுருகிக் கொண்டாள் அதற்கு பிறகு துறவி பேசலானார் பெண்ணே நீ சொன்னதில் தவறில்லை இந்த வாவி நீராட்டத்துக்கு தகுந்த இடம்தான் இதில் பாயும் அருவியும் கோதாவரியை சேர்ந்ததுதான் இந்த நீராட்ட கட்டம் மிகவும் புனிதமானது புராண பிரசித்தி உள்ளது இங்குதான் சீதையும் ராமனும் ஜலக்ரீடை செய்தார்கள் நீந்தி துளைந்து விளையாடினார்கள் என்று கூறிய துறவியின் கண்கள் அந்த பழைய காலத்துக்கே சென்று விட்டன போல பிரமை தட்டி கிடந்தன துறவி அந்த பிரமையிலேயே கனவில் பேசுவது போல் பேசினார் கோதாவரியை அடுத்த இந்த வாவிக்கு சீதை அடிக்கடி கணவனுடன் நீந்தி விளையாட வருவாள் அப்படி ஒரு நாள் செய்த ஜலக்ரீடையின் போது ராமனை நோக்கி நீங்கள் ஆண் பிள்ளையானால் என்னை பிடியுங்கள் என்று கூறி வாவியில் குதித்து விட்டாள் வேகமாக நீந்தவும் செய்து ஒரு பாறை மீது ஏறி உட்கார்ந்தாள் ராமபிரானும் வாவியில் குதித்து நீந்தி அந்த பாறையை நோக்கி சென்றார் அவர் அருகில் வந்தவுடன் சீதை அதிலிருந்து நீரில் குதித்து நீந்தி வேறொரு பாறைக்கு போய்விட்டாள் அதையும் ராமன் நீந்தி அணுகி அவள் காலை பிடிக்க போக அவள் அவர் கைகளில் இருந்து நழுவி நீரில் துணைந்து நீந்தி வேறொரு பாறைக்கு சென்றாள் ராமன் பெருமூச்சு வாங்க நீந்தி அந்த பாறைக்கும் சென்று சிறிது மூச்சு வாங்க நிதானப்பட்ட சமயத்தில் லட்சுமணன் வாவியை சுற்றியிருந்த செடிகளை நீக்கிக் கொண்டு எட்டி பார்த்தான் இங்கு சிறிது நிறுத்தினார் துறவி அந்த கட்டம் மிகவும் சுவையாயிருக்கவே மேலும் சொல்லுங்கள் என்று ஊக்கினாள் குலவதி அப்படி ராமன் கலைத்து நின்ற சமயத்தில் சீதே லட்சுமணனை பார்த்து லட்சுமணா உன் அண்ணா மிகப்பெரிய வீரன் என்று சொல்கிறார்களே கேவலம் ஒரு பெண்ணை பிடிக்க முடியவில்லை நீச்சலில் தோற்று சளைத்து விட்டாரே இவர் என்ன வீரர் என்று பலபடி சொல்லி நகைத்தாள் லட்சுமணனும் நகைத்தான் இந்த சிருங்கார நீராட்ட லீலை வால்மீகி ராமாயணத்தில் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த வாவியையும் இதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் புண்ணிய தலம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் அதிக உணர்ச்சி வசப்பட்ட துறவி இந்த ஜலக்ரீடியை பற்றி சீதியை ராமனன் தூக்கிச் சென்ற பிறகு துக்கத்துடன் லட்சுமணனிடம் ராமன் சொல்கிறான் என்று அவர் தொண்டை அடைத்து கொண்டது அவர் மன நெகிழ்ச்சியை பார்த்த குலவதி அப்பா என்ன ஈடுபாடு இந்த துறவிக்கு காவியத்தில் அதுவும் ஜலக்ரீடியை எப்படி தத்ரூபமாக வர்ணிக்கிறார் என்று வியந்தாள் அதை மெல்ல கேட்கவும் செய்தாள் தாங்கள் தற்போதைய ஆசிரமத்துக்கு இத்தகைய காவிய கட்டங்களை நினைப்பதும் வர்ணிப்பதும் பொருந்துமா என்று துறவி அவளை மெதுவாக திரும்பி பார்த்தார் பெண்ணே நான் விவரித்தது மானிடரின் அற்பமான விளையாட்டல்ல ஆண்டவன் விளையாட்டு அவன் திருவிளையாடல்களை எண்ணுவதும் பேசுவதும் புண்ணியம் தவிர எனது ஆசிரமத்துக்கும் இதற்கும் எந்தவித தடையும் கிடையாது இதை எழுதியவரே ஒரு துறவி முற்றும் துறந்த முனிவர் அது மட்டுமல்ல நாம் பார்க்கும் விஷயங்களிலும் எண்ணும் விஷயங்களிலும் நமக்கு ஆபாசங்கள் இல்லாவிட்டால் எதையும் பார்க்கலாம் என்று சொன்னார் அப்படியானால் ஒன்று அனுமதி பெறுகளா என்று வினவினால் அரசகுமாரி சொல் ராஜகுமாரி என்றார் துறவி இப்பொழுது கதிரவன் நன்றாக பிரகாசிக்கிறான் அரசகுமாரி இதை வேண்டுமென்றே சுட்டி காட்டினாள் ஆம் வெகு சீக்கிரம் நடுப்பகலை எய்துவோம் அப்படியானால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது என்ன ஆசை சொல் நீங்கள் அனுமதிப்பீர்களா அது ஆசையை பொறுத்தது 
இந்த வாவியில் நானும் நீராடலாம் என்று நினைக்கிறேன் இதை மிகவும் குழைந்த குரலில் சொன்ன குலவதி துறவியை ஏறெடுத்து பார்த்தாள் துறவியின் கண்களும் அவள் கண்களை சந்தித்தன அரசகுமாரி நீ நீராடுவதை பற்றி ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் இந்த வாவி நீ நினைப்பது போல் சிறியது அல்ல அதிக ஆழமானது நன்றாக நீந்த தெரிந்தாலே ஒழிய இதில் இறங்குவது ஆபத்து என்று சுட்டிக்காட்டினார் அவருடைய கண்கள் அவள் கண்களை ஊன்றி பார்த்தன நீண்ட நேரம் அவர் கண்களை சந்திக்க முடியாத குலவதி தனது கண்களை தாழ்த்தி கொண்டாள் நீச்சலில் நான் யாருக்கும் சலைத்தவள் அல்ல நான் மீனாக பிறந்திருக்க வேண்டும் பிரம்ம சிருஷ்டி சிறிது தவறி என்னை மானிட பெண்ணாக்கிவிட்டது என்று சொல்லி பூமியை பார்த்த வண்ணமே நகைத்தாள் ஜலதரங்கம் சப்திப்பது போல் சப்தித்த அந்த சிரிப்பை காதில் வாங்கிய துறவி தமது இதழ்களிலும் புன்முறுவலை வரவழைத்து கொண்டு நீயும் மீன்தான் உன் கண்களும் மீன்களைப் போலத்தான் இருக்கின்றன சரி நீராடு ராஜகுமாரி ஆனால் ஆழம் பார்த்து இறங்கு நீந்தி நடுப்பாறைக்கு சென்று திரும்ப முடியாமல் திகைக்காதே என்று கூறிவிட்டு நான் மறைவில் இருக்கிறேன் தேவையானால் குரல் கொடு என்று சொல்லி தனது புறவியை புதர்கள் அடர்த்தியாயிருந்த இடத்துக்கு செலுத்தி அடுத்த சில வினாடிகளில் குலவதியின் கண்களில் இருந்து மறைந்து விட்டார் அவர் கண்ணுக்கு மறைந்ததும் பனிப்பெண்களை அழைத்து தனது நீராட்ட ஆடையை எடுத்து வர உத்தரவிட்ட குலவதி தோழியுரித்தி தந்த சிற்றாடியை நன்றாக இழுத்து உடலில் சுற்றி சேலையை நெகிழவிட்டாள் இங்கு யாரும் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பனிப்பெண்களை எச்சரித்துவிட்டு வாவியில் இறங்கினாள் சூரிய கிரணங்கள் பட்ட பின்பும் அந்த வாவி நீர் மிக குளிர்ச்சியாகவே இருந்ததால் அந்த குளிரை சரி செய்து கொள்ளவென திடீரென நீரில் குதித்து நீந்த தொடங்கினாள் குலவதி சிறிது நேரம் கைகளை மாற்றி போட்டு நீந்தினாள் சிறிது நேரம் மல்லாந்து நீந்தினாள் ஒருமுறை வாவியின் நடுவில் இருந்த பாறை மீது ஏறி உட்கார்ந்து கால்களை ஜலத்தில் அடித்து நீர்த்திவலைகளை கிளப்பினாள் மகரிஷி சந்திரதேவர் மறைவுக்கு சென்றாரானாலும் அந்த வாவியின் ஆழத்தை கருதி சிறிது அச்சத்துடன் மறைவில் இருந்தபடியே அரசகுமாரியின் நீச்சலை கவனித்தார் அவள் கைகளை மாற்றி போட்டு நீந்திய போது அவள் பின்னழுகுகள் அசைந்த முறையும் மல்லாந்து நீந்திய போது முன்னழுகுகள் துளங்கிய விதமும் அவர் மனத்துக்கு பெரும் சஞ்சலத்தை உண்டு பண்ணவே மகரிஷிகளின் தவத்தை கெடுக்க இந்திரன் பெண்களை அனுப்பியது எத்தனை சரியானது என்று சிந்தித்தார் எத்தனையோ பெண்களை பார்த்தும் சலிக்காத தன் மனம் இந்த பெண்ணிடம் ஏன் சலிக்கிறது என்று தம்மைத்தானே கேட்டுக்கொண்டு கண்களை எருக முடிக்கொண்டார் எருகிய கண்களுக்குள்ளும் குலவதியின் மனத்தை குலைக்கும் எழிலுருவம் எழுந்து அவரை அவதிப்படுத்தியது தம்மை பார்த்து அவள் கண்கள் நகைப்பது போன்ற பிரமை அவருக்கு ஏற்பட்டது கண்கள் மூடினாலும் அவள் துளைந்து நீராடி ஜலத்தில் கால்களை அடித்த ஒலியும் அவள் சிரிப்பொலியும் காதுகளில் பாய்ந்து அவரது துறவரத்துக்கு இழுக்கை விளைவிக்க துவங்கின இருப்பினும் நல்ல குலத்தில் பிறந்த காரணத்தால் அவர் தமது மனத்தை பெரிதும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நின்றார் கடைசியில் அவள் நீராட்டத்தை முடித்து கொண்டு கரையேறியதை கண்டதும் இன்னும் அதிக மறைவுக்கு போனார் அங்கும் விதி அவரை விடாமல் துரத்தியது அரசகுமாரி ஆடை அணைய சரியான மறைவிடத்தை தேடி சுற்றும் முற்றும் பார்த்து மிகவும் அடர்த்தியாயிருந்த புதரை நாடினாள் புதரை நோக்கி புறப்படும் முன்பு தனது பனிப்பெண்களிடம் ஆடையை கலைந்து கொடுத்துவிட்டு சீலையை உடம்பு புறாவும் மறையும்படி சுற்றிக்கொண்டு புதரை அடைந்து சேலையை நெகிழவிட்டு சரியாக அணைய துவங்கினாள் அணியும் முன்பு தன் மார்பில் தங்கியிருந்த இரண்டொரு பூ இதழ்களை எடுத்து எரிந்தாள் பிறகு தன்னைத்தானே அழகு பார்த்து கொண்டாள் இடையில் மட்டும் சேலையை கட்டிக்கொண்டு இப்படி என்னை துறவி பார்த்தாள் என்று எண்ணியவள் சீச்சி என்ன எண்ணம் இது அந்த மகானுபாவரை பற்றி எண்ணுவது எத்தனை அவச்சாரம் என்று தன்னைத்தானே நின்று கொண்டாள் அந்த புதருக்கு அப்புறம் புறவியில் அமர்ந்திருந்த துறவி சற்று கண்ணை திருப்பிய போது அரசகுமாரி இருந்த நிலையை கண்டார் ஏதோ விஷம் கடித்து விட்டது போல கண்களை இருக மூடி உதட்டையும் கடித்து கொண்டார் பெண் சிருஷ்டி பெரும் ஆயே ஆடவர்களின் மனத்தை கெடுக்கவே ஏற்பட்டது என்று மனத்துக்குள் சொல்லிக் கொண்டார் அரசகுமாரியை கண்ட பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் செய்ய புறவியிலிருந்து இறங்கி தரையில் மண்டியிட்டு வாயால் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்தார் அவர் அப்படி மந்திரங்களை ஓதி முடித்த பிறகு கண்ணை திறந்த போது மாயை தன்னை விடவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் அவர் எதிரே மிக அழகாக ஆடை அணிந்து ஆபரணங்களை பூட்டி கொண்டு மாயாதேவியை போலவே அரசகுமாரி நின்றிருந்தாள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சாண்டில்யனின் சரித்திர நாவல் துறவி அத்தியாயம் ஐந்து தொலைந்த துறவரம் எந்த மாயையிலிருந்து தப்ப மகரிஷி சந்திரதேவர் கண்களை மூடிக்கொண்டாரோ எந்த சக்தியிலிருந்து தப்ப அவர் மனதுக்குள் மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்தாரோ அதே மாயை அரசகுமாரியின் எழிலுருவத்துடன் எதிரே நின்றதை கண்டதும் புலன்களின் மீது தாம் வைத்திருந்த பிடிப்பை அறவே இழந்தார் 
சொல்லுக்கு சக்தியை காளிதாசன் ஓமையாக காட்டியது எத்தனை சரி என்பதை துறவி அந்த நேரத்தில் புரிந்து கொண்டார் எதிரே சக்தி போல் அரசகுமாரி நின்றதும் அவளே சொல்லாகி உவமையும் ஆகிவிட்டதால் துறவி சொல்லை உதிர்க்கும் சக்தியை அறவே இழந்து சில நிமிடங்கள் மௌனத்தின் வசப்பட்டார் அவர் மண்டியிட்ட காரணத்தினாலும் அவர் நல்ல உயரம் என்ற காரணத்தினாலும் அவர் கண்களின் எதிரே அரசகுமாரியின் சிற்றிடை வேலையரென கம்பி போல் தெரிந்தது மேலே நிமிர்ந்து எழுந்து முறைத்து நின்ற முகடுகள் இரண்டு அவர் கண்களை குத்திவிடுவது போல் தெரிந்தன அவற்றால் பேதளித்த மனத்தை திருப்ப கண்களை சிறிது தாழ்த்தவே புஷ்டியான பருவத்தொடைகளும் அவை இணைந்து நின்ற பகுதியும் சீலையால் மறைக்கப்பட்டாலும் பெரும் ஊகத்துக்கும் மனக்குழப்பத்துக்கும் இடம் கொடுக்கவே துறவி நிலை குலைந்து திண்டாடினார் இத்தனையையும் மீறி அவர் எழுந்திருக்க முயன்ற சமயத்தில் அரசகுமாரி அவரது தலையின் முரட்டு குழல்களின் மீது தனது வலது கையை வைத்து மெதுவாக கோதிவிட்டாள் அவள் கையின் ஸ்பரிசம் தலையிலே ஊடுருவி உடல் நரம்புகளை எல்லாம் சீண்டிவிட்ட உணர்வு ஏற்படவே சரேலென்று அவசரமாக எழுந்த துறவியின் உடல் அரசகுமாரியின் உடலுடன் சிறிது உராயவே அவர் துடித்து விலகி நின்றதன்றி அரசகுமாரி இது சரியல்ல என்று சற்று கண்டிப்பான குரலில் பேசவும் செய்தார் தன்னிடமிருந்து விலகி நின்ற துறவியை ஈரெடுத்து நோக்கினாள் அரசகுமாரி இது சரியல்ல மகரிஷி என்று வினவும் செய்தாள் நீங்கள் இங்கு வந்து என் முன்பாக நின்றதே சரியல்ல என்று சினம் ஊடுருவி நின்ற சொற்களை உதரவிட்டார் துறவி நீங்கள்தான் எனக்கு துணை வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை காணவில்லை எங்கிருப்பீர்கள் என்று தேடி வந்தேன் இங்கு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்திருந்தீர்கள் நீங்கள் தியானத்தில் இருப்பதாக நினைத்து உங்கள் நிஷ்டையை கலைக்க வேண்டாம் என்று நின்றுவிட்டேன் நான் வேறு என்ன செய்திருக்க முடியும் என்று வினவினால் அரசகுமாரி கொஞ்சம் குரலில் என்னை அழைத்திருக்கலாம் குரல் கொடுத்திருக்கலாம் என்றார் துறவி ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக என்னவென்று அழைப்பது பெயர் சொல்லியா அது முடியாது வயது வந்த பெண்கள் வாலிபர்களையும் பெரியவர்களையும் பெயர் சொல்லி அழைக்க முடியாது அப்படியே முறை தவறி அழைத்திருந்தாலும் உங்கள் நிஷ்டியை கலைத்திருப்பேன் அது பெரிய அபவாதம் அல்லவா என்று அரசகுமாரி வினவினாள் அவள் பேச்சில் நியாயம் இருப்பது போல தோன்றினாலும் அதை துறவி நம்பவில்லை அரசகுமாரி நான் துறவியாக உன்னுடன் வரவில்லை ஹேமாதிரியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி துணை வந்திருக்கிறேன் ஆகையால் நீ என்னை அழைக்க குரல் கொடுப்பதில் தவறில்லை மற்றவர்கள் அழைப்பதைப் போல சுவாமி என்று அழைத்திருக்கலாம் சரி சுவாமி என்று அரசகுமாரி மெதுவாக நகைத்தாள் ஏன் நகைக்கிறாய் சற்று மூர்க்கத்தனமாகவே கேட்டார் துறவி இந்த சிறு விஷயம் என் புத்திக்கு எட்டவில்லையே என்று சிந்தித்தேன் நகைத்தேன் என்று அரசகுமாரி சுவாமி இரண்டாம் முறை மெதுவாக அழைக்க முற்பட்டாள் சுவாமிக்கு என்ன இப்பொழுது மூர்க்கத்தனமாக கேட்டார் துறவி சுயநிலை எழுந்தபோது எந்த புருஷனுக்கும் மூர்க்கத்தனமும் கோபமும் வருகிறது ஆயிரமாய் இருந்தாலும் துறவியும் புருஷர்தானே என்று நினைத்த அரசகுமாரி அவரது அகன்ற மார்பையும் நீண்ட உறுதியான கால்களையும் துவண்டு நிற்பன போல தோன்றினாலும் நல்ல வலுவுள்ள கைகளையும் கவனித்தாள் அதன் விளைவாக புன்முறுவல் கொண்டு சுவாமி நான் இன்னும் பார்க்க வேண்டியது என்ன இருக்கிறது என்று வினவினாள் இந்த மலையடிவாரம் வரையில்தான் யாதவர்கள் நாடு இந்த மலையை அடுத்தது வடகொங்கணம் சிலாரி குலத்தவனான சோமேஸ்வரனுடையது என்று மேலும் ஏதோ சொல்லப்போனார் துறவி அவரை இடைமறைத்த அரிசகுமாரி அதாவது தங்கள் தமையனாரின் நாடு என்று கேட்டாள் ஆம் எனது பூர்வாசிரம அண்ணன் என்றார் துறவி சங்கடத்துடன் அப்படியானால் அந்த நாட்டின் கடற்கரையை நாம் பார்த்தால் என்ன என்று அரசகுமாரி வினவினாள் பார்க்கலாம் ஆனால் அபாயம் இருக்கிறது என்ன அபாயம் சுவாமி உங்களையும் என்னையும் சிறை செய்யலாம் சிலாரி சோமேஸ்வரன் நாம் எதுவும் தவறு செய்யவில்லையே ஒரு நாட்டை பார்ப்பது குற்றமாகுமா தேச யாத்திரை தவறா உடனடியாக பதில் சொல்லவில்லை துறவி சிறிது நேரம் சிந்தித்துவிட்டு அரசகுமாரி நீ சோமேஸ்வரனுடைய எதிரியின் மகள் நான் அவனால் நாடு கடத்தப்பட்டவன் நம்மை சிறை செய்வது தவறாகாது என்று திட்டமாக கூறிய பின் போகலாம் வா என்று அரசகுமாரி அழைத்து கொண்டு போக திரும்பினார் அவர் திரும்பிய போது தெரிந்த அவரது திடமான செம்மையான நிமிர்ந்த முதுகும் முழுவு தோள்களும் அவள் உணர்ச்சிகளை குலைத்தன என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் அவர் முதுகில் கையை வைத்தாள் கை பட்டதும் ஏதோ விஷம் பட்டது போல உணர்ச்சி வேகத்தில் துடித்த துறவி சரியலென திரும்பவே அவரால் மோதப்பட்ட அரசகுமாரி கீழே விழுந்தாள் இருப்பினும் சமாளித்துக் கொள்ள இடது கையை ஊன்றியதால் கையும் சற்று மக்களிக்க அப்பா என்று வேதனை குரல் கிளப்பினாள் அரசகுமாரி துறவி வெலவெலத்து போய் அரசகுமாரி என்ன நேர்ந்தது உனக்கு ஏன் விழுந்து விட்டாய் என்று கேட்டு அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இந்தா வலது கையை என் கழுத்தில் போட்டுக்கொள் என்று சொன்னதன்றி தானே அவள் வலது கையை எடுத்து தனது தோளில் போட்டுக்கொண்டார் பிறகு அரசகுமாரியை மெல்ல தூக்கிக் கொண்டு கோழிகள் இருந்த இடத்துக்கு நடக்க முற்பட்டார் 
சுவாமிகள் அரசகுமாரியை தூக்கிக் கொண்டு வருவதை பார்த்த தோழிகள் சுவாமி என்ன அரசகுமாரிக்கு என்று கேட்டு எதிரே ஓடி வந்தார்கள் ஒன்றுமல்ல ராஜகுமாரிக்கு கை சிறிது பிசகிவிட்டது அதை பார்க்கிறேன் கீழே ஏதாவது விரிப்பு இருந்தால் போடுங்கள் என்று அவசரமாக சொன்னார் துறவி அவர் சொற்படி தோழிகள் தாங்கள் கொணர்ந்திருந்த சிறு விருப்பை விரிக்கவே அதில் அரசகுமாரியை படுக்க வைத்து அரசகுமாரி சிறிது பொறுத்துக்கொள் ஐயே பரிசோதிக்கும் போது சிறிது வலித்தாலும் அளிக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கையை பரிசோதித்தார் அவள் வழவழத்த கையை தொட்டபோதே உணர்ச்சியின் வசப்பட்ட துறவி கையை மூடியிருந்த மேலாடியை நன்றாகவே மேலே தள்ளிவிட்டு சிறிது நீட்டி பார்த்தார் மறுபடியும் மறுபடியும் புஷ்பத்தால் செய்யப்பட்ட சாட்டையை போலிருந்த அவள் கையை மெதுவாக வருடினார் இருமுறை கையெலும்புகள் ஏதும் முறியவில்லை என்பதை உணர்ந்ததால் ஆசுவாச பெருமூச்சு விட்ட துறவி அரசகுமாரி எலும்பு ஏதும் முறியவில்லை சிறிது தசைனார்தான் திரும்பி லேசாக மக்களித்திருக்கிறது ஒரு தைலம் தடவுகிறேன் மாலைக்குள் சரியாகிவிடும் என்று கூறிவிட்டு எழுந்து சென்றார் பிற்பகல் நன்றாக ஏறிவிட்ட சமயத்தில் கையில் ஒரு குடுவையுடன் திரும்பிய துறவி அதில் இருந்த திரவத்தை அரசகுமாரியின் முழங்கைக்கு மேலும் கீழும் சிறிது தடவி லேசாக உருவினார் அத்துடன் நிற்காமல் காலில் எங்காவது பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்க குலவதி தனது அழகிய கால்களை கணுக்கால் வரை மூடியிருந்த செயலையை சிறிது தூக்கவே அவற்றின் அழகை கண்டு பிரமித்த துறவி அந்த கால்களையும் வருடினார் லேசாக அவர் தனது காலை தொட்டு குனிந்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது தோழிகளின் குற்றம் சாட்டும் விழிகளை நோக்கி தனது கண்களால் நகைத்தாள் துறவி அத்துடன் தனது பணிவெடியை முடித்து கொண்டு அரசகுமாரி நாம் உடனடியாக பயணப்பட முடியாது புறவியின் கடிவாளத்தை பிடிக்க உன் இடது கையால் முடியாது ஆகவே மாலைக்குள் கிளம்புவோம் அதுவரை இழைப்பார் என்று கூறிவிட்டு இருந்து திரும்ப செல்ல முயன்றார் சுவாமி என்று அரசகுமாரியின் சொல் அவரை தடுத்து நிறுத்தியது திரும்பாமலேயே கேட்டார் அவர் என்ன அரசகுமாரி என்று மாலையில் பயணப்பட்டால் பஞ்சவடிக்கு நாம் போய் சேரும்போது இருட்டிவிடுமே என்று அரசகுமாரி பயப்படுவது போல் பாசாங்கு செய்தாள் திரும்பாமலும் தலை குனிந்த வண்ணமும் பேசினார் உன் புறவியின் ஒரு பக்கத்தில் லும் அம்பராத்தூலியும் பார்த்தேனே என்று தற்காப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்றாள் அரசகுமாரி அம்மல் அம்பையே தெரியுமா உனக்கு தெரியும் உன் இடது கை மக்களித்திருக்கிறது இல்லாவிட்டால் நீ அம்பையுவதை பார்ப்பேன் பார்த்து உனக்கு தெரியாத முறைகளையும் சொல்லித்தருவேன் இப்பொழுதே சொல்லித்தாருங்களேன் கை சரியாகட்டும் இப்பொழுதுள்ள நிலையில் அம்பையே தடை கிடையாது சிறு சுலுக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய இடையூறாக இருக்காது என்று அரசகுமாரி எழுந்து உட்கார்ந்தாள் துறவி ஏதும் பேசவில்லை புறவியிடம் சென்று வில்லையும் அம்பராத்துளியையும் எடுத்து வந்தார் இந்தா எடுத்து நாணேற்ற முடியுமானால் என்று துறவி கூற அரசகுமாரி வில்லை கையில் ஏந்தி மெல்ல தன் புறவி மீது சாய்ந்த வண்ணம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் எதிரே இருந்த ஒரு மாமரத்தின் காய்கொத்தை காட்டினார் துறவி கையின் வேதனையை அலட்சியம் செய்து வில்லில் அம்பை பூட்டி நாணை இழுத்து குறிப்பார்த்து எய்தாள் குலையிலிருந்து தள்ளி போயிற்று அம்பு அதனால் வெட்கிய அரசகுமாரியை அரசகுமாரி ஐ பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது நீ இந்த பரீட்சையில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடாது என்று சமாதானப்படுத்திய துறவி அவள் வில்லை தனது கையில் வாங்கிக் கொண்டார் அம்பரா தூளியிலிருந்து மூன்று அம்புகளை எடுத்து மாங்குலையை நோக்கி அவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ஏவினார் ஒவ்வொரு வாளிக்கும் குலையின் ஒவ்வொரு மாங்காய் மட்டுமே விழுந்தது மூன்று மாங்காய்கள் விழுந்ததும் குலையும் அம்பரா துளியையும் புறவியில் பழையபடி வைத்து கட்டிய துறவி அரசகுமாரி நாம் இனி கிளம்பலாம் பஞ்சவடிக்கு என்றார் அரசகுமாரியும் பனிப்பெண்களும் துறவி வில்லை கையாளும் அற்புதத்தை கண்டு வியந்து நின்றுவிட்டதால் பதிலேதும் சொல்லவில்லை பிரம்மை பிடித்து அவரையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அரசகுமாரி நாளையிலிருந்து உனக்கு வில்வித்தையை பழக்கித் தருகிறேன் வா போவோம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் இரவு புகுந்துவிடும் காட்டின் அடர்த்தி கிரணங்களையும் அதிகமாக உள்ளே புகவிடாது என்று கூறிக்கொண்டே குமாரியை தமது இரு கைகளாலும் வாரி தூக்கி தமது புறவி மீது உட்கார வைத்தார் பிறகு தானும் அவள் பின்னால் ஏறிக்கொண்டு பனிப்பெண்களையும் தம்மை பின்பற்றி வரும்படி பணித்தார் அரசகுமாரியின் தேகம் அவர் மீது நன்றாக சாய்ந்து கிடந்தது புறவியின் கடிவாளத்தை பற்றிய கைகள் இரண்டும் அவள் பூ உடலின் இருபுறத்திலும் அழுந்தி கிடக்கவே குலவதி சொர்க்கலோகத்தில் இருந்தாள் இப்படி வந்த இந்த பவனி மெல்ல மலைப்பாதையில் இறங்க துவங்கிய சமயத்தில் அழியில் மூன்று புறவி வீரர்கள் குறுக்கே நின்றிருந்தார்கள் அவர்களில் நடுவில் ஆஜானுபாகுவாய் நின்றவன் துறவரம் இப்படி இருந்தால் எல்லோரும் துறவிகளாகி விடுவார்கள் என்று கூறி நகைத்தான் அரசகுமாரி நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து யார் நீ அதிகார தோரணையில் வினவினாள் உன் மைத்துனன் என்று கூறி நகைத்தான் அந்த மனிதன் துறவி அரசகுமாரியின் காதுக்கு மட்டும் கேட்கும்படியாக சோமேஸ்வரன் என்று மெதுவாக கூறினான் அண்ணனா என்று வினவினால் அரசகுமாரி பூர்வாசிரமத்தில் என்றார் துறவி சோமேஸ்வரன் பெரிதாக நகைத்தான் இந்த ஆசிரமம் என்றே சொல்லலாம் தம்பி உனக்குத்தான் ஆசிரமம் மாறிவிட்டதே 
உன் துறவரம் தொலைந்ததே என் கண்ணாலேயே பார்க்கிறேன் என்று கூறினான் நகைப்பின் ஊட என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் என்று கூறி தனது புறவியை திருப்பிக் கொண்டு பக்கத்தில் இருந்த காட்டில் புக முற்பட்டான் துறவி சிறிதும் அசையவில்லை புறவியையும் அசையவிடவில்லை சற்று குனிந்து நிமிர்ந்தார் அவர் கையில் அரசகுமாரியின் வில் நாணேற்றியிருந்தது அதில் பொருத்தப்பட்ட அம்பு சோமேஸ்வரன் மார்பை நோக்கி குறி வைக்கப்பட்டிருந்தது அண்ணன் கேட்ட வரம் தன்னை பின்பற்றி வரும்படி துறவிக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உத்தரவிட்டு தனது புறவியை சில அடிகள் நகர்த்தியதும் யாரும் தன்னை பின்பற்றாததை உணர்ந்து சோமேஸ்வரன் திடீரென தனது புறவியை திருப்பிய போது துறவி தனது மார்புக்கு நேராக அம்பொன்றை குறிவைத்துக் கொண்டு அசையாமல் அவரது புறவி மீது உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டு எதற்காக அம்பை பூட்டியிருக்கிறாய் என்னை கொல்ல உத்தேசமா என்று வினவினான் அவன் அப்படி கேட்டபோது அவன் முகத்தில் கோபம் விரவிக் கிடந்ததையும் உதடுகள் லேசாக உட்புறம் மடிந்து சிறிது இகழ்ச்சியை காட்டியதையும் கவனித்த சந்திரதேவர் உன்னை கொல்ல நினைத்திருந்தால் நான் இத்தனை நாள் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லாமல் பேசினார் தன்னை கொல்ல பல வாய்ப்புகள் தம்பிக்கு இருந்ததை சோமேஸ்வரன் ஏற்கனவே உணர்ந்திருந்தான் அவனை நாடு கடத்தியதை மக்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்பதையும் சந்திரதேவர் போன்ற ஒரு மாபெரும் வீரரை கடல் போரில் இணையில்லாத ஒரு கப்பலொட்டியை இழப்பதன் அபாயத்தை தனது மகாமந்திரியும் சுட்டி காட்டியதையும் எண்ணி பார்த்த சோமேஸ்வரன் தம்பி நினைத்திருந்தால் வடகொங்கணத்தில் எனக்கு எதிராக புரட்சியை கிளப்பியிருக்கலாம் என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அண்ணன் எண்ணத்தை வலியுறுத்த துறவியே பேச துவங்கி சோமேஸ்வரா நீ கொல்ல வேண்டுமானால் அதற்கு வாய்ப்புகள் பல நான் நமது நாட்டில் இருந்தபோதே இருந்தன அதை தவிர நீ இங்கு அடிக்கடி வேட்டையாட வருவது எனக்கு தெரியும் நீ வேட்டையாட மலையின் இப்புறத்துக்கு வந்ததை பலமுறை நான் கண்டிருக்கிறேன் உனக்கு வெகு அருகில் புதர்களில் பலமுறை ஒளிந்து உன்னை கவனித்திருக்கிறேன் உன்னை நான் எப்பொழுதோ கொண்டிருக்க முடியும் நாட்டாசை இருந்தால் அதை செய்திருப்பேன் ஆனால் நானோ ஆசைகளை துறந்தவன் ஆதலால் நீ இங்கு வந்தபோதெல்லாம் உன் கண்ணில் படாமலேயே இருந்தேன் இந்த அரசகுமாரியை நீ சிறை செய்வது தவறு மலையின் இந்த பகுதி உன் நாட்டை சேர்ந்ததல்ல என்றார் சர்வசாதாரணமான குரலில் சோமேஸ்வரன் தம்பி வில்லில் பூட்டியிருந்த அம்பை கண்டு சிறிதும் அஞ்சினான் இல்லை அம்பை பூட்டியிருப்பது அன்னை பயப்பட வைப்பதற்கே என்று நம்பிய சோமேஸ்வரன் அண்ணனை கொள்வது துறவிகளின் தர்மமோ என்று வினவினான் அல்ல தர்மத்தை காப்பது துறவிகளின் கடமை என்ற மகரிஷி சந்திரதேவர் திட்டமாக சொன்னார் எந்த அதர்மத்தை குறிப்பிடுகிறாய் என்னை பிடிக்க முயலும் ஒரு அரசனின் அதர்மத்தை குறிப்பிடுகிறேன் நீதான் துறவியாயிற்றே உனக்கு பெண் எதற்கு எனக்கு எந்த பெண்ணும் வேண்டாம் இவளை காத்து பஞ்சவடியில் இருக்கும் இவளது மனிதர்களிடம் ஒப்படைப்பது எனது கடமை என்னை நம்பித்தான் ஹேமாத்ரி இவளை அனுப்பியிருக்கிறார் இந்த கடைசி வார்த்தைகளை சிறிது அழுத்தியே சொன்னார் சந்திரதேவர் ஹேமாத்ரியின் பெயரை கேட்டதும் சிறிது அதிர்ச்சியுற்று நின்றான் சுமேசுவரன் எந்த ஹேமாத்ரி தேவகிரி மன்னனின் முதலமைச்சரா என்று வினவினான் குரலில் சிறிது அச்சமும் மரியாதையும் கலந்து ஒலிக்க ஆம் என்றார் துறவி சோமேஸ்வரன் சிறிது சிந்தனை வசப்பட்டான் இவள் என்று தம்பியின் முன்னால் புறவியில் உட்கார்ந்திருந்த அரசகுமாரியை சுட்டி காட்டினான் யாதவ மன்னன் மகாதேவன் மகள் என்று துறவி விரோதி மகள் என்பதால் அவளை பிடித்துவிடலாம் என்று எதிர்பார்க்காதே சோமேஸ்வரா அவள் என் பாதுகாப்பில் இருக்கிறாள் என்றும் சுட்டி காட்டினார் மகரிஷிக்கு பெண்ணை பாதுகாக்கும் பணி ஏற்பட்டிருக்கிறதா விசித்திரம் பெரு விசித்திரம் என்ற சோமேஸ்வரன் மகரிஷி நான் இந்த இரு வீரர்களுடன் மட்டும் வரவில்லை இன்னும் பத்து பேர் கூப்பிடும் தூரத்தில் இருக்கிறார்கள் உங்களை நான் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் செல்ல போதிய பலத்துடன் வந்திருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு தனது புறவியை தம்பியின் புறவியை நோக்கி செலுத்தினார் துறவியின் முகத்தில் சாந்தம் குடிகொண்டிருந்தது அப்படியே நில் சோமேஸ்வரா இன்னும் ஒரு அடி உனது புறவி எடுத்து வைத்தால் வடகொங்கனம் தனது மன்னனை இழக்கும் என்று கூறி நானே சற்று அதிகமாகவே இழுத்தார் சோமேஸ்வரன் முகத்தில் அச்சம் கடுகலவும் இல்லை திடீரென்று காரணமின்றி நகைத்தான் துறவிக்கு பின்னால் இருந்த பனிப்பெண்கள் அலறினார்கள் சோமேஸ்வரன் தம்பியுடன் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இருக்கையில் நாள் அவன் வீரர்களில் பத்து பேர் வந்து வாட்களை உருவி நின்றதை கவனிக்காவிட்டாலும் ஊகித்த துறவி வில்லின் நானை தளரவிட்டார் அரசுகுமாரி நாம் இனி தப்ப முடியாது கை வலித்தாலும் பொறுத்துக்கொள் இந்த கடிவாளத்தை பிடி என்று அவள் கையில் கடிவாளத்தை கொடுத்தார் அடுத்த வினாடி துரித நிகழ்ச்சிகள் துவங்கின கடிவாளத்தை கொடுத்த அதே வினாடியில் புறவியிலிருந்து சரிந்த துறவி ஒரே எட்டில் சோமேஸ்வரன் புறவி மீது தாவி அண்ணனை இழுத்து கொண்டு தரையில் புரண்டார் அப்படி தரையில் விழுந்தபோது கச்சையிலிருந்து வாழையும் உருவி 
அவன் கழுத்தில் வாளின் நுனியை ஊன்றினார் டேய் வாட்களை கீழே போடுங்கள் நன்றாக விலகி எட்ட நில்லுங்கள் இல்லையென்றால் இந்த வினாடியை உங்கள் மன்னனை இழப்பீர்கள் என்று கூறினார் தன் மார்பு மீது காலை வைத்து அது வாளாலேயே தன்னை கொல்லத் துடிக்கும் எமன் போல் ருத்ராகரமாக நின்ற துறவியைக் கண்ட சோமேஸ்வரன் முதன் முதலாக பெரும் பீதியை அடைந்தான் அவன் கழுத்தில் ஊன்றிய வாளை எடுக்காமலேயே அவனை எழுந்திருக்க உத்தரவிட்ட துறவி பின்னால் இருந்த வீரர்களை நோக்கினார் அனைவரும் வாட்களை நிலத்தில் போட்டு நிராயுத பாணிகளாக நின்றதை கவனித்த துறவி எல்லா வாட்களையும் ஒன்று சேர்த்து கட்டுங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் துறவியின் கட்டளையை சிறைமேற்கொண்டு சோமேஸ்வரன் வீரர்கள் நிறைவேற்றியதும் நீங்கள் போகலாம் நாளை காலையில் உங்கள் மன்னன் உங்கள் நாட்டுக்கு வந்து சேருவார் என்று கூறிய துறவி சோமேஸ்வரனை மீண்டும் அவன் புறவியில் ஏறச் சொல்லி அரசகுமாரியினுடனும் பனிப்பெண்களுடனும் மலையை விட்டு இறங்கலானார் சோமேஸ்வரன் தனது வீரர்களை துறவி சொல்வது போல் நடந்து கொள்ளுமாறு கஞ்சாடை காட்டி துறவியுடன் சென்றான் சோமேஸ்வரன் தன் சொல்லுக்கு பணிந்தது அச்சத்தால் அல்ல என்பது துறவிக்கு நன்றாகவே தெரிந்தே இருந்ததால் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் அவன் மீது ஒரு கண்ணை வைத்துக் கொண்டும் பயணத்தை நடத்தினார் பஞ்சவடிக்கு வரும்போது இரவு நன்றாக முற்றி வெண்மதி தனது ஆட்சியை பலமாக நடத்தி கொண்டிருந்தான் எங்கும் மனத்தை அள்ளும் சூழ்நிலை இருந்ததாலும் அந்த பயணத்தில் சம்பந்தப்பட்ட யாருக்கும் மன நிம்மதியில்லை ஒரு நாட்டு மன்னனை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிடித்து வந்துவிட்டதால் பிரச்சனை முடிந்துவிட்டதாக நினைக்க முடியாது என்பதை அரசுகுமாரி உணர்ந்தே இருந்ததால் துறவி இதனால் என்ன சாதிக்க விரும்புகிறார் என்று எண்ணினாள் மன்னனை மீட்கவும் தங்களை அழிக்கவும் ஒரு சிறுபடை வந்தாலும் தாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்தித்து பார்த்தால் இப்படி பலவித யோசனைகளில் சிக்கி தவித்த அரசகுமாரி ஏதும் புரியாமல் துறவியுடன் பயணம் செய்தாள் ஆனால் துறவி எந்தவித அச்சத்தையும் காட்டாமல் பஞ்சவடி பர்ணசாலை வந்ததும் தாமும் இறங்கி தமையனையும் இறங்க சொன்னார் மற்றவர்களை அவர்கள் பர்ணசாலைக்கு போகும்படி உத்தரவிட்டு தமையனுடன் தனது பர்ணசாலையில் நுழைந்தார் அங்கு அண்ணனை உட்கார சொல்லிவிட்டு உணவு சமைத்து அண்ணனுக்கு பரிமாறினார் தாம் சிறிது பாலை மட்டும் அறிந்துவிட்டு அண்ணன் முன்பு நின்ற வண்ணம் வினவினார் இந்த நாடகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் என்று எந்த நாடகத்தை பற்றி கேட்கிறாய் தம்பி என்று வினவினான் சிறிதும் சிந்துக்காமலே பேசினார் இவர்கள் வந்திருப்பது உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உனது ஒற்றர்கள் எங்கும் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகையால் வந்திருப்பது யாதவல் மகள் என்பது உனக்கு தெரியும் அப்படி இருக்க அவளை ஏன் சிறை செய்ய முயன்றாய் அவளுக்கு எது நேரிட்டாலும் யாதவர் படையெடுப்பு நிச்சயம் அவர்கள் படை உனக்கு கிடையாது அப்படி இருக்க ஏன் இந்த பெண்ணை தூக்கும் முயற்சியில் இறங்கினாய் என்று வினவினார் சோமேஸ்வரன் சற்று சிந்தித்து பதில் சொன்னான் தம்பி அரசகுமாரி புறப்பட்டதை பற்றி செய்தி வந்தது ஆனால் ஹேமாதிரி வரும் விஷயம் எனக்கு தெரியாது தவிர உன்னை பிடித்த போது இவள் அரசகுமாரி என்றும் நான் நினைக்கவில்லை ஹேமாதிரியை நான் எனது வீரர்களை அனுப்பி சிறைப்பிடித்தால் உடனடியாக போர் நிகழும் தான் நான் ஹேமாதிரி வந்திருப்பதாக சொன்னதும் இவளை சிறை செய்யும் எண்ணத்தை விட்டேன் தவிர ஹேமாதிரியிடம் ஏற்படும் விரோதம் கொங்கணத்துக்கு மிகுந்த அபாயத்தை ஏற்படுத்தும் ஹேமாதிரி கவி என்பதால் எல்லா நாடுகளும் அவன் மீது பெரும் மரியாதையை வைத்திருக்கின்றன அதனால்தான் நீ சொன்னதும் உன்னுடன் வந்தேன் ஹேமாதிரியிடம் நான் ஒரு வரம் கேட்பேன் அவர் அதற்கு இசைந்தால் அவர்களுக்கு எதுவும் ஆபத்தில்லை அவர் மறுத்தால் உலகமே திரண்டு வந்தாலும் குலவதியை நான் தூக்கிச் செல்ல தயங்க மாட்டேன் என்றான் சோமேஸ்வரன் துறவி இகழ்ச்சியுடன் தமையனை பார்த்தார் பெண்ணை தூக்கிச் செல்ல நீ என்ன ராவணனா என்று கேட்டார் பஞ்சவடியில் நடந்தது அதுதானே என்றான் சோமேஸ்வரன் பிறகு துறவி சிறிது ஆலோசித்தார் அண்ணா ஹேமாதிரியிடம் என்ன வரம் கேட்கப் போகிறாய் என்று விசாரித்தார் அவரிடம்தான் சொல்ல முடியும் என்று சோமேஸ்வரன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலே அங்கு நுழைந்த ஹேமாதிரி சோமேஸ்வரா உன் வரத்தை நீ கேட்கலாம் என்னால் முடிந்தால் அதை கொடுக்க தவற மாட்டேன் என்றார் சோமேஸ்வரன் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தான் வரத்தை மெதுவாக கேட்கவும் செய்தான் அவன் கேட்ட வரம் ஹேமாதிரியை மட்டுமல்ல துறவியையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தவே அந்த பர்ணசாலையில் சில வினாடிகள் பயங்கர மௌனம் நிலவியது அப்படி ஒரு வரத்தை சோமேஸ்வரன் கேட்பான் என்று துறவியோ ஹேமாதிரியோ அடியோடு எதிர்பார்க்காததால் இருவருமே அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்ததன் விளைவால் அந்த பர்ணசாலையின் சூழ்ந்த மௌனத்தை சோமேஸ்வரனை உடைத்து இரண்டு நாடுகளுக்கும் நன்மையை அளிக்கக்கூடிய வரத்தை தானே கேட்டேன் இதில் பிரமைக்கோ அதிர்ச்சிக்கோ என்ன இருக்கிறது என்று வினவினான் ஹேமாதிரி சோமேஸ்வரனை வியப்பு நிரம்பிய கண்களால் நோக்கினார் கொங்கன நாட்டு மன்னனே உன் துணிவை பற்றி நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த அளவுக்கு உனக்கு புத்தி மாறாட்டம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்று சொன்னதன்றி உன் வரம் பலிக்க வேண்டுமானால் உன் கருத்துடன் யாதவ மன்னன் கருத்து மட்டுமன்றி வேறொருவர் கருத்தும் இசைய வேண்டும் அரசகுமாரியின் உடன்பாடின்றி உன் எண்ணம் எப்படி நிறைவேறும் என்று கேட்கவும் செய்தார் அப்படி அரசகுமாரி ஒப்புக்கொள்ள முடியாத எதை கேட்டுவிட்டேன் 
அரசகுமாரியை என் தம்பிக்கு மனம் முடிக்கும்படி கேட்டேன் என்றான் சோமேஸ்வரன் ஹேமாத்ரி சொன்னார் உன் தம்பி துறவி என்று அது கலைந்து விட்டது காட்டில் என்றான் சோமேஸ்வரன் அதுவரையில் அந்த உரையாடலில் கலக்காதிருந்த சந்திரதேவர் எனக்கு பெண் பார்ப்பதை தவிர உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா அண்ணா என்று வினவினார் முன்பு ஒரு பெண்ணை பார்த்தாய் நான் அவளை மணக்க மறுக்கவே என்னை நாடு கடத்தினாய் இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு பெண்ணை என் காலில் கட்ட பார்க்கிறாய் இதனால் நமது விரோதம் இன்னும் அதிகப்படும் என்று எச்சரித்தார் சோமேஸ்வரன் இதழ்களில் இகழ்ச்சி புன்முறுவல் படர்ந்தது பெண்ணை நான் உன் காலில் கட்ட அவசியமில்லை அவள்தான் ஏற்கனவே உன் கைகளில் கட்டுண்டு புறவியில் வந்தாலே என்று இகழ்ச்சி நிரம்பிய குரலில் பேசினான் சோமேஸ்வரன் சொற்களை கேட்ட ஹேமாதிரி சந்தேகம் நிரம்பிய விழிகளை துறவி மீது திருப்பினார் இது உண்மையா என்று துறவியை நோக்கி வினவும் செய்தார் துறவி நின்ற வண்ணம் அண்ணனை நோக்கினார் உண்மை முழுவதையும் சொல்லிவிடு அண்ணா என்றார் அவர் கண்கள் அண்ணனின் இதயத்தையே ஊடுருவி விடுவது போல பார்த்தன முழு உண்மையா அது என்ன என்று ஹேமாதிரி சந்தேகத்துடன் பார்த்தார் சகோதரர் இருவரையும் துறவி சொன்னார் மகாமந்திரி அரசகுமாரிக்கு கை மக்களித்து விட்டது ஆகையால் அவளை புறவியில் ஏற்றி நானும் ஏறி வர வேண்டியதாயிற்று புறவி கடிவாளங்களை பிடிக்க நான் எனது இரு கைகளினாலும் அரசகுமாரியை சுற்ற வேண்டியதாயிற்று இதற்கு என் தமையன் வியாக்கியானம் செய்கிறார் இது மட்டுமல்ல நான் செய்த பிழை அரசகுமாரியை சிறைப்பிடித்து அழைத்துச் செல்ல முயன்ற அண்ணன் மார்புக்கும் அம்பை குறி வைத்தேன் அவர் தமது எண்ணத்தை நிறைவேற்ற முனைந்திருந்தால் வடகொங்கனும் இத்தனை நேரம் தனது மன்னனை இழந்திருக்கும் இன்னும் ஒரு முறை கொங்கண மன்னர் இம்மாதிரி பொய்யிலும் புனை சுருட்டிலும் பெண்களை பற்றிய அவதூறிலும் ஈடுபட்டால் இனியும் அந்த விபரீதம் நிகழும் இப்படி பேசிவிட்டு துறவி வெளியே சென்று விட்டார் துறவி சென்றதும் சோமேஸ்வரன் பெரிதாக நகைத்தான் தம்பி உளறுகிறான் ஹேமாத்ரி அவன் அரசகுமாரியின் மையலில் ஊறிவிட்டான் நமது இரு நாடுகளுக்கும் சமாதானத்தை ஏற்படுத்த இதுதான் தருணம் உங்கள் மன்னர் சரி என்று சொன்னால் துறவி இல்லறத்தை தழுவுவான் நமது நாடுகள் நட்பை தழுவும் எனது கப்பல் படைக்கு நல்ல தலைவன் கிடைப்பான் என்று கூறினான் ஹேமாத்ரி சிந்தையில் இறங்கினார் சரி கொங்கணம் அண்ணா நான் எனது மன்னனுக்கு இது பற்றி ஓலை அனுப்புகிறேன் அவன் சம்மதம் தெரிவித்தால் உனக்கு தெரிவிக்கிறேன் அதுவரை நீ உன் நாட்டியலே தாண்டாதே மேற்கு மலை தொடருக்கு அந்த புறத்திலேயே இரு என்று சொல்லி அனுப்பினார் சோமேஸ்வரன் தம்பியின் பர்ணசாலையிலிருந்து கிளம்பிய ஹேமாத்ரியை பின்தொடர்ந்தான் அவர்கள் இருவரும் வெளியே வந்ததும் தூரத்தே இருந்த கோதாவரி நதிப்பாறை மீது துறவி உட்கார்ந்து ஆகாயத்தை நோக்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அரசகுமாரி தனது பர்ணசாலையிலிருந்து கிளம்பி கோதாவரியை நோக்கி நடந்ததையும் கவனித்தார்கள் அத்தியாயம் ஏழு மந்திரமும் மாயையும் அன்று பௌர்ணமி கழிந்த பிரதமையாதலால் இரண்டு நாழிகைகள் கழித்தே சந்திரன் புறப்பட்டானானாலும் மதியொலி முந்திய நாளைக்கு சிறிதும் குன்றாமலே இருந்தபடியால் பஞ்சவடி பிரதேசம் மிகுந்த அழகுடன் விளங்கியது துறவி உட்கார்ந்திருந்த பாறையை இருபுறமும் தழுவிச் சென்ற கோதாவரி நீரோட்டம் பலவித கண்ணாடிகளை சிருஷ்டித்திருந்ததால் பல இடங்களிலும் பலபலவென ஜொலிக்கவே செய்தது பஞ்சவடியின் பர்ணசாலைக்கு அருகிலிருந்த கொடிகளும் மலர்களும் மதியொலியால் சிறிதே வர்ணம் மாறியதை போல் தெரிந்தாலும் அந்த மாற்றத்திலும் ஒரு புது அழகும் புது மெருகும் பெற்றிருந்தன அங்கிருந்த மரங்களில் இருந்த இலைகள் மூலம் புகுந்து தரையில் வட்ட வட்ட ஒளித்தட்டுகளை நிர்மாணித்த சந்திரன் தானும் இணையில்லா ஓவியன் என்பதை நிரூபித்தான் இந்த சூழ்நிலையில் கோதாவரி பாறையில் உட்கார்ந்து ஆகாயத்தை நோக்கிக் கொண்டிருந்த துறவி ஏதோ தேவலோகத்தில் இருந்த தேவதை போல காட்சியளித்தார் அவர் இடையில் மட்டும் காஷாயம் அணிந்திருந்ததால் அவர் மார்பும் முதுகும் பொற்பாலங்கள் என பிரகாசித்தன பர்ணசாலையிலிருந்து வெளிவந்து அவரை தூரத்திலிருந்தே பார்த்த ஹேமாத்ரி துறவி நிஷ்டையில் இருப்பதாக தெரிகிறது என்று கூறினார் சோமேஸ்வரனை நோக்கி திரும்பி நிஷ்டை சீக்கிரம் கலைக்கப்படும் என்று கூறிய சோமேஸ்வரன் துறவி இருந்த இடத்தை நோக்கி குலவதி செல்வதை சுட்டிக்காட்டினான் அரசகுமாரி அப்படி பகிரங்கமாக துறவியை நோக்கி செல்வதை ஹேமாத்ரி ரசிக்காவிட்டாலும் அரசகுமாரியும் விவஸ்தை கெட்டவள் அல்ல துறவியும் சபலமுடையவராக தெரியவில்லை அவர் ஆகாயத்தை பார்த்து மந்திரங்களை ஜபிப்பதாக தெரிகிறது என்றார் ஹேமாத்ரி என் தம்பியை விட பெரிய பெரிய ரிஷிகளே பெண் வலையில் விழுந்திருப்பதை புராணங்களில் படிக்கிறோம் என்றான் சோமேஸ்வரன் இதை கேட்டதும் ஹேமாத்ரியின் முகத்தில் சினம் துளிர்த்தது அரசகுமாரியை பற்றி பேசும்போது நீர் சிந்தித்து சொற்களை வீசுவது நல்லது வலை வீசும் வர்க்கத்தில் சேர்ந்தவள் அல்ல குலவதி என்று சொற்களிலும் உஷ்ணத்தை காட்டினார் ஹேமாத்ரி பெண்கள் வலை வீசித்தான் ஆக வேண்டும் என்பதில்லை ஹேமாத்ரி சிலர் அழகிலிருந்தே கயிறுகள் வலைகளாக பின்னப்படுகின்றன சில பெண்களுக்கு கண்களே வலை அந்த வலைவீச்சில் அகப்படாதவன் கிடையாது உமக்கு 
நான் அதிகமாக எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை என்ற சோமேஸ்வரன் ஹேமாத்ரி என் தம்பிக்கு என்ன எங்கள் அரசுக்கும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் என் தம்பி மனம் மாறும் நமது அரசுகள் இணைந்து பலப்படும் அப்படி இணைந்தால் பாரதத்தின் ஒரு பெரிய வல்லரசாக யாதவர் கூட விளங்கக்கூடும் எனது அரசின் கடற்பதை யாதவர்களுக்கு துணை நிற்குமானால் யாதவர் சாதிக்க முடியாதது எதுவும் இல்லை என்று உணர்ச்சியுடன் பேசினான் அந்த கடற்படையின் சக்தியை நீயே உபயோகித்து சிலார வம்சத்தை வல்லரசாக்குவது யார் தடுத்தது என்று ஹேமாத்ரி ஏலனமாக கேட்டார் இப்பொழுது என் கடற்படையை செலுத்த தகுதியான மாலுமி யாரும் இல்லை அதை செய்யக்கூடியவன் என் தம்பிதான் அவன் மனத்தை குடும்பத்தில் பிணைத்துவிட்டால் அவன் மீண்டும் எனது கடற்படை தலைவனாவான் என்றான் சோமேஸ்வரன் சரி பார்ப்போம் முதலில் அரசகுமாரியை கேட்கிறேன் அவள் இசைந்தால் யாதவ மன்னனை கேட்கிறேன் அவனும் ஒப்புக்கொண்டால் திருமணம் நடக்கும் அதாவது உன் தம்பி துறவரம் நீத்தால் என்றார் ஹேமாந்திரி இன்னும் இரண்டு நாட்களில் உங்கள் பதிலை எதிர்பார்க்கிறேன் என்றான் சோமேஸ்வரன் ஒப்புக்கொண்டதற்கு அறிகுறியாக தலையை அசைத்த ஹேமாத்ரி தமது கண்களை குலவதியை நோக்கி செலுத்தினார் கோதாவரி கரைவரியில் சென்ற குலவதி நீரில் இறங்கவில்லை துறவி உட்கார்ந்த பாறையையும் அணுகவில்லை கரையிலேயே உட்கார்ந்து கோதாவரி நீரில் தனது பாதங்களை துளையவிட்டாள் துறவி அவளிருந்த பக்கம் திரும்பவில்லை நிஷ்டையிலேயே நீடித்தார் அவளை நீண்ட நேரம் பார்த்த ஹேமாத்ரி சோமேஸ்வரா நீ நினைத்தபடி எதுவும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை என்றார் இருந்தால் சோமேஸ்வரன் வினவினான் நீ நினைத்தபடி திருமணம் நடக்கும் இல்லையேல் ஹேமாத்ரி வாசகத்தை முடிக்காமல் விட்டார் இல்லையேல் சோமேஸ்வரன் கேட்டான் நடக்கக்கூடியது என்னவென்று எனக்கு தெரியாது யாதவன் சீறினால் உன் நாடு உனக்கு சொந்தமல்ல இதை திட்டமாக சொன்னார் ஹேமாத்ரி சோமேஸ்வரன் உள்ளே துளிர்த்த சினத்தை வெளியிலும் காட்டினான் ஹேமாத்ரி எனது நாட்டை பிடிப்பது அத்தனை சுலபமல்ல இடையே இருப்பது சகாயத்ரி மலைத்தொடர் இதை தாண்டும் முன்பே மகாதேவன் படைகள் அழிக்கப்படும் தவிர இந்த மலைப்பகுதியை தாண்டி வந்து உன் படைகளை சந்திக்கும் படைகளை செலுத்தும் தலைவன் யாரும் யாதவ மன்னனிடம் கிடையாது என்று சினத்துடனும் ஆணவத்துடனும் பேசினான் ஒருவன் இருக்கிறான் என்றாள் ஹேமாத்ரி அது யார் சோமேஸ்வரன் குரலில் வியப்பு இருந்தது அவன் பெயர் ஹேமாத்ரி என்றார் ஹேமாத்ரி அடக்கத்துடன் நீங்கள் கவி அல்லவா கவியாயிருந்தால் படைத்தலைவனாக இருக்கக்கூடாது என்று தடையேதும் இல்லையே அப்படியானால் நீங்கள் படைத்தலைவன் பணியும் செய்வேன் அவசியமானால் அதை திறமையுடனும் செய்வேன் இதை ஹேமாத்ரி அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னார் அத்துடன் அரசகுமாரியையும் சந்திரதேவனையும் நாம் வேவு பார்க்க வேண்டாம் வா உள்ளே என்று சோமேஸ்வரனை அழைத்துக்கொண்டு பர்ணசாலைக்குள் சென்றார் உள்ளே இருந்த படுக்கையை காட்டி நீ படுத்துக் கொள்ளலாம் மற்ற விவரங்களை காலையில் பேசிக்கொள்வோம் என்றார் சோமேஸ்வரன் படுக்கவில்லை உட்கார கூட இல்லை எனக்கு இங்கு வேலை ஏதும் இல்லை நான் புறப்படுகிறேன் என்றான் வடகொங்கன மன்னன் நீ செல்ல என் அனுமதி தேவையில்லை உன்னை சிறைப்பிடித்த உன் தம்பியின் அனுமதி பெற்று போகலாம் சோமேஸ்வரன் ஹேமாத்ரியை இகழ்ச்சியுடன் பார்த்தான் நான் போவதை யார் தடை செய்ய முடியும் என்று கேட்டான் வெளியே பார் என்றார் ஹேமாத்ரி வெளியே பர்ணசாலை வாயிலில் ஈட்டியை ஏந்திய இரு வீரர்கள் உலாவுவதை கண்ட சோமேஸ்வரன் மெல்ல நகைத்தான் இவர்கள் என்னை தடை செய்துவிட முடியுமா என்று ஏலனமாக கேட்கவும் செய்தான் வேண்டுமானால் முயன்று பார் என்றார் ஹேமாத்ரி சோமேஸ்வரன் முயன்று பார்க்கவில்லை பேசாமல் ஹேமாதிரி காட்டிய படுக்கையில் தலைக்கு கையை முட்டு கொடுத்து அரைவாசி படித்த வண்ணம் கோதாவரி கரையை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் கோதாவரி கரை மீது உட்கார்ந்தே நீரில் கால்களை துளைய விட்டுக் கொண்டிருந்த குலவதியை நிஷ்டை கலைந்த துறவி திரும்பி பார்ப்பதை சோமேஸ்வரன் கவனித்தான் அவர் பேச முற்பட்டதும் சற்றே தெரிந்தது அவனுக்கு இருப்பினும் தூரத்தின் காரணமாக விவரங்கள் தெரியாததால் தானே மனத்தில் தனக்கு அனுகூலமான கதைகளை சிருஷ்டித்துக் கொண்டான் அதன் விளைவாக மெல்ல ஒரு விபரீத திட்டத்தையும் வகுத்து கொண்டான் சோமேஸ்வரன் எண்ணங்களையோ ஹேமாத்ரியுடன் அவர் பேசிய விவரங்களையோ முற்றும் அறியாத துறவி தமது நிஷ்டை கலந்து அரசகுமாரியை பார்த்ததும் அரசகுமாரி நீ எதற்காக இங்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்று வினவினான் அரசகுமாரி மெல்ல தனது கண்களால் துறவியை ஏறெடுத்து நோக்கினாள் நிலவு இந்த பகுதியை அழகால் மூழ்கடித்திருக்கிறது அதில் நீங்கள் ஒரு தேவனை போல தெரிந்தீர்கள் ஆகாயத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் அப்படி ஆகாயத்தில் என்ன இருக்கும் என்று உங்களை கேட்கலாம் என்று வந்தேன் நீங்களோ கண்ணை திறந்ததும் பார்க்கவில்லை என்று குற்றம் சாட்டும் தோரணையில் பேசினாள் குலவதி துறவி புன்முறுவல் கொண்டார் குலவதி நான் கருட ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆகையால் உன்னை பார்க்கவில்லை என்றார் கருட ஜபமா வியப்புடன் வினவினாள் குலவதி எங்கள் குலத்தார் செய்ய வேண்டிய முக்கிய ஜபம் என்றார் துறவி நீங்கள் துறவியாயிற்றே உங்களுக்கு குலம் ஏது என்று கேட்டாள் குலவதி ஜென்ம வாசனை யாரையும் விடாது யாதவன் மகளே எங்கள் வம்சத்தை பற்றி புராணம் உண்டு நாங்கள் சிலார வம்சமல்ல சிலா ஆஹார வம்சம் கருடனுக்கு சிலாதலத்தில் 
அதாவது பாறை மீது உணவு படைக்கும் வம்சம் எங்கள் மூதாதையான ஜீமுத வாகனன் கருடனால் தூக்கி செல்லப்பட்ட ஒரு நாகனை காப்பாற்ற கருடனுக்கு தமது உடலையே ஆகாரமாக கொடுக்க சகாயாத்ரி மலைப்பாறை மீது படுத்தாராம் அது முதற்கொண்டு நாங்கள் சிலாஹாரர் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் எங்கள் வம்சத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் கருடன் தெய்வம் கருட ஜபம் செய்வது கடமை என கருதப்படுகிறது என்று துறவி தமது ஜபத்தின் காரணத்தை விளக்கினார் அந்த புராண கதையை கேட்டு மெய்சிலிருத்த குலவதி இந்த மந்திரத்தால் பயன் ஏதாவது உண்டா என்று வினவினாள் எந்த மந்திரத்தினாலும் பலன் உண்டு முறைப்படி ஜபித்தாள் என்றார் துறவி அந்த மந்திரத்தை எனக்கும் சொல்லிக் கொடுங்களேன் என்று கெஞ்சும் குரலில் கேட்டாள் குலவதி துறவி சிறிது சிந்தித்தார் அதற்கு சுத்தி வேண்டும் நீராடித்தான் அதை கற்க வேண்டும் நாளை சொல்லுகிறேன் என்று கூறினார் முடிவில் இப்பொழுது நீராடுகிறேன் என்றாள் குலவதி இப்பொழுதா என்று துறவி கேட்டார் ஆம் மந்திரோபதேசத்துக்கு குரு சித்தமாகும் போது சிஷ்யை தாமதம் செய்யலாமா என்று குலவதி உடித்திய ஆடையுடன் அப்படியே அவர் இருந்த பாறை கருகிலேயே நீரில் அமிழ்ந்தாள் தலை குழலையும் சிறிது அவிழ்த்து மூழ்கினாள் மூழ்கி எழுந்து தலை குழலை உருவி நீரை பிழிந்துவிட்டு துறவி அருகில் சென்று நான் சித்தம் சுவாமி என்றாள் நெற்றி சூன்யமாக இருக்கிறதே அரசகுமாரி என்று ஆட்சேபித்தார் துறவி குலவதி தனது மார்பு கட்சியின் மத்தியில் இருந்த குங்குமமும் சந்தனமும் கலந்த குழம்பிலிருந்து சிறிது விரலில் எடுத்து நெற்றியில் தீட்டிக்கொண்டாள் சுவாமி இது சரிதானா என்று கேட்டாள் சுவாமிகளின் உள்ளம் பெரிதும் கலங்கியிருந்தது சலிக்காத அவர் மனமும் குலவதியின் மேடு பள்ளங்களில் ஒட்டிவிட்ட செயலையாலும் சந்தன குழம்பை அவள் எடுக்க கட்சியை தளர்த்திய போது தெரிந்த மார்பு விளிம்புகளாலும் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சிகளால் பாதிக்கப்பட்டாலும் சிறிது சமாளித்துக் கொண்டு குலவதி இப்படி வா என்று அழைத்தார் பாறைக்கருகில் அவள் வந்ததும் அவளை பாறையில் உட்கார சொல்லி அவள் காது கருகில் குனிந்து மந்திரம் சொல்கிறேன் அதை திருப்பிச் சொல் பிறகு ஆகாயத்தை பார்த்த வண்ணம் பத்து முறை சொல் என்று கூறிவிட்டு அவள் காதில் கருட மந்திரத்தை ஓதினார் அப்படி ஓதிய போது திறந்து திறந்து மூடிய அவர் இதழ்கள் தனது காதில் அடிக்கடி பட்டதால் மந்திரத்தை விட துறவியையே ஜபித்தால் குலவதி பிறகு மந்திரத்தையும் ஜபிக்கத் தொடங்கி அவர் ஓதிய மந்திரத்தை திரும்ப திரும்பச் சொன்னாள் பிறகு நிமிர்ந்த போது அவள் கண்கள் துறவியின் கண்களை சந்தித்தன அவள் இதழ்களும் அவர் இதழ்களை நோக்கி விரிந்தன ஏதோ புஷ்பம் விரிவது போல லேசாக மலர்ந்த உதடுகளை நோக்கி அந்த வாலிப துறவி மீள முடியாத ஏதோ ஆழத்துக்கு தாம் போய்க் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தார் பிறகு தம்மை சமாளித்துக் கொண்டு அரசகுமாரி நீ போய் வேறு ஆடை அணிந்துக்கொள் என்றார் நீங்கள் உதடுகளை விரித்த நிலையில் கேட்டால் குலவதி சற்று நேரம் கழித்து வருகிறேன் என்று சற்று கடுமையுடன் சொன்னார் துறவி அதற்கு மேல் அரசகுமாரி பேசவில்லை புடவியின் கீழ்ப்பகுதியை மட்டும் பிழிந்து கரையேறி உடலில் ஒட்டிய சீலை அழகுகளை பகிர்ந்து காட்ட பர்ணசாலையை நோக்கி நடந்தாள் அவள் போவதை துறவி பார்த்து கொண்டே நின்றார் பிறகு பாறையில் உட்கார்ந்து தமது முகத்தை கைகளில் புதைத்துக் கொண்டார் அங்கிருந்து அவர் நடுநிசிக்கு மேல்தான் நகர்ந்தார் ஏதும் பேசாமல் நடுங்கிய உள்ளத்துடன் தமது பர்ணசாலைக்குள் சென்று படுத்து கண்களை மூடினார் குலவதியின் விரிந்த உதடுகள் அவர் கண்களுக்கு முன்பு தோன்றின அதை மறக்க கண்களை இருமுறை இருக மூடினார் மூடிய கண்களை திறக்காமலேயே படுத்து கிடந்தார் அதன் விளைவாக காட்டு முகப்பில் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த விபரீதத்தை அவர் பார்க்க இயலாமல் போயிற்று அத்தியாயம் எட்டு சிறை கோட்டை கண்களை மூடி பர்ணசாலையில் படுத்த துறவியின் அகக்கண் முன்பாக குலவதி பற்பல கோணங்களில் தோன்றவே அந்த அழகு பிம்பங்களை மனத்தை விட்டு விரட்ட முயன்றும் முடியாமல் மகரிஷி சந்திரதேவர் தத்தளித்தார் கோதாவரியின் பாறையில் அமர்ந்திருந்த நேரத்திலிருந்து தானும் குலவதியும் பிரிந்த நேரம் வரை நடந்த சகல விவரங்களும் அவர் மணக்கண் முன் வலம் வந்தன காலை கோதாவரி நீரில் விட்டு துளைத்த அழகை எண்ணி பார்த்த துறவி அந்த கணுக்கால்களின் அழகை நினைத்தார் அதோடு நினைப்பை நிறுத்திக் கொண்டிருந்தால் துறவி நிலைக்கு அழகாயிருந்திருக்கும் ஆனால் கால்களை அகற்றியும் கட்டியும் துளைய விட்டபோது அவள் பருவத் தொடைகள் விரிந்தும் இணைந்தும் விவரித்த இந்திர ஜாலம் அவர் உணர்ச்சிகளை உலுக்கிக் கொண்டிருந்தன அடுத்து அரசகுமாரி தம்மை பாறைக்கருகில் அணுகி மந்திரோபதேசம் கேட்டபோது அவள் அருகாமையில் அவள் முந்தானை அடிக்கடி தம்மீது உராய்ந்ததை நினைத்து திண்டாடினார் என்ன துணிவிருந்தால் அரசகுமாரி அவள் சேலையை என் மீது தவழவிட்டிருப்பாள் என்று எரிச்சலும் கொள்ள முயன்றார் சந்திரதேவர் ஆனால் எரிச்சலுக்கு பதில் இன்ப இம்சையே பறந்தன அவர் மனப்பார்வையில் பிறகு அவள் மந்திரோபதேசம் பெற சட்டென்று நீரில் மூழ்கி எழுந்துவிட்ட காட்சியை நினைத்து உடலில் ஒட்டி கிடந்த செயலை விளக்கிய சிருங்கார அம்சங்களை மணக்கண்ணில் பார்த்து பார்த்து சிந்தை நெகிழ்ந்தார் அரசகுமாரி பெரிய மாயக்காரி 
என்னை மயக்கவே மூழ்கி இருக்கிறாள் என்று அவள் மீது குற்றமும் சாட்டினார் ஒட்டி கிடந்த சேலையுடன் அவளை நான் கட்டியிருந்தால் அவள் கதி என்ன ஆகியிருக்கும் என்று தம்மை கேட்டுக்கொண்டார் என்ன ஆகியிருக்கும் அவள் கற்பு குலைந்திருக்கும் என் துறவரம் பறந்திருக்கும் என்று கேள்வியோடு பதிலும் சொல்லி உள்ளூர நகைத்து கொண்டார் கடைசியாக மந்திரோபதேசம் செய்தபோது தமது மனம் பட்ட பாட்டையும் அவள் காதுகளில் தமது உதடுகள் பட்டபோது தமக்கு ஏற்பட்ட விபரீத உணர்ச்சிகளின் நிகழ்ச்சியையும் நினைத்து நல்ல வேலை அவளும் தப்பினால் நானும் தப்பினேன் என்று தன்னை சமாதானம் செய்து கொண்டார் ஆனால் அந்த சமாதானம் எந்தவித சாந்தியையும் அளிக்கவில்லை துறவிக்கு தமது மனக்கலக்கத்துக்கு தனது சமாதான எண்ணம் வெறும் புரட்டு என்பது புரிந்தாலும் புரியாதது போல் பாசாங்கு செய்தார் இப்படி பலபடி நினைத்து உறங்காமல் இருந்ததாலும் இந்திரியங்கள் வேறு வழிகளில் இயங்காததால் காட்டின் முகப்பில் விடியற்காலைக்கு சற்று முன்பாக ஏற்பட்டு கொண்டிருந்த சலசலப்பு அவர் காதில் விழவில்லை நிஷ்டையில் இருந்த நேரங்கள் தவிர மற்ற நேரங்களில் இலையசைந்தாலும் அந்த ஒளியை காதில் வாங்கக்கூடிய செவிகள் அன்று இயங்க மறுத்தன காம உணர்ச்சிகள் மற்ற உணர்ச்சிகளை அறுத்து எரிந்திருந்தன இப்படி நினைவையெல்லாம் அரசகுமாரியின் எழிலுக்கு பறி கொடுத்து படுத்திருந்த துறவி இருந்த உலகத்தை அடியோடு மறந்திருந்ததால் காட்டு முகப்பு சமாச்சாரம் எதுவும் காதில் விழாததால் ஒரே சிந்தையில் சிக்கி கிடந்தார் சந்திரதேவர் மாயை சூழும்போது ஏற்படும் மோகன பிரபஞ்சம் துறவரத்தின் மோக்ஷ பிரபஞ்சத்தை அர்த்தமற்றதாக செய்துவிட்டது இந்த நிலை ஏற்பட்டது அவருக்கு மட்டுமல்ல துறவியுற்ற யுவதியான குலவதியும் அன்றிரவில் விழித்தே இருந்ததால் அதிகாலை நன்றாக உறங்கிவிட்டதால் அங்கு நடந்த எதுவும் அவளுக்கும் கேட்கவில்லை சோமேஸ்வரன் வீரர்கள் சூழ்ந்து காவல் செய்தார்கள் மகரிஷியும் ஹேமாத்ரியும் வீரர்கள் காவலுடன் வெளியில் அழைத்து வரப்பட்டு இரண்டு புறவிகளில் ஏற்றப்பட்டார்கள் ஹேமாத்ரியின் கைகளும் துறவியின் கைகளும் பின்னால் கயிறுகள் கொண்டு பிணைக்கப்பட்டிருந்தன அவர்களை மற்ற வீரர்கள் பிடித்து புறவிகளின் மீது ஏற்றிவிட்டார்கள் இப்படி அனைவரையும் வஞ்சகமாக எல்லோரும் உறங்கிய சமயத்தில் சிறைப்பிடித்த சோமேஸ்வரன் ம் மலையை நோக்கி பயணம் தொடங்கட்டும் நாளை காலைக்குள் நாம் நமது தலைநகர் ராஜபுரியில் இருப்போம் என்று உத்தரவிட்டான் அக்கம் பக்கத்து புறவிகளில் உட்கார்ந்திருந்த துறவியும் ஹேமாத்ரியும் சோமேஸ்வரனை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் அலட்சியத்தை கவனித்த சோமேஸ்வரன் ஹேமாத்ரி சோமேஸ்வரனை ஏமாற்ற யாராலும் முடியாது யாதவ மன்னன் பெண்ணை மீட்க வருவான் அப்பொழுது கிடைக்கும் அவனுக்கு படிப்பினை என்று கூறினான் தம்பி உன் துறவரம் பெரும் பொய் யாதவன் மகளின் காதை நேற்று நீ கடித்ததை நானே பார்த்தேன் நீ ஒரு காம பித்தன் என்னை துறந்தாய் நாட்டை துறந்தாய் பெண்ணாசியை துறக்கவில்லையே நீ ராஜபுரியில் உனக்கு பாடம் கற்பிக்கிறேன் இரு என்று துறவியை பார்த்து கருவினான் ஆனால் ஹேமாத்ரியோ துறவியோ அவனுக்கு பதிலேதும் சொல்லவில்லை அரசகுமாரி மட்டும் சீறினாள் இரவில் உறங்கும் வீரர்களை பிடிக்கும் நீ ஒரு வீரனா என்னை காட்டி என் தந்தையை அடக்கும் யோசனை உள்ள நீ ஒரு மன்னனா பொறு கயவனே யாதவர் படைகள் இங்கு வரும் வரை பொறு பிறகு உன் நாட்டுக்கு நீ மன்னனாயிருப்பாயா அல்லது யமலோகத்துக்கு பயணம் செய்வாயா என்பதை நினைத்துப்பார் உனது இந்த அசட்டு துணிவு உன் அரசை நாசம் செய்யப் போகிறது இந்த பஞ்சவடியின் சரித்திரத்தை பார் இங்கிருந்துதான் ராவணன் பெண்ணை தூக்கிச் சென்றான் அவன் அழிந்தான் அவன் அரசும் அழிந்தது என்று சீறி பேசினாள் குலவதி சரித்திரத்தை நீ சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை சீதையை காப்பாற்ற ஜனகன் வரவில்லை அவள் கணவன் தான் வந்தான் உனக்கு கணவன் இல்லை ஆனால் அந்த குறையை நிவர்த்திக்க அதற்கும் வழி வைத்திருக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஹம் நடவுங்கள் என்று தனது வீரர்களுக்கு உத்தரவிட சோமேஸ்வரன் புறவி வீரர்கள் சிறைப்பட்டவர்களை சூழ்ந்து சென்றார்கள் சகாயத்ரி மலையை நோக்கி இந்த கோஷ்டி பயணம் நடுப்பகல் வரை இடைவிடாமல் நடந்தது நடுப்பகலில் குலவதி நீந்திய வாவி கருகில் பயணத்தை நிறுத்திய சோமேஸ்வரன் உணவுகளை தயாரிக்க உத்தரவிட்டான் உணவுகளை வீரரும் சிறைப்பட்டோரும் அருந்தினார்கள் மூவரை தவிர துறவியும் ஹேமாதிரியும் உணவை தொடவும் மறுத்தார்கள் குலவதி தனக்கு அளிக்கப்பட்ட உணவை பறவைகளுக்கு விட்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் கவனித்தும் கவனிக்காதது போலவே நடந்து கொண்ட சோமேஸ்வரன் பகலில் மீண்டும் பயணத்தை துவங்கி விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் மலையின் அப்புறத்தை அடைந்தான் அங்கிருந்து கடலுக்கு வெகு அருகில் இருந்த ராஜபுரியின் விளக்குகள் கண்களை சிமிட்டன அன்றிரவு நீண்ட நேரம் கழித்து ராஜபுரியை அடைந்த சோமேஸ்வரன் எல்லோரையும் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்டு குலவதியை மட்டும் தன்னுடன் வரச் சொன்னான் குலவதி நீ கடலுக்கு நடுவில் இருப்பாய் உன்னை உன் தந்தையோ என் தம்பியோ கண்டுபிடிக்க முடியாத இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன் என்று கூறி பயணத்தை மேலும் துவங்கினான் கடற்கரையில் இருந்த ஒரு படகில் அவளை ஏறச் சொல்லி இவளை கடற்கோட்டைக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் என்று படகோட்டிகளுக்கு உத்தரவிட படகு கடல் அலைகளில் பாய்ந்து சென்றது அந்த படகு செல்வதை மகிழ்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டு நின்ற சோமேஸ்வரன் இனி குலவதி என் கையில் என்று உற்சாகத்துடன் சொல்லிக் கொண்டான் 
குலவதியை தாங்கிச் சென்ற படகு மலையை உடைத்து கடல் புகுந்திருந்த ஒரு இடத்துக்கு நள்ளிரவில் வந்தது எதிரே தெரிந்த பலமான தீவு கோட்டையின் அலைமோதும் படிகளில் படகு பிணைக்கப்பட்டது அங்கிருந்த கோட்டைக்குள் குலவதி அழைத்துச் செல்லப்பட்டாள் பூரி என்ற சிலாஹரா மன்னர்கள் காலத்திலும் ராஜபுரி என்று பிற்காலத்திலும் பிரசித்தமான அந்த துறைமுக நகரத்திலிருந்து கடல் மூலம் ஊரை சுற்றி கொண்டு வரப்பட்ட போதிலும் நிலப்பகுதி அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பதை யாதவ ராஜகுமாரி மிக எளிதில் புரிந்து கொண்டதால் அவள் அந்த கோட்டை சிறையை பற்றி அதிக அச்சம் கொள்ளவில்லை அவள் அந்த தீவு கோட்டைக்குள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு அங்கிருந்த நடுக்கட்டத்தின் மாடி அறையொன்றில் காவலரால் சிறை வைக்கப்பட்ட பின்பு அந்த அறையை சுற்றி பார்த்தாள் காவலர் அறைக்கதவை வெளிப்புறத்தில் பூட்டிச் சென்ற பிறகு என் கிழக்குப்புற சாளரத்தின் மூலம் வெளியே பார்த்து சற்று எட்டத் தெரிந்த விளக்குகளே தலைநகரான பூரியாக இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்து கொண்டதன்றி அங்குதான் ஹேமாதிரியும் மகரிஷியும் சிறை வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்பதையும் முகித்துக் கொண்டாள் சந்திரதேவர் தன்னிடமிருந்து அதிக தூரத்தில் இல்லை என்பதை சந்தேகமர உணர்ந்து அந்த உணர்வின் பயனாக தைரியத்தையும் அடைந்தாள் அந்த தீவு கோட்டைக்கும் தரைப்பகுதியான மலைத்தொடரின் அடிவாரத்துக்கும் அதிக தூரம் இல்லை என்றாலும் கோட்டையை சுற்றிலும் எழுந்து ஆரவாரம் செய்து கொண்டிருந்த அலைகளை நீந்தி தாண்டுவது சிறிது கஷ்டம் என்பதையும் புரிந்து கொண்டாள் இருப்பினும் சந்தர்ப்பம் வரும்போது தான் தீவின் கடலை நீந்தி செல்வதென்று உறுதியும் கொண்டாள் அந்த சமயத்தில் சுற்றிலும் காய்ந்து கொண்டிருந்த வெண்ணிலவு கூட அதன் அழகு கூட ராஜகுமாரிக்கு மகிழ்ச்சியை தரவில்லை கொடியவனான சோமேஸ்வரனை அழிக்கும் வழியையே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் எதிரே பூரியின் சிறையில் இருந்த மகரிஷியும் மகாகவியான ஹேமாதிரியும் அதே சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்து கிடந்தார்கள் மலைத்தொடரின் சரிவில் இருந்த சிறை விடுதியில் காவல் கட்டு பலமாயிருந்தது சாதாரணமாக அந்த சிறை கட்டத்தை காவல் செய்ய நியமிக்கப்படும் வீரர்கள் தொகை அன்று இரட்டிக்கப்பட்டிருந்ததை சுற்றும் உலாவிய வீரர்கள் அணிவகுப்பிலிருந்து மகரிஷி புரிந்து கொண்டார் ஆனால் அவருக்கு அந்த சிறையை பற்றி லவலேசமும் கவலை இல்லை என்றாலும் அரசகுமாரியின் நிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி இது அச்சப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார் சோமேஸ்வரனின் முட்டாள்தனமான இந்த நடவடிக்கையால் சிலாகார அரசு அழிந்துவிடும் என்ற முடிவுக்கும் வந்தார் அரசகுமாரியின் சிறை எடுக்கும் இடத்தை பற்றி ஊகிப்பது அவருக்கு ஒரு பிரமாதம் இல்லை என்றாலும் சோமேஸ்வரனிடமிருந்து அவளை விடுவிக்கும் அவசியத்தை நினைத்து அதற்கான வழிகளை பற்றி சிந்திக்கலானார் இப்படி அவர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்த சமயத்தில் ஹேமாதிரி கேட்டார் சந்திரதேவா அரசகுமாரி எங்கு சிறை வைக்கப்பட்டிருப்பாள் என்று ஹேமாதிரியை அருகே வரும்படி சைகை செய்த சந்திரதேவர் சாளரத்தின் மூலம் தூர இருந்த தீவு கோட்டையை சுட்டிக்காட்டி அரசகுமாரி அந்த கோட்டையில் இருக்கிறாள் என்றார் ஹேமாதிரி தூரத்தை கடலுக்கு நடுவே கண்ணங்கரேல் என்று தெரிந்த அந்த கோட்டையை பார்த்து அதை அணுகுவது என்று துவங்கிய கேள்வியை முடிக்காமல் விட்டார் கஷ்டம் என்று வாசகத்தை பூர்த்தி செய்த துறவி என்னை தவிர மற்றவர்களுக்கு என்றும் கூறினார் நீ மட்டும் எப்படி விளக்கு என்று வினவினார் ஹேமாதிரி இடையில் உள்ள கடற்பகுதியை நீந்தி தாண்டி விடுவேன் பத்து வயது முதல் எத்தனையோ முறை நான் அந்த கோட்டைக்கு நீந்தி சென்றிருக்கிறேன் சிலாரா ராஜ்யத்தின் கடற்படை தலைவனான பிறகு அந்த கோட்டையே எனது கப்பல் தலமாக்கிக் கொண்டேன் அதெல்லாம் பழைய ஆசிரம கதை என்ற துறவி மீண்டும் தற்காலிகமாக பழைய ஆசிரமத்துக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை அண்ணன் ஏற்படுத்திவிட்டான் இப்பொழுது என்றும் கூறி பெருமூச்செறிந்தார் ஹேமாதிரி அந்த வாலிபத் துறவியை சற்று உற்று நோக்கினார் மகரிஷி அரசகுமாரி விடுதலையாகி நீரும் சுதந்திரம் அடைந்தால் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று வினவும் செய்தார் ஆசிரமம் மாறலாம் நமது கையில் என்ன இருக்கிறது என்று கூறிய துறவி பெருமூச்செறிந்தார் கண்களை வானத்தை நோக்கியும் உயர்த்தினார் நாம் பதுமைகள் அவன் இயக்குகிறான் என்றும் கூறினார் மகரிஷி மெல்ல மெல்ல போலியாகி வருகிறார் என்று எண்ணினார் ஹேமாதிரி அரசகுமாரியின் வாழ்விழிகள் துறவியின் சித்திக் கயிறுகளை மெல்ல மெல்ல அறுப்பதை உணர்ந்து புன்முறுவல் கொண்டார் திடீரென துறவி கேட்டார் ஹேமாதிரி அரசகுமாரி இருக்கும் நிலையை யாதவ மன்னருக்கு தெரிவிக்க வேண்டாமா என்று இங்கிருந்து தேவகிரிக்கு தினம் என் ஓலை போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாள் ஓலை போகவில்லை என்றாலும் யாதவன் படை இங்கு வரும் என்றார் திருப்திக்கு அறிகுறியாக தலையசைத்த துறவி ஹேமாதிரி நீங்கள் உறங்குங்கள் என்று கூறினார் நீங்கள் ஹேமாதிரி வியப்புடன் வினவினார் அரசகுமாரியை பார்த்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சர்வசாதாரணமாக சொன்னார் மகரிஷி சந்திரதேவர் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சாண்டில்யனின் சரித்திர நாவல் துறவி அத்தியாயம் ஒன்பது துறவியை எழுத்த காமம் காவலர் எங்கும் உலாவ கடுமையான சிறையில் வைக்கப்பட்ட துறவி தன்னை உறங்க சொல்லிவிட்டு தாம் அரசகுமாரியை பார்த்துவிட்டு வருவதாக சொன்னதும் அவருக்கு சித்த பிரம்மை ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள மகரிஷியை உற்றி நோக்கினார் ஹேமாதிரி சில வினாடிகள் பிறகு சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள என்ன சொன்னீர்கள் என்று கேள்வியொன்றையும் வீசினார் ஹேமாதிரியின் சித்தத்தில் ஓடிய எண்ணங்களை புரிந்து கொண்டதால் சற்றே புன்சிரிப்பை தமது உதடுகளில் தவழவிட்டுக் கொண்ட துறவி முடியாதது எதையும் சொல்லவில்லை 
என்றார் உவகையை ஒழித்த குரலில் ஏமாதிரிக்கு சந்தேகம் தீர்ந்து எரிச்சல் பற்றி கொண்டதால் இங்கிருந்து நேராக போய்விடுவீரா அரசகுமாரி இருக்கும் இடத்திற்கு என்று எரிச்சல் நிரம்பிய குரலில் கேட்டார் உத்தேசம் அதுதான் என்றார் துறவி இந்த சிறைச்சாலியை சுற்றிலும் ஐம்பது வீரர்களாவது காவல் இருப்பார்கள் என்றார் ஹேமாதிரி நூறு பேருக்கு குறைவில்லை என்று துறவி கூறினார் அது கடுங்காவல் இல்லையா ஆம் காவல் இல்லாவிட்டால் இதற்கு சிறை என்ற பெயர் எப்படி பொருந்தும் பொருந்தாது பொருந்தாது அது கிடக்கட்டும் ராஜகுமாரி அதோ கடல் நடுவில் இருக்கும் தீவுக்கோட்டையில் இருப்பதாக நீர்தானே கூறினீர் ஆம் எனக்குத்தானே சிலாரா நாட்டின் மர்மம் தெரியும் இந்த சம்பாஷணையால் மிகவும் சினத்தின் வசப்பட்ட ஹேமாத்ரி சந்திரதேவரே நீர் என்ன பட்சியா என்று வினவினார் பட்சியாக ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று துறவி வினவினார் இந்த சிறையிலிருந்து அந்த தீவுக்கோட்டைக்கு போவதானால் இந்த சாளரத்தின் வழியாக பறந்துதான் போக முடியும் என்றார் ஹேமாத்ரி இகழ்ச்சியுடன் துறவி அவர் இகழ்ச்சியை பற்றி கவலைப்படவில்லை சாளரத்தின் வழியாகத்தான் போக வேண்டும் ஆனால் பறக்க வேண்டியதில்லை என்று சொன்னார் சாளரத்தின் கம்பிகள் பலமானவை என்று சுட்டிக்காட்டினார் ஹேமாத்ரி அதனால் என்ன துறவி சர்வசாதாரணமாக வினவினார் நமது கைகள் பின்புறமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதனால் என்ன கயிறுகளை அவிழ்க்க எந்த மார்க்கமும் இல்லை அதனால் என்ன என்ன அதனால் என்ன எரிந்து விழுந்தார் ஹேமாத்ரி கையை தான் கட்டினார்கள் ஆள்கள் சுதந்திரமாகத்தானே இருக்கின்றன என்ற துறவி அரை மூலையில் சற்று உயரமாக வைக்கப்பட்டிருந்த விளக்கை மெதுவாக நகர்த்த முற்பட்டு முதலில் தரையில் படுத்தார் பிறகு தனது இடுப்பை வலைத்து கால்களை உயர்த்தி விளக்கை இரு கால்களாலும் பற்றி மெதுவாக தூக்கி தரையில் வைத்தார் அடுத்து எழுந்து உட்கார்ந்து விளக்குக்கு முதுகை காட்டி உட்கார்ந்து பின்னால் கட்டப்பட்டிருந்த கை கயிறுகளை தீபத்தின் சிறு சுடரில் பிடித்தார் மெல்ல மெல்ல கயிறு தீப்பிடித்து இருந்தது அதனால் இறுகியிருந்த முடிப்புகள் தீந்து போகவே கைகளை முறுக்கி கைக்கட்டுகளை அநாயசமாக அழித்து போட்டார் துறவியின் சேஷ்டைகளை பார்த்து கொண்டிருந்த ஹேமாதிரி வியப்பின் எல்லையை எட்டி கொண்டிருந்தார் துறவி இடுப்பை வளைத்து தீபத்தை எடுத்த திறமையை கண்டு பெரிதும் வியந்ததால் வியப்பின் சாயை அவர் முகத்தில் நன்றாகவே தெரிந்தது ஹேமாதிரியின் வியப்பை கண்ட துறவி யோகாசனங்கள் நமது உடலை இஷ்டப்படி வளைக்க உதவுகின்றன அதில் சிறிது அபியாசம் இருந்தால் நான் செய்தது பெரிய வித்தையல் என்பது உங்களுக்கே தெரியும் என்று தமது உடல் வாலிப்புக்கு விளக்கம் சொன்னார் அடுத்து ஹேமாத்ரி நன்று துறவி விளக்கை இங்கு கொண்டு வாரும் எனது கைகளையும் விடுவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கேட்டார் வேண்டாம் உமது கைகளின் பிணைப்பு அப்படியே இருக்கட்டும் என்றார் துறவி ஏன் ஹேமாத்ரியின் கேள்வியில் கடுப்பு இருந்தது நான் போன பிறகு காவலர் எச்சரிக்கை அடையாமல் இருக்க நீங்கள் கைக்கட்டுடன் சாளரத்தின் முன்பு உலாவிக் கொண்டிருங்கள் அப்பொழுது காவலர் என்னை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள் நான் உறங்கிவிட்டதாக நினைப்பார்கள் என்று கூறிவிட்டு ஹேமாத்ரி நான் ஒரு சாளரத்தை தான் வளைக்கப் போகிறேன் இந்த விளக்கை அந்த கோடிக்கு அகற்றிவிட்டு நீர் முதுகு பக்கத்தை அடுத்த சாளரத்துக்காக காட்டி உலாவும் நான் இறங்கிய பின்பு விளக்கை ஊதிவிடும் யார் வந்தாலும் கதவை திறக்க வேண்டாம் கதவை உடைத்தால் நான் ஓடிவிட்டதாக கூறி சாளரத்தை காட்டுங்கள் என்று துறவி வேகமாக பேசினார் பிறகு சாளரத்தை நோக்கி சென்று அதன் பலமான கம்பிகளை கைகளால் நீக்க முற்பட்டார் கம்பிகளை வளைப்பது முதலில் கஷ்டமாயிருந்தாலும் துறவியின் கனத்த இரும்பு கைகளின் முயற்சியால் மெல்ல மெல்ல வலைய தொடங்கின இரண்டு கம்பிகளை நன்றாக வளைத்த போது அவருக்கு பின்னால் நின்றிருந்த ஹேமாத்ரி துறவியின் கைகளில் முண்டுகள் பெரிதாகிவிட்டதையும் அவர் மூச்சு பிடித்ததால் முதுகு கூட சிறிது புடைத்து அவர் முதுகு சதைகள் பயங்கரமாக அசைந்ததையும் பார்த்தார் ஹேமாத்ரி அந்த அசுர பலத்தை கண்டு அதிசயத்தின் எல்லையை எய்தினார் மூச்சை இழுத்து பிடித்து இரண்டு கம்பிகளை நன்றாகவே வளைத்துவிட்ட துறவி அவற்றை மெதுவாக சாளர கம்பிகளில் இருந்தும் திருகி பெயர்த்தெடுத்தார் ஒரு கம்பியை ஹேமாத்ரியிடம் கொடுத்து இன்னொன்றை தாம் வைத்துக் கொண்டார் ஹேமாத்ரி இனி நாம் இருவரும் நிராயுத பாணிகள் அல்ல இந்த இரும்பு கம்பிகளில் ஒன்று சரியாக மண்டையில் இறக்கப்பட்டால் அவனுக்கு கபால மோட்சம் நிச்சயம் என்று துறவி சொன்னார் என் கைகள் பின்புறத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன அந்த கையொன்றில் சாளர கம்பியை திணித்திருக்கிறீர்கள் அதை எப்படி நான் சுழற்றுவது எப்படி அடிப்பது என்று ஹேமாத்ரி கேட்டார் துறவி பதில் சொல்வதற்கு பதில் செயலில் காட்டினார் தன் கைகளையும் கம்பியுடன் பின்னால் கொண்டு சென்று ஹேமாத்ரியை அணுகி நீங்கள் வரும் காவலரின் முட்டியில் தட்டினால் போதும் இப்படி என்று பின்னால் இருந்த கையின் தடியை திருப்பி காட்டினார் வெகு லாவகமாக அது சுழன்ற வழியை பார்த்த ஹேமாத்ரி மகரிஷி நீர் சிரம்பமும் பழகியிருப்பதாக தெரிகிறது என்றார் துறவி லேசாக நகைத்தார் ஹேமாத்ரி எதுவும் தெரியாவிட்டால் சாவதை தவிர வேறு வழி இல்லை சாவை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை அரசகுமாரி என் அண்ணனிடம் சிறைப்பட்டிருக்காவிட்டால் இந்த சிறை அறையிலேயே நான் படுத்து கிடப்பேன் என்றார் பிறகு ஹேமாத்ரியை எச்சரித்துவிட்டு அந்த பக்கத்து சாளரத்தின் மீது சாய்ந்து எதிர்விளக்கை மறையுங்கள் நான் சாளரத்தில் இறங்கியதும் உலாவ தொடங்குங்கள் விளக்கில் இருந்து என்னை மறைத்து விடுங்கள் என்று கூறிய துறவி பிடுங்கிய கம்பிகள் அளித்த இடைவெளியில் மெதுவாக இறங்கலானார் 
அங்கிருந்து மெல்ல தரையில் குதித்த துறவி எதிரிருந்த மரங்களில் மறைந்துவிட்டார் துறவியின் சாகசத்தை பார்த்த ஹேமாதிரி பிரமிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தார் சிறையில் பிறகு அறையின் உட்புறத்தில் உலாவலானார் துறவி அத்தனை அவசரமாக தம்மை விட்டு செல்லும் காரணத்தை ஹேமாதிரி புரிந்து கொண்டார் துறவிக்கு பெண்ணாசை வலுத்துவிட்டது அதனால் ஆபத்தை அலட்சியப்படுத்தி ஓடுகிறார் அசகுமாரியிடம் காமம் இழுக்கிறது துறவியை என்று தமக்குள் கூறிக்கொண்டார் மலைச்சரிவில் இருந்த மரங்களில் மறைந்துவிட்ட பிறகு துறவி ஹேமாதிரியின் கண்ணுக்கு அகப்படவில்லை தூரத்தே தெரிந்த கடற்பகுதி மீது கண்களை ஓட்டிய ஹேமாதிரி அங்கிருந்த நாவாய்களில் பிணைக்கப்பட்டிருந்த படகுகளில் ஒன்று அசைவதையும் நீரை பிழைந்து செல்வதையும் பார்த்தார் பிறகு படகும் கண்ணுக்கும் மறைந்தது அடுத்த அரை ஜாமத்திற்குள் கோட்டை தீவை நோக்கி ஒரு படகு வருவதையும் அதை செலுத்தி வந்த மாலுமியின் தலையில் மகுடம் ஒன்று இருந்ததையும் பார்த்தால் அரசகுமாரி சோமேஸ்வரன் வருகிறான் என்ன கெட்ட எண்ணத்துடன் வருகிறானோ என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டு தனது இடையில் சேலை மடிப்பில் மறைத்து வைத்திருந்த ஒரு சிறு கத்தியையும் எடுத்து தனது கையை பின்புறம் கொண்டு போய் கத்தியை மறைத்தாள் வா மன்னவனே வா உன் வாழ்க்கை இன்றுடன் முடிந்துவிடும் என்று கூறிக்கொண்டே கத்தியை இருக பிடித்தாள் கதவுக்கு முன்பாக சித்தமாகவும் நின்றாள் ஆனால் நீண்ட நேரம் யாரும் வரவில்லை கதவும் திறக்கப்படவில்லை பின்னால் இருந்து அவளை யாரோ பொட்டில் அடித்தார்கள் அரசகுமாரி சுரணையற்று வஜ்ராயுத்தால் அடிக்கப்பட்ட கொடி போல் விழுந்தாள் அவளுக்கு சுரணை திரும்ப நீண்ட நேரம் பிடித்தது அவள் கண்விழித்த சமயத்தில் ஏதோ ஒரு படகில் போய்க் கொண்டிருந்ததை உணர்ந்து கொண்டாள் தலையை தூக்க முயன்றாள் தலை துவண்டு விழுந்தது இரண்டாவது முறையாக சுரணை அடைந்த போது அவள் இருந்த இடம் அரண்மனையும் அல்ல கடலும் அல்ல ஏதோ ஒரு குடிசையில் கிடத்தப்பட்டிருந்தாள் குடிசை வாயிலுக்கு வந்த ஒரு பெரிய யானை உதிக்கையை நீட்டி அவள் உடலை தடவலாயிற்று தான் கண்டது சொப்பனம் என்பதை உணர்ந்த ராஜகுமாரி மீண்டும் கண்களை மூடினாள் அத்தியாயம் பத்து கமண்டலத்தின் உபயோகம் கண்ணை இரண்டாவது முறையாக விழித்த குலவதி தான் எங்கோ குடிசையில் படுத்து கிடப்பதையும் தன்னை யானை ஒன்று துதிக்கையால் தடவியதை கண்டதும் மீண்டும் கண்களை மூடியனால் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கவே செய்தது அப்படி மூன்றாம் முறையாக கண்களை மூடியும் உணர்வு உறங்காததாலும் நல்ல சுரணை இருந்ததாலும் தனக்கு தெரிந்த தங்கள் நாட்டு பட்டத்து யானை அங்கு எப்படி வர முடியும் என்று சிந்தித்து பார்த்தாள் அதன் நெற்றியில் இடப்பட்டிருந்த தீர்க்கமான நாமமும் உடலின் இரு பக்கத்திலும் தொங்கிய வண்ண படுதாவும் அதன் துதிக்கை தன்னை ஆதரவுடன் தடவியதையும் எண்ணி பார்த்து இது கோவிந்தன் தான் சந்தேகமே இல்லை என்று உள்ளூர சொல்லிக்கொண்டாள் தங்கள் பட்டத்து யானை இங்கு வர காரணமில்லை என்பதால் எதற்கும் அது தங்கள் யானைதானா என்பதை உணர கண்மூடிய நிலையிலும் கோவிந்தா என்று மெதுவாக அழைத்தாள் கோவிந்தன் அவள் குரலை கேட்டு தலையை ஒரு முறை ஆட்டி மீண்டும் அவள் உடலை துதிக்கையால் மெதுவாக தடவியது அதன் விளைவாக தான் கண்டது கனவல்ல என்பதை அறிந்த குலவதி கண்களை நன்றாகவே திறந்து கொண்டு எழுந்திருக்க முயன்றாளானாலும் முடியாததால் திரும்ப மல்லாந்து படுத்து கொண்டாள் அவள் உடல் பூராவும் பெரும் வழி இருந்தது அவள் பொட்டு கூட விண் விண் என்று தெரித்து கொண்டிருந்தது அவள் அவஸ்தியை கோவிந்தனும் புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் தனது துதிக்கையை மீண்டும் குடிசைக்குள் நீட்டி அவள் உடலை மெதுவாக தூக்கி வெளியே வெடுத்து குடிசை வாயிலில் அவளை உட்காரும்படி சாத்தியது குடிசையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்த குலவதி மெதுவாக கண்களை நாற்புறமும் ஓடவிட்டாள் அவள் கண்களுக்கு ஏதும் புலனாகாவிட்டாலும் காடு முழுவதும் யானைகள் நிரம்ப உலாவும் அறவமும் அவை பிளிரும் ஒளிகளும் காதில் விழுந்தன உணர்ச்சிகள் நன்றாக திரும்பியதும் அவள் பழைய நிகழ்ச்சிகளை எண்ணி பார்த்தாள் தான் சிறையில் இருந்த அறைக்குள் யாரோ ஒருவன் வந்து தன்னை பொட்டில் அடித்தது நினைவிருந்தாலும் அது யார் என்று தெரியவில்லை அடுத்து மேலும் சிறிது சுரணை வந்தாலும் படகுக்கு தன்னை கொண்டு வந்தது யார் என்பதை அவளால் ஊகிக்க முடியவில்லை கடலில் இருந்த கும் இருட்டில் படகை செலுத்தியது யார் என்பதை பார்க்கும் முன்பு தனது கண் இருட்டிவிட்டதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டாள் பொட்டில் அடித்து மயக்கமடை செய்தவன் யார் எதற்காக இந்த குடிசைக்குள் கொண்டு வந்தான் பட்டத்து யானை இங்கு எப்படி வந்தது என்று எண்ணமிட்டாள் சுற்றுப்புறத்தை பார்த்ததும் தான் இருப்பது சகாயத்ரி மலை என்பதையும் ராஜபுரிக்கு அருகில்தான் இருப்பதையும் உணர்ந்தாள் கடைசியாக துறவியின் நினைவு கூட அவளுக்கு வந்தது பாவம் துறவி என்ன பாடுபடுகிறாரோ என்று எண்ணி பரிதாபம் அடைந்தாள் சுவாமி சுவாமி என்று இரண்டு முறை அழைத்தாள் மெதுவாக அவள் அழைத்ததை கேட்டது போல் துறவி கையில் கமண்டலத்துடன் மறைச்சரிவில் ஏறி வந்து கொண்டிருந்தார் அவள் தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததுமே அவள் உள்ளத்தில் துணிவு விரைந்து எழுந்தது உடலில் சிறிது சக்தி வந்துவிட்டதாக தோன்றியது அரசகுமாரிக்கு துறவி அனாயசமாகவும் கம்பீரமாகவும் மலைச்சரிவில் ஏறி அவள் சாய்ந்திருந்த குடிசையை அணுகி அவள் முன்பு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தார் கமண்டலத்தில் இருந்து கையில் சிறிது நீரை எடுத்து அவள் முகத்தையும் கண்களையும் துடைத்து விட்டார் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது என்று வினவினார் துறவி அவள் கண்களில் வியப்பு விரிந்தது நான் இங்கிருப்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று வினவினால் வியப்பு ததும்பும் குரலில் 
துறவி புன்முறுவல் கொண்டார் இதில் தெரியாததற்கு என்ன இருக்கிறது நான் தானே உன்னை இந்த குடிசைக்கு கொண்டு வந்தேன் என்றார் நேற்றிரவு அந்த பயங்கர கோட்டையில் இருந்து வாசகத்தை முடிக்கவில்லை அரசகுமாரி நேற்றிரவல்ல அரசகுமாரி அந்த கதை நடந்து மூன்று நாள் ஆகிவிட்டது இன்று நான்காவது நாள் இன்றும் நீ விழிக்காவிட்டால் மருத்துவரை அழைத்து வருவதாக இருந்தேன் என்று சர்வசாதாரணமாக சொன்ன துறவி நல்ல வேலையாக அந்த சிரமத்தை நீ எனக்கு வைக்கவில்லை என்றும் கூறினார் மகிழ்ச்சியுடன் அரசகுமாரி மிதமின்றிய வியப்பில் ஆழ்ந்தாள் அப்படியானால் அந்த தீவுக்கோட்டை அறையில் என்று துவங்கினாள் நான் தான் லேசாக பொட்டில் தட்டினேன் அந்த சிறு தட்டல் உன்னை மூன்று நாளைக்கு மயக்கத்தில் ஆழ்த்தும் என்று நான் நினைக்கவில்லை நீ இத்தனை பலவீனமானவள் என்று நான் நினைக்கவில்லை என்றார் துறவி சிறிய தட்டா அரசகுமாரி எரிச்சலுடன் கேட்டாள் மிகவும் லேசாக தட்டினேன் நீ அப்படியே தோண்டுவிட்டாய் உன்னை தூக்கி கொண்டு சாளரத்தின் மூலம் நூலேனில் இறங்குவது மிகவும் கஷ்டமாயிருந்தது கோட்டை காவலர் யார் பார்த்திருந்தாலும் விபரீதம் விளைந்திருக்கும் நல்ல வேலை யாரும் பார்க்கவில்லை உன்னை தோளில் போட்ட வண்ணம் நான் படகை பிணைத்திருந்த இடத்துக்கு வந்தேன் அங்கும் யாரும் இல்லை தீவு கோட்டைக்கு தாங்கள் அறியாமல் யார் வரப்போகிறார்கள் என்ற எண்ணம் கோட்டை காவலருக்கு இருந்ததால் நான் பிழைத்தேன் உன்னை படகில் கிடத்தி படகை செலுத்திய போதும் நீ மயக்கத்தில் இருந்ததால் இந்த குடிசைக்கு உன்னை கொண்டு வந்தேன் மூன்று நாட்களாக உனக்கு சிசுரூஷை செய்யவே நேரம் சரியாயிருந்தது நல்ல வேலை நீ விழித்து கொண்டாய் நேற்றிரவுதான் கோவிந்தன் வந்தான் அவனிடம் உன்னை ஒப்படைத்து விட்டு விளையாட சென்றேன் என்று துறவி விளக்கினார் அதுவரை நடந்ததை அவர் சொன்ன நிகழ்ச்சிகளை கேட்ட அரசகுமாரி பிரமித்து போனாள் அவள் மனத்தில் சந்தேகங்கள் பட எழுந்து அவளை சித்திரவதை செய்ததால் ஆமாம் கோவிந்தனை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டால் கோவிந்தன் தனியாக மலையில் வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அலங்காரத்திலிருந்தும் நாமத்திலிருந்தும் அவன் யாதவர்கள் பட்டத்து யானையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்தேன் யாதவர்களிடம் கோவிந்தன் என்ற பட்டத்து யானை ஒன்றிருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் ஆகையால் எதற்கும் கோவிந்தா என்றழைத்தேன் அது காதுகளை விரித்து துதிக்கையை தூக்கிக் கொண்டு அருகில் வந்தது துதிக்கையை தடவி கொடுத்து என்னுடன் அழைத்து வந்தேன் இந்த குடிசைக்கு ஆனால் துறவி துறவியாயிருந்தாலும் ஆண் பிள்ளை அல்லவா உங்களுடன் என்னை தனிமையில் விட தந்தை எப்படி ஒப்புக்கொண்டார் துறவி அவளை உற்று பார்த்தார் ஒரு கணம் பெண்ணே துறவிகள் மற்றவர்களை போன்றவர்கள் அல்ல புலன்களை அடக்கியவர்கள் ஆசையை அறுத்தவர்கள் என்று மேலும் ஏதோ சொல்லப் போனார் அரசகுமாரி பலவீனமாக நகைத்தாள் ஆஹா துறவுகளிடம் சிக்கியவர்கள் புராணங்களில் பட்டபாடு ஆசையை அறுத்தவர்களாம் சுத்த புரட்டு என்றால் அரசகுமாரி சிரிப்பின் ஊடே இவர்கள் இப்படியே பேசி கொண்டே பயணம் செய்த போது ஒரு சிறு அருவிக்கரையில் கோவிந்தன் நின்று அரசகுமாரியை மிக மெதுவாக அருவியின் நீர்க்கரையில் இறக்க முயன்றது அப்பொழுது துறவி கோவிந்தா இரு இரு என்று கூறிக்கொண்டே ஓடி வந்து தமது வலுவான கைகளில் அரசகுமாரியை தூக்கிக் கொண்டு அருவியில் செடிகள் சூழ்ந்திருந்த மறைவில் அவளை மெதுவாக உட்கார வைத்தார் பிறகு அவள் அருகில் தாமும் அமர்ந்து பெண்ணே அருவியின் முனையில் உட்கார் ஆழத்துக்கு போகாதே இதன் வேகம் அதிகம் என்று கூறினார் பிறகு தமது கமண்டலத்தால் நீரை மொண்டு மொண்டு அவள் மீது ஊற்றினார் மெதுவாக உட்கார்ந்தபடியே உடம்பை தேய்த்துக்கொள் என்று கூறிவிட்டு தமது மடியில் இருந்து மடிக்கப்பட்ட இலையை அவளிடம் கொடுத்து இதில் வாசனை பொடி இருக்கிறது என்றும் சொன்னார் அரசகுமாரி கமண்டலத்தை தன் கையில் வாங்கிக் கொண்டு நீங்கள் சற்று மறைவில் இருங்கள் என்றாள் ஏன் என்ன முட்டால் கேள்வி இது நான் நீராடுவதை எப்படி பார்க்கலாம் நீங்கள் கமண்டலம் இருக்கட்டுமா அது மட்டும் இருக்கட்டும் நீரை மொண்டு நீராட உதவியாயிருக்கும் சீக்கிரம் நீராடு நீராட்ட முடிந்ததும் உனது தந்தையிடம் போவோம் அவர் கவலுடன் இருப்பார் என்று சொன்ன துறவி செடிகளின் மறைவுக்குச் சென்றார் துறவி கொடுத்த இலையிலிருந்து வாசனை புடியை உடலில் தேய்த்து நீராடினாள் அரசகுமாரி அவர் கமண்டலத்திலிருந்த நீரை சாய்த்து சாய்த்து வாசனை புடியை குழைத்தாள் இப்படி நீராடி முடித்ததும் சுவாமி சுவாமி என்று குரல் கொடுக்க துறவி மறைவிலிருந்து வெளியே வந்தார் எனக்கு உடுக்க ஏதாவது கொண்டு வந்தீர்களா என்று அதிகாரத்துடன் வினவினார் துறவி சற்று சிந்தித்துவிட்டு தமது தோளில் இருந்த காஷாய துணியை அவளிடம் கொடுத்து மறைவுக்கு சென்றார் அரசகுமாரி அந்த காவியை உடுத்திக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் கையில் இருந்த கமண்டலத்தை எடுத்து துறவியிடம் கொடுத்து மிகவும் உபயோகமாக இருந்தது என்று வெட்கத்துடன் சொன்னாள் துறவி ஏதும் பேசவில்லை அருவி நீரில் இறங்கி கமண்டலத்தை நன்றாக அலம்பி நீரை மொண்டு கொண்டார் புடவியை பிழிந்து எடுத்துக்கொள் வா போவோம் என்றார் அவர் சொன்னபடி அரசகுமாரி செய்ததும் கோவிந்தன் அவளை துதிக்கையால் தூக்கி தனது மத்தகத்தில் வைத்து கொண்டு நடந்தது அழகு மிகுந்த சன்னியாசி போவது போல் அவள் யானை மீது சென்றாள் காவி கூட அவளுக்கு மிகவும் அழகாயிருந்ததை கவனித்தார் துறவி கையில் இருந்த கமண்டலத்தை பார்த்தார் இது அதிர்ஷ்டம் செய்தது அரசகுமாரியின் பருவ உடலுக்கு நீர் ஊற்றியது என்று துறவி நினைக்கக்கூடாத நினைப்புகளில் ஆழ்ந்தார் அரசகுமாரி துறவி கோலத்தில் பட்டத்து யானை மீது வந்ததை பார்த்த யாதவ மன்னன் மகாதேவன் இவளும் துறவியாகிவிட்டாளா என்ன என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் 
அத்தியாயம் பதினொன்று துறவியின் பந்த பாசங்கள் காஷாய ஆடை அணிந்து காட்டு தேவதை போல் பட்டத்து யானை மீது அதிவேகத்தில் தனது பாசறையை நோக்கி மலைக்காட்டு முகப்பிலிருந்து வந்த தனது மகளை வியப்பு நிரம்பிய விழிகளால் பாறை குடிலின் வாயிலிருந்தே நோக்கிய யாதவ மகாராஜா மகாதேவன் இவளும் துறவியாகிவிட்டாளா என்ன என்று தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டான் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கவே செய்தது ஹேமாதிரி அவ்வப்பொழுது அனுப்பிய ஓலைகளில் மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டிய விவரங்களிலிருந்து சந்திரதேவருக்கும் தனது மகளுக்கும் ஏற்பட்ட பந்தத்தை பற்றி ஓரளவு ஊகித்திருந்தான் மகாதேவன் அவள் அன்று காஷாயத்தையும் உடுத்தி வந்தது அவன் ஊகத்தை பெரிதும் உறுதிப்படுத்தினாலும் அதை இம்மியளவும் குறிக்கு காட்டாமல் யானை தன் முன்பாக வந்து நின்றதும் தனது கைகளை நீட்டி யானை மீதிருந்த மகளை இறக்கினான் அவளை அன்புடன் அணைத்து உச்சியில் முத்தமும் இட்டான் அவன் காட்டிய அன்பினால் தந்தைக்கு தன்னை பற்றி எந்த சந்தேகமும் ஏற்படவில்லை என்று நினைத்த குலவதி அப்பா நீங்கள் எப்படி திடீரென்று இங்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள் என்று வினவினாள் அதுவும் யானைப்படியை அதிகமாக கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களே என்று இன்னொரு கேள்வியையும் எழுப்பினாள் குலவதி கேட்ட மிக சூட்சமமான கேள்விகளை உணர்ந்த மகாதேவன் பெண்ணே உன் அண்ணனுக்கு பதில் நீ ஆண்மகனாக பிறந்திருந்தால் இந்த பஞ்சவடிக்கு நான் வரவே அவசியம் இருந்திருக்காது என்று கூறி உனக்கு வேறு ஆடை தேவையாயிருந்தால் உள்ளே போய் ஆடையை மாற்றி கொண்டு வா ஆனால் இந்த உடையும் உனக்கு பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது அதுவும் குருவும் சீட பெண்ணும் ஒரே ஆசிரமத்தில் இருப்பதும் தவறல்ல என்றும் சொல்லி புன்முறுவல் செய்தான் நாணம் மேம்பட்டதின் விளைவாக குலவதி ஏதும் பதில் சொல்லாமல் சாலைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கிருந்த தனது ஆடை பெட்டிகள் எல்லாம் பழையபடியே இருந்ததை கண்டதால் தன்னை சிறையெடுத்த சிலாரா மன்னன் வர்ணசாலையில் இருந்து எதையும் எடுக்கவோ அழிக்கவோ இல்லை என்பதை உணர்ந்து அவன் பால் சிறிது அனுதாபமும் கொண்டாள் அவன் தன்னை சிறை செய்தது கூட தனது தந்தை மீது பழிவாங்கத்தான் என்று நினைத்தாள் ஆனால் யாதவர்கள் படைக்கு முன்பு சிலாரா படை நிற்பது சாத்தியமில்லை என்பதை அறிந்திருந்ததால் சோமேஸ்வரன் தோல்வியும் அழிவும் நிச்சயம் என்று முடிவு செய்தார் இந்த போர் மூண்டால் சிறையில் இருக்கும் குருநாதர் ஹேமாதிரியின் கதி என்னவாகுமோ என்று கவலைப்பட்டாள் அந்த கவலையுடன் மாற்றுடை அணிந்து துறவி கொடுத்த காஷாயத்தை நன்றாக மடித்து தனது ஆடை பெட்டியின் மீது வைத்தாள் அப்படி அவள் வைத்துக் கொண்டிருக்கையிலே உள்ளே நுழைந்த மகாதேவன் பெண்ணே காஷாயத்தை ஏன் அத்தனை ஜாக்கிரதையாக மடித்து வைக்கிறாய் என்று வினவினான் அவன் குரலில் கேலி இருந்ததை கவனிக்க தவறாத குலவதி அப்பா காஷாயம் என்னுடையதல்ல எனது குருநாதருடையது என்றால் சிறிது சங்கடம் ஒழித்த குரலி ஹேமாதிரியின் காஷாயமா இது அவரும் துறவியாகிவிட்டாரா என்று யாதவ மன்னன் வினவினான் அவர் உடையல்ல இது மகரிஷியின் உடை இதை சற்று கோபத்துடன் சொன்னால் குலவதி மகரிஷியா ஆம் சந்திரதேவர் அவர் எனக்கு மந்திரோபதேசம் செய்தார் மந்திரோபதேசமா சந்திர பூஜா மந்திரம் அது மட்டும்தானா ஆம் வேறு மந்திரமும் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் சோமேஸ்வரன் திடீரென்று வந்து எல்லோரையும் சிறை செய்து விட்டதால் என்ற குலவதி சொற்களை முடிக்கவில்லை உபதேசம் தடைப்பட்டு விட்டது அதை சரிப்படுத்தி விடுவோம் உனது இரண்டாவது குருநாதர் வரட்டும் என்று கூறிவிட்டு வா குலவதி வெளியே வா படைகளை பார்வையிடுவோம் என்று அவளை கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு குடிலுக்கு வெளியே வந்தான் அவன் வந்தபோது வாயிலில் துறவி நின்று கொண்டிருந்தார் யாதவ மன்னருக்கு தலை வணங்குகிறேன் என்று கூறி தலை வணங்கிவிட்டு மன்னன் பக்கத்தில் நின்றிருந்த குலவதியை நோக்கினார் நன்றி மகரிஷி என்றான் மகாதேவன் மகளை காப்பாற்றியதற்கா என்று துறவி கேட்டார் இல்லை அவளை பக்குவப்படுத்தியதற்கு என்றான் மன்னன் என்ன சொல்கிறீர்கள் மன்னவா என்று துறவி கேட்டார் தமது கூறிய விழிகளை யாதவன் மீது நாட்டவும் செய்தார் மேலும் தொடர்ந்து பேசினார் சிலாரா வம்சம் பண்பாட்டில் யாருக்கும் சலைத்ததல்ல உங்கள் குமாரத்தி இங்கு வந்தபோது இருந்த தூய்மையுடன் இப்பொழுதும் இருக்கிறார் என் சகோதரன் இங்கு வந்து அரசகுமாரியையும் பணிப்பெண்களையும் ஏமாதிரியும் சிறை செய்தது ஒரு மன்னன் செய்யக்கூடாத ஈன செயல் அதற்கு நான் பரிகாரம் செய்துவிட்டேன் உங்கள் மகளை சிறை மீட்டு விட்டேன் ஹேமாதிரியும் அரசகுமாரியின் பணிப்பெண்களும் சீக்கிரம் விடுதலை அடைவார்கள் என்று சற்று உணர்ச்சி வேகத்துடன் பேசினார் துறவி மகாதேவன் துறவியை உற்றி நோக்கினான் பல வினாடிகள் துறவிக்கு இருந்த பாச பந்தங்களையும் உணர்ச்சி வேகத்தையும் கவனித்த யாதவன் மகரிஷி எல்லா பாவங்களுக்கும் பரிகாரம் கிடையாது ஹேமாதிரியோ என் மகளோ இங்கு வேவு பார்க்க வரவில்லை புண்ணிய யாத்திரையை முன்னிட்டு வந்தார்கள் அவர்களை திடீரென வீரர்களுடன் வந்து சிறை செய்தது வீரன் செய்கை அல்ல தவிர அது யாதவ ராஜகுலத்துக்கும் பெருத்த அவமானம் அதை போரினால்தான் தீர்க்க முடியும் என்று திட்டமாக சொன்னான் இன்று மாலையே எனது படைகள் மலையை தாண்டி ராஜபுரிக்குள் நுழையும் அதை தடுக்க இரண்டு வழிகள் உண்டு ஒன்று உங்கள் சகோதரர் சரணடையலாம் அல்லது படையை இதற்க ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று தனது முடிவை எடுத்து சொல்லவும் செய்தான் அவன் போர் ஏற்பாடுகளை பற்றி துறவி கவலைப்படவில்லை சோமேஸ்வரன் உங்கள் படைகளை கண்டிப்பாய் சந்திப்பான் நீங்கள் இங்கு வந்திருப்பது ஏற்கனவே தெரியும் ஆனால் உங்கள் பெரும் படையை எதிர்த்து நிற்க என் தமையனால் முடியாது ஆனால் நீங்கள் வெற்றி கொள்வதில் ஒரு ஆபத்து நிச்சயமாக இருக்கிறது என்றார் என்ன ஆபத்து யாதவன் வினவினான் 
உங்கள் நிலப்படி நிலப்போரில் வெற்றி பெற்றதும் எனது அண்ணன் கடற்படையில் சென்று விடுவான் அந்த பலமான கடற்படையை நீங்கள் சமாளிக்க முடியாது திரும்ப திரும்ப அது நிலத்தை தாக்கும் கடலில் இருந்து நீங்கள் நிரந்தரமாக அவனை சமாளிக்க ராஜபுரியிலேயே தங்கும்படியாயிருக்கும் என்று சந்திரதேவர் சிறிது தயங்கினார் ஒருவர் தலையிடாதிருந்தால் அந்த கடற்படையையும் நான் சமாளிப்பேன் என்றான் யாதவ மன்னன் துறவிக்கு யாதவ மன்னன் யாரை குறிப்பிடுகிறான் என்று தெரிந்திருந்தும் அவன் வாயாலேயே விஷயத்தை வரவழிக்க விரும்பினார் யாரது என்று விசாரித்தார் துறவியாகிவிட்ட ஒருவர் இந்த கடற்படையை நிறுவியவர் அவர் இகபந்தங்களில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் இந்த கடற்படையும் எனக்கு பெரிய விஷயம் அல்ல என்றான் யாதவ மன்னன் இதுவரை அவர்கள் உரையாடலில் இடைபுகாமல் இருவரும் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு நின்ற குலவதி அப்பா மகரிஷி எப்படி இகபந்தங்களுக்கு திரும்ப முடியும் துறவியானவர் துறவிதானே அடிக்கடி ஆசிரமத்தை மாற்ற முடியுமா என்று வினவினாள் துறவியை கடைக்கண்ணால் பார்த்து விஷமமாக புன்முறுவலும் செய்தால் தந்தைக்கு தெரியாமலே அவசியம் இருந்தால் ஆசிரமத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இதை துறவியே ஒப்புக்கொள்வார் என்று கூறிய மகாதேவன் துறவியை பக்கவாட்டில் பார்த்தான் துறவியும் யாதவ மன்னனை கம்பீரமாக ஏறெடுத்து நோக்கினார் மன்னவா நீங்கள் சொல்வது எனக்கு புரிகிறது ஆனால் ஒன்று நிச்சயமாக சொல்வேன் நான் துறவி இந்த போரில் யார் பக்கமும் வாளோ வில்லோ எடுக்க மாட்டேன் ஆனால் மன்னிக்க முடியாத அதர்மம் ஏதாவது ஏற்படுமானால் கண்டிப்பாய் தலையிடுவேன் என்று உறுதியுடன் சொற்களை உதித்தார் மகாதேவன் துறவியின் கையை சகோதர பாவத்தில் பற்றினான் சந்திரதேவரே நீர் உண்மை துறவியோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் சத்தியசந்தர் மகாவீரர் அதர்மத்துக்கு இடம் கொடுக்காதவர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதர்மம் என்னிடமிருந்து ஏற்படாது இதை நீங்கள் நிச்சயமாக நம்பலாம் என்றான் மகாதேவன் அதற்கு மேல் பேச்சை வளர்த்தாமல் கையை உயர்த்தவே எதிரே போர் முரசு ஒழித்தது அதுவரை இலைப்பாறி இருந்த படைப்பிரிவுகள் உயிருற்று துடித்து எழுந்தன துறவி வாருங்கள் படைகளை பார்வையிடுவோம் மகளே நீயும் வா என்று கூறி படைகளின் ஊடே நடந்து சென்றான் துறவியும் குலவதியும் அவன் பின்னால் அக்கம் பக்கத்தில் சென்றனர் பஞ்சவடி தீரத்திலிருந்து அந்த பெரும் படை முரிசு ஒழித்ததும் வெகு சீக்கிரத்தில் அணிவகுத்து விட்டதையும் மன்னனை வரவேற்க சித்தமாகிவிட்டதையும் கண்டு நல்ல கட்ட திட்டமுள்ள இரும்பு படையை யாதவன் யாதவன் உருவாக்கியிருக்கிறான் என்பதை துறவி உணர்ந்து கொண்டதால் இதற்கு முன்பு சிலாரா படைகள் நிற்க முடியாது என்று உள்ளூர சொல்லிக் கொண்டு முடிந்தால் இந்த போரை நிறுத்துவதுதான் நல்லது என்றும் நினைத்தார் ஆகவே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்து மன்னவா படையெடுப்பை நீங்கள் ஒரு நாள் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா என்று வினவினார் காரணம் ஏதும் புரியாமல் கேட்டான் மகாதேவன் சமாதானம் செய்ய முயற்சி செய்கிறேன் அண்ணனிடம் சொல்லி பார்க்கிறேன் என்றார் துறவி அவரது குரலில் உணர்ச்சி அலைகள் பெரிதும் உழண்டன எப்பொழுது படைகள் ஏவட்டும் என்று வினவினான் மகாதேவன் நாளை மாலை ஏவுங்கள் நாளை மாலைக்குள் நானும் ஏமாதிரியும் இங்கு வரவில்லை என்றால் உங்கள் படை நகரட்டும் என்றார் துறவி மகாதேவன் சம்மதித்தார் துறவி அவனிடம் பர்ணசாலையின் தனிமையில் குலவதியிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டார் குலவதி அவரை நோக்கி அச்சத்துடன் கேட்டாள் உங்கள் சகோதரர் உங்களுக்கு ஆபத்து ஏதும் விளைவிக்க மாட்டாரே என்று என்ன இருந்தாலும் சகோதரன் பயப்படாதே என்னை எதுவும் செய்ய மாட்டான் என்று துறவி குலவதியின் கைகளை பற்றி குலவதி வீணாக போரில் ஈடுபடாதே உனக்கு எந்த தீங்கு நேர்ந்தாலும் என்னால் சகிக்க முடியாது என்றார் அவர் குரல் தழுதெடுத்தது அதை வெளியிலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த மகாதேவன் துறவியின் இகபந்த பாசங்கள் அத்துமீறி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நகைத்து கொண்டான் உள்ளூர பர்ணசாலையிலிருந்து வெளியே வந்த துறவி மன்னனிடம் விடை பெற்று சென்றார் இந்த இரண்டு நாட்கள் அவர் காணப்படவில்லை மகாதேவன் மூன்றாவது நாள் தனது படைகளை நகர்த்தினான் அவனது யானைப்படை பூமியே அதிரும்படியாக மிக வேகமாக மலை மீது ஏறிச் சென்றது யானையின் பிளிரல்களால் நிரம்பிய அந்த மலைக்காட்டு பகுதியில் இருந்த இதர மிருகங்கள் ஓடவும் பதுங்கவும் துவங்கின மகாதேவன் படை மிக பயங்கரமாக ராஜபுரி சரிவில் இறங்கியது அத்தியாயம் பன்னிரண்டு துறவிக்கு ஒரு துணை பெரும் போருக்கு நன்றாக பழக்கப்பட்ட சுமார் ஆயிரம் யானைகள் வில்லும் வேலும் உடைய வீரர்களை தாங்கி சகாயத்ரி மலைச்சரிவில் ராஜபுரியை நோக்கி தடதடவென்று இறங்கிய போது அதை சீலாரா மன்னனின் புறவி படையும் காலாட்படையும் எதிர்த்து நின்றன யாதவ மன்னன் யானைகள் அசாத்தியமாக பிளிரிக்கொண்டு துதிக்கைகளால் அக்கம் பக்கங்களில் கிடைத்த பாறைகளை எடுத்து எதிரிப்படை மீது வேகமாக வீசியதாலும் அந்த யானைகள் மீதிருந்த வீரர்களின் ஆயிரம் வேல்கள் ஒரே சமயத்தில் திட்டமிட்டது போல் பறந்து சென்றதாலும் சோமேஸ்வரன் படைகள் ஆரம்ப அதிர்ச்சியின் விளைவாக சிறிது பின்வாங்கினாலும் மீண்டும் பக்கங்களில் நகர்ந்து ஒன்று கூடி எதிரியின் படையை தடை செய்ய முயன்றன சோமேஸ்வரனும் சுமார் இரண்டாயிரம் புறவி வீரர்களையும் காலாற்படை வீரர்கள் மூவாயிரம் பேரையும் போர்க்களத்தில் ஈடுபடுத்தி இருந்தாலும் அக்கம் பக்கத்தில் அவற்றை நகர்த்தி வேல்களை வீசியும் அம்புகளை எய்தும் யானைகளை ஓரளவு தடை செய்ய முயன்றாலும் எதிரிகளை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினான் மகாதேவனின் யானைப்படை மலைச்சரிவில் இறங்கிய போது 
அவற்றின் மீது தைத்த எதிரியின் வேல்களால் அவை இன்னும் ஆவேசம் கொண்டு வேகத்தை அதிகப்படுத்தி தாறுமாறாக எதிரி படைக்குள் நுழைந்து புறவி வீரர்களை புறவிகள் மேலிருந்தே தூக்கி மலைப்பகுதியில் விசிறின அப்படி விசிறப்பட்ட வீரர்களின் மண்டைகள் அறைகளில் மோதி பிளந்ததால் ஏற்பட்ட சத்தத்தாலும் யானைகளின் கால்களுள் மிதிப்பட்ட சில வீரர்களின் ஓலத்தாலும் மலைச்சரிவும் மலைச்சரிவு சந்தித்த ராஜபாட்டையும் பயங்கரமான அவல ஒளிகளால் நிரப்பின யாதவ மன்னனின் யானைப்படை ராஜபாட்டையில் இறங்கி பறந்து நின்றதை அடுத்து அவனது புறவி படையும் சமதரை பகுதியை அடையவே போர் மிக மும்மரமாயிற்று மகாதேவன் புறவி வீரர்கள் வாட்களை சுழற்றிக் கொண்டு என் புறவி வீரர் மீதும் காலாட்படை மீதும் சுழன்று சுழன்று போராடினார்கள் காலாட்படைக்குள் புகுந்துவிட்ட யானைப்படையும் அங்கு பயங்கரமான செதத்தை விளைவிக்க தொடங்கியது தனது பெரும் புறவியில் ஏறி வாழேந்தி பிரளய கால ருத்திரன் போல் இடைப்பட்டவரையெல்லாம் வெட்டி கொண்டு முன்னேறிய மகாதேவன் சோமேஸ்வரனை எதிர்கொள்ள விரும்பி எதிரி புறவி படையை நோக்கினான் சிலாரா மன்னன் படைப்பகுதியில் எங்கும் காணோம் இரவு மூலும் சமயத்தில் சிலாரா படைகள் யாதவனின் பெரும் படையை சமாளிக்க முடியாமல் பின்வாங்க தொடங்கின பின்னால் அதிக சமத்தரை எதுவும் இல்லாததால் வேகமாக பின்வாங்குவதும் சாத்தியமில்லாதது போகவே படைவீரர் சிலர் சரிவில் உருண்டனர் புறவிகளும் உருண்டு அலறின அவற்றுடன் வெறி கொண்ட யாதவனின் யானைகளின் பிளிரல்கள் அங்கு ஏதோ பிரளயம் நடப்பது போன்ற பிரமியை சிருஷ்டித்தன அஸ்தமித்த சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிறிது பின்வாங்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தன அவற்றை பின்பற்ற இஷ்டமில்லாத மகாதேவன் தனது பெரும் சங்கத்தை எடுத்து ஊதினான் இரு புறவி வீரர்கள் அவன் சங்கொலியை கேட்டதும் அருகில் வர எதிரிகளின் படையில் பாதி அழிந்துவிட்டது இத்துடன் போரை நிறுத்தி ராஜபுரிக்குள் சென்று சோமேஸ்வரனை சிறை செய்து வாருங்கள் என்று உத்தரவிட்டான் தனது படைகளில் மாண்டவர்களையும் அடக்கம் செய்யவும் காயமடைந்தவர்களை கவனிக்கவும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து தான் மட்டும் தனது புறவியை கடற்பகுதியை நோக்கி செலுத்தினான் எதிரியை தெரிந்த கடலுக்கு இன்னொரு கடலைப் போல் ராஜபுரி பாட்டையிலும் மலைச்சரிவிலும் கடற்பகுதியிலும் பறந்து கிடந்த யாதவன் படை போர் சிதறலில் இருந்து அசைந்து மீண்டும் பழைய அணிவகுப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டது யாதவனால் ஏவப்பட்ட படைத்தலைவர்களில் சிலர் ராஜபுரியின் கோட்டை கதவுகளை நோக்கி படை வீரர்களுடன் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் இந்த சமயத்தில் பின்னால் இருந்து புறவி மீது அந்த அவன் மகள் குலவதி அப்பா அதோ சில மரக்கலங்கள் கடலில் ஓடுகின்றனவே அவற்றில் யார் புகிறார்கள் என்று வினவினான் அந்த மரக்கலங்களில் தப்பிச் சென்று தான் அயர்ந்த சமயத்தில் மீண்டும் தாக்க சோமேஸ்வரன் தான் முயற்சி செய்வான் என்று தீர்மானித்த மகாதேவன் குலவதி போருக்கு நீ புதியவள் அல்ல நமது தரைப்படைகளை கொண்டு ராஜபுரி ஒரு நிதானத்துக்கு கொண்டு வா நான் சென்று அந்த கடற்படையை கவனித்துவிட்டு வருகிறேன் உம்மிடம் கடலோடும் திறமைசாலிகள் இருக்கிறார்கள் என்று கூறிவிட்டு மீண்டும் தனது பக்கத்தில் நின்ற வீரனுக்கு செய்ய செய்ய அவன் பெரிய கொம்பு வாத்தியத்தை எடுத்து பெரிதாக ஊதினான் அதை கேட்டதும் புறவி படையில் இருந்து விரைந்து வந்த சிலரை நோக்கி உங்களில் எத்தனை பேருக்கு மரக்கலங்களை இயக்கத் தெரியும் என்று வினவினான் மரக்கல போரில் கலிங்கத்தில் பயிற்சி பெற்ற மாலுமிகள் ஐநூறு பேரும் மரக்கலத்தை செலுத்த வல்ல ஐநூறு பேரும் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் நால்வர் மரக்கல தலைவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று வீரர்கள் சொல்லவே அதோ அந்த மரக்கலங்களை நாம் தொடர வேண்டும் என்று கூறிய மகாதேவன் மலைச்சரிவில் மீண்டும் இறங்கி கடற்கரையை நோக்கி விரைந்தான் தனது புறவியில் வெகு விரைவில் சுமார் ஆறுநூறுக்கு மேற்பட்ட வீரர்கள் அவனை தொடர்ந்து சென்றார்கள் அடுத்த ஜாமத்திலேயே துறைமுகத்திலிருந்து ஐந்து மரக்கலங்கள் கடலில் ஓடின முன்னே சென்ற சோமேஸ்வரன் மரக்கலங்கள் ஆறும் அவற்றை தொடர்ந்து யாதவன் கைப்பற்றிய சோமேஸ்வரனின் மரக்கலங்கள் ஐந்தும் விரைந்து கொண்டிருந்தும் அவற்றில் ஜொலித்த பந்தங்கள் ஏதோ இரண்டு வைர மாலைகளைப் போல தெரிந்ததும் பார்ப்பதற்கு மிக ரம்யமாயிருந்தாலும் அந்த ரம்யத்தால் விளையப்போவது பயங்கர போர் உயிர்நாசம் என்பதை உணர்ந்த குலவதி மிகவும் துன்பத்தையே அடைந்தாள் இருப்பினும் தந்தையின் உத்தரவை நிறைவேற்ற யாதவர் படைகளை அழைத்து கொண்டு ராஜபுரி கோட்டை வாசலை நோக்கி சென்ற சமயத்தில் சட்டென்று புறவியை நிறுத்தினாள் சிலாரா கப்பல்களுக்கும் யாதவர் கைப்பற்றி ஓட்டிச் சென்ற கப்பல்களுக்கும் இடையில் இன்னொரு பெரிய மரக்கலம் நுழைவதைக் கண்ட குலவதி அந்த மரக்கலம் யாருடையது என்று தனைத்தானே கேட்டுக்கொண்டிருக்கையிலே கடற்படை போர் துவங்கிவிட்டது காதேவன் தனது மரக்கலங்களின் பாய்களை விரித்து ஓட்டியதாலும் காற்றும் அனுகூலமாயிருந்ததாலும் வெகு சீக்கிரம் சோமேஸ்வரன் மரக்கலங்களை நெருங்கிவிட்டான் கடலில் பயங்கரமான போர் மூண்டது அதுவும் முடியும் நேரத்தை ஊகித்த முடியாத காரணத்தால் குலவதி தனது படைகளுடன் ராஜபுரியை அடைந்தாள் யாதவ யானைகளின் தாக்குதலால் ராஜபுரி கோட்டை கதவுகள் பிளந்து விழுந்து கிடந்தன ராஜபுரி சரணடைந்து விட்டதால் சேதம் குறைந்திருந்தது இருப்பினும் போரில் மாண்ட வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளின் கதறலால் ராஜபுரி அவளபுரியாகவே விளங்கியது அன்றிரவில் குலவதியை சந்தித்த யாதவன் படைத்தலைவர்கள் அவளை சோமேஸ்வரன் அரண்மனைக்கு அழித்துச் சென்று அவள் இருக்க சகல சௌரியங்களையும் செய்து கொடுத்தார்கள் அன்று இரவும் மறுநாளும் அரண்மனையிலேயே தங்கிய குலவதி கடற்போர் என்ன ஆயிற்றோ என்று கவலையுடன் காலம் கழித்தாள் மூன்றாவது நாள் மாலையில் 
வெற்றி முரசங்கள் ராஜபுரி வாயிலில் ஒளித்தன வெற்றி வாகை சூடிய மகாதேவன் ராஜபுரிக்குள் நுழைந்தான் இருபுறத்திலும் ஹேமாத்ரியும் துறவியும் உடன் வர அரண்மனைக்குள் நுழைந்து நேராக குலவதியை நாடி வந்த மகாதேவன் மகளே கடற்போரிலும் நாம் வெற்றியடைந்தோம் ஆனால் சிலாரா மன்னன் தோற்கவில்லை வீர மரணமடைந்தான் என்று கூறி மகளை தழுவினான் ஹேமாத்ரி அப்போது தமது கவிதை சிறப்பை காட்டினார் நிலத்தில் மரணத்தை தழுவாத சோமேஸ்வரன் ஜலசமாதி அடைந்தான் என்று கவிதை பொழிந்தார் ஆனால் இதில் எனக்கு ஏதும் பெருமையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டார் ஏன் என்று குலவதி வினவினாள் சோமேஸ்வரன் போர் முழுவதற்கு முன்பாக சிறையிலிருந்து கடத்தி என்னை மரக்கலத்துக்கு கொண்டு போய்விட்டான் கடைசியில் தோல்வி நிச்சயம் என்று தெரிந்தபோது என்னை பாய்மரத்தில் கட்டி கொளுத்த முயன்றான் ஆனால் அவன் தீ வைக்கும் முன்பு ஒரு கட்டாரி அவன் மார்பில் பாய்ந்து அவன் உயிரை குடித்தது அதை எரிந்தவர் அந்த மரக்கலத்துடன் இன்னொரு மரக்கலத்தை இணையவிட்டு அதிலிருந்து பாய்ந்து வந்தார் கட்டாரி பாய்ந்த சோமேஸ்வரன் தள்ளாடி நடந்து கடலில் விழுந்தான் அவன் விழுந்த இடத்தில் ரத்தம் குமிழிட்டு நீர்மட்டத்துக்கு மேல் தெரிந்தது என்று விளக்கினார் துறவி தங்களை காத்தவர் சந்தேகத்துடன் கேட்டால் குலவதி வேறு யார் இந்த போலி துறவிதான் என்று சந்திரதேவரை காட்டினார் ஹேமாத்ரி அதிகப்படி பேச்சை வெளியே ஏற்பட்ட வெற்றி கோஷம் தடை செய்தது சுமார் ஒரு வார காலம் ராஜபுரியில் தங்கிய மகாதேவன் சிலாரா ராஜ்ய நிர்வாகத்தை சீர் செய்துவிட்டு புறப்பட சித்தமானான் போகும் முன்பு துறவியை வரவழைத்து சந்திரதேவரே இந்த அரசை எனது பிரதிநிதியாக நீங்கள் ஆண்டு வாருங்கள் என்றான் துறவி அரண்மனை மண்டபத்தில் தலை நிமிர்ந்து நின்றார் மன்னவா அண்ணனை கொன்றேன் அவன் அதர்மனம் செய்ததால் அவன் பெண்ணை திருடினான் ராவணனைப் போல் ஆனால் அவனை கொன்ற பலனை அனுபவிக்க நான் விபீஷணன் அல்ல இந்த அரசில் எனக்கு இனி வேலை இல்லை என்றார் எங்கு போகப் போகிறீர்கள் என் இருப்பிடத்திற்கு காட்டுக்கு காட்டில் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் தவம் என்று சொல்லிவிட்டு அரண்மனை மண்டபத்தை விட்டு வெளியே சென்றார் மகரிஷி சந்திரதேவர் நான்கு நாட்கள் ஓடின ராஜபுரி நிதானத்துக்கு வந்து மகாதேவனும் தனது படையின் ஒரு பகுதியை அங்கு நிறுத்திவிட்டு தேவகிரிக்கு பயணமானான் போகும்போது ஹேமாத்ரி எதற்கும் துறவி எப்படி இருக்கிறார் என்று பார்த்துவிட்டு போவோமே என்று கேட்டான் மகாதேவன் ஹேமாத்ரி இசையவே இருவரும் காட்டுக்குள் துறவி இருந்த பழைய குடிலை நோக்கி சென்றார்கள் குடிலின் கதவு திறந்து கிடந்தது உள்ளே விளக்கு ஒன்றின் மங்களான வெளிச்சத்தில் குலவதி துறவியின் இரும்பு பிடியில் இருந்தாள் சற்று எட்டவே மறைவில் நின்ற மன்னன் காதில் அவர்கள் உரையாடல் விழுந்தது விடுங்கள் நீர் ஒரு மகரிஷியா என்று நிந்தித்தாள் குலவதி ரிஷி இல்லாமல் என்ன என்றார் சந்திரதேவர் ரிஷி இருக்கும் நிலையா இது என்று இன்பமாக நகைத்தாள் குலவதி புராணத்தை நீ சரியாக படிக்கவில்லை என்றார் மகரிஷி நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா குலவதி கேட்டாள் ஆம் எந்த ரிஷிக்கும் ஒரு ரிஷி பத்தினி உண்டு இந்த ரிஷிதான் இதுவரையில் ஒண்டிக்கட்டையாக இருந்தான் இதை சொன்ன துறவி நகைத்தார் வெளியே மன்னனுடன் நின்ற ஹேமாத்ரி சொன்னார் துறவிக்கு துணை ஏற்பாடாகிவிட்டது இனி நமக்கு இங்கு வேலை இல்லை என்று என் மகள் என்று பாசத்துடன் பேசினான் மகாதேவன் துறவி பார்த்து கொள்வார் கவலை வேண்டாம் என்று ஹேமாத்ரி திரும்பி நடந்தார் மகாதேவனும் பின்பற்றினான் அவர்கள் செல்வதற்காக காத்து கொண்டிருந்தது போல் குடிலின் கதவும் மூடிக்கொண்டது நேர்களே இந்த கதை இதையோட முடியுது உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அருமையான கதையோடு விரைவில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்